এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উমে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকেনটি বাজিয়ে দিন না প্লিজ এই বেয়াদব ছেলে কি করছো তুমি ভেতরে যদি কিছু উল্টাপাল্টা কাজ করেছো যদি কিছু উল্টাপাল্টা কাজ করেছো আয়রাতের সাথে তো একদম জান নিয়ে নিব ছেড়ে দাও বলছি আয়রাতকে কোন অসুবিধা করছো আয়রাত দরজা থেকে তাকিয়ে আছে আর এদিকে ইকবাল সাহেবের কথায় আব্রাহাম পিক করে হেসে দেয় আমি এখানে তোমার হাতের প্যান্ডেজ করে দিচ্ছি আর ওদিকে তোমার চাচ্ছু আমাকে তোমার রেপ করার পারমিশন দিচ্ছে লাইক সিরিয়াসলি আব্রাহামের এমন কথা আয়রাত মাথা নিচু করে ফেলে আর তখনই আয়রাতের হাতের ব্যান্ডেজ করা শেষ আব্রাহাম এবার এক হাটো ভাঁজ করে আয়রাতের সামনে বসে পড়ে ওই মেয়েটা তোমাদের কলেজে জমিয়েছিল কিছু বখাটা ছেলে ওকে জ্বালাচ্ছিল এক সময় গায়ের ওপর থেকে অন্যটাও নিয়ে নেয় চিল্লাচ্ছিল আর আমি বাঁচিয়েছি অন্যটা দলে ওকে দিতাম কিন্তু এখন তুমি এসে পড়লে আর ভুল বুঝলে আমায় এতটাই ভুল যে থাপ্পড়ও মেরেছ যার পরিণাম আজ তোমার এই হাত কাট নয়তো কাটতো না তোমাকে আমি আঘাত করবো আর সেই আঘাতে মলমটাও আমি লাগাবো ঠিক যেমনটা করলাম এখন বুঝলে এবার থেকে এরপর থেকে যাই করো না কেন একটু বুঝে শুনে করবে নয়তো পরের বার যে কি করব নিজেও জানি না তবে যাই করি না কেন তার ফল অতি মাত্রায় খারাপ হবে বুঝলে আয়রাত বেবি আব্রাহামের কথায় আয়রা শুধু ফেল ফেল করে তাকিয়েছিল অবশেষে আব্রাহাম দরজা খুলে আয়রাতের হাতটা নিচের এক হাতে দিয়ে এখনো ধরেই রেখেছে দরজা খুলেই দেখে ইকবাল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন এই যে তাতে যান সাইড প্লিজ ইকবাল সাহেবের পাশ কাটিয়ে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিয়ে এসে পড়ে কারোর সাথে কোনো কথা না বলে সোজা আয়রাতের হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে পড়ে বাইরে আসার সময় ডাইনিং টেবিলের উপরে থাকা গানটা ছু মেরে এনে পড়ে তারপর কাউকে কিছু না বলে আয়রাতকে বাইরে নিয়ে এসে পড়ে গাড়িতে বসিয়ে দেয় এর মধ্যে আয়রাত একটা কথাও বলছে না মূলত সে ভয় পেয়ে আছে আব্রাহাম এসে গাড়িতে আয়রাতের পাশ দিয়ে বসে পড়ে আব্রাহাম তাকে এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না আব্রাহাম আয়রাতকে গাড়িতে উঠিয়ে এক প্রকার জোর করেই নিয়ে যাচ্ছে আব্রাহাম এক মনে ড্রাইভ করে যাচ্ছে আয়রাত একবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে তো আর একবার আব্রাহামের দিকে কিন্তু আব্রাহাম সে একদম তার মতোই করে যাচ্ছে আয়রাত তার কাটা হাঁটটার দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম যে এতটা পাশানভাবে আয়রাতের হাতটা আজ কেটে দেবে তা সে ভাবেও নি এখনও অনেক ব্যথা করছে আয়রাত এভাবে আর বসে থাকতে না পেরে আব্রাহামকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি কিন্তু আব্রাহাম একদম চুপ দেখতে দেখতে আব্রাহাম গাড়ি থামা একদম জনমানব শূন্য একটা জায়গায় রাস্তাটা হাইওয়ে রোডের মতো তবে এই সময়ে তেমন একটা গাড়ি ঘোরাও নেই আর মানুষ মানুষ তো নেই বললেই চলে রাস্তাগুলো কিছুটা আঁকা বাঁকা আব্রাহাম গাড়ি থামায় আয়রাত এই জায়গাটা একদম চেনে না জানলা দিয়ে কিছুটা উঁকি দিয়ে বাইরে দেখে তখনই আব্রাহাম বলে উঠে নামো এটা আমরা কোথায় আসলাম নাম তো বলেছি নামো আয়রাত বুঝলো যে আব্রাহাম কিছুটা হলেও রেগে আছে তাই এখন বাড়তি বেচার বলে হয়তো এই সাইকো তাকে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দেবে এই ভেবে আয়রাত দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আব্রাহাম গাড়িটা একটা সাইড করে সেও নেমে পড়ে উপরে জ্যাকেটটা খুলে গাড়িতেই রেখে আসে এই জায়গাটা অনেক অদ্ভুত আমি চিনি না আর এখানে কেন আসলাম আসো আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিয়ে রোডের সাইডে গিয়ে দাঁড়ালো রাস্তার সাইডে কিছু রেলিং এর মতো রয়েছে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিয়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে দেয় আমরা রাস্তার এত কিনারে দাঁড়িয়ে আছি কেন নিচের দিকে তাকাও মানে কি আরে নিচে তাকাও আয়রাত আব্রাহামের কথায় রাস্তার উপর থেকে নিচে তাকায় নিচে তাকিয়ে আয়রাত তার আত্মা শুকিয়ে যায় আম্মু আসলে তার অনেক উঁচু একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে নিচে তাকালে শুধু খাদ আর খাদ দেখা যায় এই খাদে যদি কেউ একবার পড়েছে তো আর তার রেহাই নেই ইনফ্যাক্ট খুঁজেই পাওয়া যাবে না আর উচ্চতা দেখে আয়রাতে ছোটবেলার সমস্যা আছে অনেক ভয় পায় আব্রাহাম তো হয়তো জানত তাই তাকে এখানে আনা তবে আয়রাত ভয় পেয়ে চিল্লিয়ে ওঠে রাস্তার সাইড থেকে আয়রাত সরে আসতে চাইলে আব্রাহাম তার হাত চেপে ধরে ভাবলেশিনভাবে দাঁড়িয়েই থাকে দেখুন প্লিজ প্লিজ আমার হাটে ছাড়ুন আমি একটু পিছিয়ে দাঁড়াই আমার খুব ভয় লাগে আব্রাহাম প্লিজ হাটে ছাড়ুন ভয়কে জয় করতে শেখো আরে ধুর রাখেন আপনার জয় জীবন একটাই মরলে শেষ সব আপনি আমার হাত ছাড়ুন বড্ড বেশি চেল্লাও কিন্তু তুমি আমি তো আই চুপ না তো এখান থেকে একদম নিচে ফেলে দেব আয়রাত এবার পারছে না কে দিয়ে দেয় চোখগুলো লাল হয়ে গেছে আয়রাতের হাইট থেকে ফোবিয়া আছে বসো কোথায় আসবো এখানে ময়লা শোনো এত বেছে শুনে চললে কিছুই হয় না ছোটবেলা কত এমন ধোলাতে বসেছি ঝেড়ে নিয়ে পরে বসো এখন আব্রাহাম আরও একটু এগিয়ে গিয়ে হাইওয়ের ওপর থেকে নিচে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে আর আয়রাতের হাত ধরে টেনে তাকেও বসিয়ে দেয় আয়রাত ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে গেছে বারবার ঢোক গিলছে আর আব্রাহামের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু আব্রাহাম তো আব্রাহামই এখন আব্রাহাম আর আয়রাত পা ঝুলিয়
ইটস আয়রন নট আরু পেত্নি কি আমাকে রাগিয়ে দিও না কারণ আমি আমার রাগ আগে থেকে কন্ট্রোল করতে পারি না আর আগের মাথায় যে কি ঘুরে বসে তার খেয়ালও থাকে না তোমাকে হার্ট করি অ্যান্ড দেন পরে নিজে আরও হাজার গুণ বেশি হার্ট হই সো প্লিজ রাগ মানুষকে ধ্বংস করে দেয় জানি তো রাগ মানুষকে ধ্বংস করে দেয় প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেই দিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমি আমার সর্বনাশ সর্বনাশা জিনিস থেকে সবসময় দ্রুত বজায় রাখতে হয় এমন সর্বনাশা জিনিস থেকে যদি আমার সর্বনাশই হয় না তাহলেও আমি রাজি আয়রাত নিজের সামনে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল কিন্তু আব্রাহাম তার স্থির চোখগুলো আয়রাতের দিকে রেখে কথাগুলো বলছিল আব্রাহামের এমন বেখেলি কথায় আয়রাত কপাল কুঁচকে তার দিকে তাকায় আব্রাহামের এমন চাহনি থাকে বরাবরই অস্বস্তিতে ফেলে দেয় আয়রাত কিছুটা গলা খাকারি দিয়ে বলে ওঠে আসলে আমার কাজ আছে ভার্সিটি নেই তাই হোটেলে যেতে হবে এ হাত নিয়ে তুমি হোটেলে যাবে উপায় নেই যেতে হবে আর সবটাই আপনার দোষ আপনি আমার হাত কেটেছেন কাটতাম না যদি তুমি আমায় বাধ্য না করতে তো হয়েছে আমি এখন উঠবো এই উঁচু জায়গায় বেশি না আর মাত্র কয়েক মিনিট বসে থাকলে আমি এখানে অজ্ঞান আমি চলে যাব এই হাইওয়েতে মাত্র আসলে তাই তো ভয় আর এতক্ষণ যে আমার সাথে ছিলে ভয় লাগে না কেন আপনি বাঘ না ভালুক মানুষ গুণধর মানুষ মশাই আমি কি এবার আমার কাছে যেতে পারি না মানে কি আমি কাছে যাব না আপনি হাত সরুন আমার বাসায় যা কাণ্ড করে এসছেন না আপনি এখন বাড়িতে গেলে আমার কি হাল হবে তাই ভেবে পাচ্ছি না আমার চাচি আমায় আস্ত গিলে ফেলবে আর চাচা যখন জিজ্ঞেস করবে যে আপনাকে আমি কিভাবে চিনি তখন কি জবাব দেব আমি দেখুন আপনি যে এত ইজিভাবে লাইফ লিড করেন তেমন ইজি সবার লাইফ না সব কিছু এভাবে হাওয়াই উড়িয়ে দিলে হয় না আমাকে সিরিয়াস হওয়া শেখাচ্ছ তুমি না তা নয় শুধু বলছি একটু বুঝে শুনে কাজ করুন আর এখন আমাকে যেতে দিন এই কথা বলেই চলে কিছুক্ষণ পিন পতন নিরবতা তারই মাঝে হুট করে আব্রাহাম বলে ওঠে আচ্ছা এখন যদি আমি তোমাকে এই উঁচু হাইওয়ে থেকে নিচে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই তো আব্রাহামের এমন কথা আয়রা চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকায় আয়রা তো এখন মন চাইছে যে আব্রাহাম কে এখন পেছন দিক দিয়ে দেই এক ধাক্কা কি বলেন আপনি বললাম জায়গাটা অনেক সুন্দর তোমাকে নিয়ে প্রায়ই আসতে হবে এখানে হ্যাঁ যে হার্ট অ্যাটাকে আমার অকাল মৃত্যু হয় আব্রাহাম আয়রা তার এই বকবকানি আর শুনতে না পেরে একসময় উঠেই গেল আয়রা উঠে এক হাত দিয়ে তার জামা ছেড়ে নিল তারপর দুজনেই উঠে সোজা গাড়িতে বসে পড়ে আয়রাত মুখ ফুলিয়ে বসে আছে আব্রাহাম তাকে বাঁকা চোখে দেখে আয়রাতের এর আগেই চেহারাটা অনেক প্রিয় তার কোথায় যাবে বাসায় না বাড়িতে বাসায় গেলে কপালে শনি আছে তো তো এখন আর বাড়ি না হোটেলে নিয়ে যান ওকে আব্রাহাম গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা হোটেলের দিকে নিয়ে যায় সেখানে যেতে আয়রাত নেমে পড়ে আব্রাহাম তার চোখে থাকা গ্লাসটা খুলে আয়রাতের দিকে তাকায় কিন্তু আয়রাত একটা বারের জন্য আব্রাহামের দিকে তাকায় না সোজা এসে পড়ে আর কি আব্রাহামও চলে যায় সেখান থেকে আয়রাতে যেতে অবনীতার কাছে যায় আয়রাত তেড়ে আসছে যেন এই দিকেই কিরে এভাবে সারের মতো তেড়ে আসছিস কেন অবনীর কথা শুনে আয়রাত অবনী চুল টেনে ধরে তুই সার তোর জামাই সার তোর শ্বশুর শাশুড়ি আন্ডা বাচ্চা সব সার হারামি আরে হয়েছে কি এভাবে খেপে আছিস কেন কিছু না এই বলি আয়রাত অবনীর কাছ থেকে কিচেন অ্যাপ্রনটা নিয়ে ভেতরে চলে যায় এতক্ষণে অবনী আয়রাতের হাতে দিকে খেয়াল করে হাতটা তার কাটা আয়রা তো কিচেনে চলে গেছে পরে অবনীও দ্রুত তার পেছন পেছন যায় গিয়ে আয়রাতের হাত ধরে ফেলে কি রে তোর হাত হাত এত কিভাবে কাটলো আর এভাবে কাজ করবে কিভাবে আরে করে নিব আর এটা আসলে পড়ে গিয়েছিলাম তো হাত কেটে গেছে তখন এটা পড়ে গিয়ে হাত কাটার মতো না উল্টো বুঝ দিবি না আমায় এই সত্যি বল তো তোর চাচি কি কিছু করেছে আরে না রে চাচি নিজেই ভয়ে শুকিয়ে গেছে মানে না না কিছু না আরে কাজ আছে কাজে লেগে পড়তো আয়রাত ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে কাজে মনোযোগ দেয় আস্তে আস্তে কাজ করছে হাতে অনেক ব্যথা নিয়ে শরীরও ভালো লাগছে না হাত প্রচণ্ড ব্যথা করছে আয়রাত গিয়ে একটা লোকের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে আসে আবার ভেতরের দিকে যেতেই হঠাৎ আয়রাতের মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে আয়রাত একটা কিছু ধরে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নেয় আবার পরিচিত ধুলে অবনী এসে দ্রুত আয়রাতকে ধরে আরু হয়েছে কি শরীর খারাপ লাগছে হাত অনেক ব্যথা করছে রে হাতটা নাড়াচড়াও করতে পারছি না এই তোর তো জ্বর এসে পড়েছে ব্যথায় হুম শোন তুই বাড়ি যা আমি আর সবাই আছি সামলে নিব তুই বাড়ি যা আশরাফ চাচু আউট অফ সিটি গিয়েছে হয়তো কিছুদিন পরে আসবে আমি কথা বলে নিব তুই বাড়ি যা তো তুই শিওর 
चौधरी जरबीएर আব্রাহাম বিকেল থেকে হোটেলে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে আয়রাতকে পায় না অবনীর কাছে জানতে পারে আয়রাতের শরীর ভালো ছিল না তাই নাকি বাড়ি চলে যায় আব্রাহাম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চলে যায় আর অন্যদিকে আয়রাতে জ্বর থামার নামিনি সেই যে এসে রুমে গিয়ে শুয়েছিল আর নিচেও নামেনি বেলা এগারোটা বারোটার দিকে আব্রাহাম আয়রাতকে হোটেলে ড্রপ করেছিল আর দেখা হয়নি আয়রাতকে দেখতে না পেরে তো আব্রাহামের অবস্থান না জেহাল এবার আব্রাহামের নিচের উপরে রাগ লাগছে আব্রাহাম আর থাকতে না পেরেই বাইক নিয়ে আয়রাতের বাড়ির সামনে চলে যায় আব্রাহাম তাকে দেখে বেশ বড় সড় গেটটা এখন তাকে এই বাড়ির ভেতরে যেতে হলে এই বড় গেট আর তারপরে আয়রাতের রুমের করিডোর ডিঙে তারপরে রুমে যেতে হবে আর কি কি যে করতে হবে এই মেয়ের পাল্লায় পড়ে আর কি যেই ভাবনা সেই কাজ আব্রাহাম দেওয়াল টপকে ভেতরে চলে যায় খুব কষ্টে করিডোরের এক এক জায়গায় হাত দিয়ে উঠে পড়ে দরজা তো খোলা যাবে না কারণ তা ভেতর দিয়ে লাগানো তাহলে ভেতরে যাবে কিভাবে ভাবতে ভাবতে আব্রাহাম তাকিয়ে দেখে রুমের জানলাটা খোলা আর কি হয়েই গেল জানালার পর্দা সরিয়ে রুমের ভেতরে চলে গেল গিয়েই দেখে রুমে কেউ নেই তবে ভেতরে ওয়াশরুম থেকে পানির আওয়াজ আসছে আব্রাহাম বুঝলো যে আয়রাত ওয়াশরুমে আব্রাহাম ভাঁকা হেসে পুরো রুমটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো কারণ যখন আয়রাতের হাত কেটেছিল তখন ভালোভাবে রুমটা দেখতে পারেনি এইবার দেখছে আব্রাহাম ঘুরতে ঘুরতে দেখে যে আয়রাতের একটা ছবি টেবিলের উপরে ফ্রেমে রয়েছে আব্রাহাম তা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে আর তখনই আয়রাত ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে বাইরে আসে সামনে তাগাতেই দেখে আব্রাহাম আয়রাত জোর কা ঝাটকা খায় হাত দিয়ে দুই চোখ ভালোভাবে কৌঁচলে আবার সামনে থাকায় কিন্তু এবার দেখে যে সেখানে আব্রাহাম নেই তাহলে কি ভুল দেখলো আয়রাত আয়রাত মাত্রই কি দেখলো তা ভেবে পায় না এটা সত্যি নাকি ভুল বিভ্রান্ত দূর করার জন্য চোখ দুটো হাতের তালো দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পিটপিট করে চোখ মেলে আবার সামনে দিকে তাকায় কিন্তু না এবারও একদম পরিষ্কার কিছুই নেই সামনে কেউ নেই তাহলে কাকে দেখলো আয়রাত আসলে রুমটা অন্ধকার আলো নেই বাইরে থেকে জোছনা আলো আর ল্যাম্পোস্টের কিছুটা আলো এসে ঘরটাকে আচ্ছা আলোকিত করে রেখেছে আলো আধারের এক অপরূপ মিলন ভালো লাগার মতোই একটা পরিবেশ তবে এই পরিবেশে আয়রাতের এখন যেন এক প্রকার ভয়ই লাগছে আয়রাতের প্রচুর মাথা ব্যথা করছিল তাই সে মাথায় পানি দিয়ে এসেছে যার ফলে তার চুল গুলো ভেজা নিজের হাত থেকে টাউলটা রেখে দিয়ে কপাল কুঁচকে ধীর পায়ে সামনের দিকে হাঁটা ধরে আয়রাত তার কেন যেন মনে হচ্ছে যে এখানে কেউ আছে আয়রাতের চোখগুলো যেন সামনে কাউকে খুঁজে চলেছে তবে আয়রাত আসলে যাকে খুঁজছে সে আয়রাতের সামনে না বরং ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ আব্রাহাম আয়রাতের পেছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত যেদিকে যাচ্ছে আব্রাহামও তার পেছন পেছন সেদিকেই যাচ্ছে আর মিট মিটিয়ে হাসছে আয়রাত ভয় পেয়ে সামনে দিকে তাকিয়ে আছে এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আব্রাহাম আয়রাতের কানের কাছে গিয়ে ভু করে ওঠে এদে আয়রাত চুমকি গিয়ে চিৎকার করে ওঠে বেশ ভয় পেয়ে গেছে সাথে সাথে পেছনে তাকিয়ে আব্রাহামকে দেখে আরেক দফা চমক খেয়ে পড়ে যেতে ধরলেই আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে আয়রাতের কোমর জড়িয়ে ধরে আয়রাত চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম তার দিকে কিছুটা ঝুঁকে তাকিয়ে আছে এই মুহূর্তে যে এমন কিছু একটা হবে আয়রাতে ভাবেইনি পড়ে যেতে ধরলে আয়রাতের হাতটা আপনা আপনি আব্রাহামের কাঁধের উপরে চলে যায় বর্তমানে আব্রাহামের এক হাত আয়রাতের কোমরে আর একটা হাত আয়রাতের হাতের ভাঁজে আয়রাত ভয় পেয়ে থাকলেও আব্রাহাম যেন এই মুহূর্তটাকে বেশ উপভোগ করছে তার খানিকটা পর আয়রাতের খেয়াল আসে যে সে এখন আব্রাহামের বাহুতে ঝুলছে কথাটা মনে পড়তে আয়রাত দ্রুত উঠে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহামের কাছ থেকে সরে আসতে চাইলে আব্রাহাম যেন আরও একটু আঁকড়ে ধরে থাকে আয়রাত যেন আব্রাহামের সাথে নিজের চোখ গুলোই মেলাতে পারছে না আব্রাহামের ওই চোখ দুটোতে তাকালে আয়রাতের কেমন যেন লাগে ওই চোখগুলোতে তাকিয়ে থাকা সাধ্য আয়রাতে নেই আয়রাত নিজেকে ছাড়িয়ে এসে পড়ে আব্রাহামও ছেড়ে দেয় তবে এবার আয়রাতের মাথায় খেলা সে যে এত রাতে আব্রাহাম এইখানে কি করছে তখনই আয়রাত রাগি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আব্রাহামের দিকে এই আপনি এখানে কি করছেন কি করে এলেন কিভাবে এলেন কোথা থেকে এলেন এত রাতে কেন এলেন 
আরে বাবা আস্তে আস্তে একটু দম তো ছাড়ো আপনি কাজই করছেন দম বন্ধের মতো এখন এমন কিছুই করিনি আজ আর কথা বন্ধ করুন এখানে কি করছেন আপনি আরে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই এসে পড়েছি ব্যাস আমি কোনো শোপিচ না যে বারবার দেখবেন রাগী চেহারা ভেজা চুল স্নিগ্ধ মুখশ্রী বেবি আমি মরে যাব হায় স্টপ ননসেন্স আপনি জান এখান থেকে চাচ্চু যদি একবার আমাদের দেখে ফেলে কি যে হবে আল্লাহ আপনি জান এখান থেকে ও হ্যালো মিস আমি কি ওকে দেখে ভয় পাই নাকি কারো বাপও আমার কিছু করতে পারবে না আব্রাহামের কথা শুনে আয়রা দুই হাত ভাঁজ করে চোখ দুটো ছোট ছোট করে বলে ওঠে এত রাতে একটা মেয়ের ঘরে আসা অবশ্যই কোনো ভালো ঘরের ছেলে লক্ষণ নয় মিস্টার আব্রাহাম চৌধুরী ঘর তো আমার অনেক ভালো তবে আমি ছেলে হিসেবে বেশি একটা সুবিধা না তা আমি নিজেও জানি আমি যতটা না ভালো তার থেকে দ্বিগুণ বেশি খারাপ হয়েছে আপনার এবার যান প্লিজ ম্যানার্স নামক জিনিস মোটেও নেই তোমার মাঝে আরে বেবি এই মাসে কেউ আসলে তাকে খাতির যত্ন করতে হয় আর এই তুমি কি বলছো ম্যানার্স আপনি যদি এই ম্যানার্সের কথা না বললেন তাহলেই ভালো হবে আব্রাহাম এবার গিয়ে সোজা বিছানাতে বসে পড়ে তা দেখে আয়রাত আরো অবাক আব্রাহামের কাছে তেড়ে গিয়ে বলে ওঠে এ এখানে বসছেন কেন আপনি হ্যাঁ জান এখান থেকে আহা এইভাবে দাঁড়িয়ে দিচ্ছ কেন এই কথা বলে আব্রাহাম উঠে পড়ে আয়রাত তার চোখে মুখে রাগার চমক নিয়ে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম ঘুরে গিয়ে আয়রাতের পেছনে দাঁড়ায় তারপর আয়রাতকে পেছন থেকে হ্যাঁ এক টান দেয় নিজে দিকে যার ফলে আয়রাতের পিঠ আব্রাহামের বড়ির সাথে ঠেকে যায় আব্রাহাম আয়রাতকে নিজের সাথে চেপে ধরেই তার ভেজা চুলগুলোতে নাক ডুবিয়ে দেয় আয়রাতের খুব বেশি নার্ভাস লাগছে এখন কিছু বলতেও পারছে না এই ছেলের কোনো বিশ্বাস নেই কখন কি করে বসে বলা বড় দেয় আয়রাতের হাত কাঁপছে আব্রাহাম তার চুলে নিচে নাক মুখ ডুবিয়ে রেখেই বলে এত কেবো না এখন তেমন কিছুই হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে যাই হবে বা আমি করবো সব কিছুর জন্যই তুমি দায়ী থাকবে কেননা প্রত্যেকবার তুমি নিজে আমাকে নেশা ধরিয়ে দাও মধ্যপানেও এতটা তীব্র মাদকতা কাজ করে না যতটা তুমি আশেপাশে থাকলে কাজ করে আমার মাঝে আমার নেশা তুমি আয়রাত আব্রাহামের কণ্ঠে এক ঘোর লাগানো ব্যাপার আছে আয়রাতের পক্ষে আর সম্ভব না এইভাবে থাকা বারবার শিউর হয়ে উঠছে সে আয়রাতের ব্যাপারটা আব্রাহাম বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছে তাই মুচকি হেসে সে নিজে আয়রাতকে ছেড়ে দেয় ছাড়া বাবার সাথে সাথে আয়রাত বেশ দূরে গিয়ে দাঁড়ায় ঘন ঘন দম ছাড়ছে যেন এতক্ষণ ভরা তার দম কেউ আটকে রেখেছিল আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে শরীর অনেক গরম তোমার অনেক জ্বর এসেছে আব্বা না আসলে তেমন কিছু না ঠিক হয়ে যাবে আব্রাহাম এগিয়ে গিয়ে আয়রাতের গালে কপালে হাত দিয়ে দেখে না এখনো তো শরীরের তাপমাত্রা বেশ চড়া ব্যাপার না রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে হুম আপনি যাবেন এখন আরে বাবা কিছু তো রেসপেক্ট দাও কেন দিব কেন দেবে মানে যেখানে মানুষ আমাকে দেখার জন্য লাইন ধরে থাকে এত বড় বিজনেস সামলাই সেখানে তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো আর এখন বলছো যে কেন রেসপেক্ট দেবে মাফিয়া আয়রাতের কথায় আব্রাহাম অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকায় ভেবে লাভ নেই কারণ এটা তো সত্যি তাই না হ্যাঁ তো কিছু না হুম ওয়েট 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 আপনি আমার রুমে এসে সোজা কিন্তু আপনি কোন দিক দিয়ে এসেছেন বলুন তো দেওয়াল টপকে কি আয়রাত এসেই খুন আব্রাহাম তাকিয়ে আছে এভাবে হাসছো কেন আচ্ছা জি তো এই মাফিয়ারা দেওয়াল টপকায়ও নাকি আমার তো সত্যি জানা ছিল না মুখ বন্ধ করে তো যা করেছি বাধ্য হয়ে তোমার জন্যই করতে হয়েছে আপনি যদি এবার আমার রুম থেকে দয়া করে বাইরে চলে যান তাহলে আমার খুব উপকার হবে ওকে দেন আমি চলি নিজের খেয়াল রাখো এই বলেই আব্রাহাম তার বাইকের চাবিটা হাতের আঙুলে ঘুরিয়ে সিটি বাঁচাতে বাঁচাতে আয়রাতে রুমের দরজা খুলে বাইরে চলে গেল আব্রাহাম চলে যেতে আয়রাত বুক ভরে একটা দম ছাড়ে কিন্তু পরক্ষণে আয়রাতের মনে পড়ে যে আব্রাহাম দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়েছে কেউ দেখে ফেললে তো সর্বনাশ এই দাঁড়ান এই দাঁড়ান আপনি আয়রা দ্রুত তার রুম থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে দেখে আব্রাহাম সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আয়রা দ্রুত গিয়ে আব্রাহামের হাত খামচে ধরে এই আপনি পাগল এখান দিয়ে কেন যাচ্ছেন কেউ দেখলে সব শেষ আয় চুপ করো তো এত ভয় পাও কেন ভিতর টিম একটা আমি এখান দিয়ে যাব গেলাম আমি বাই আয়রাদের কথা না শুনে আব্রাহাম চলে যায় আয়রাত উপর থেকে নিচে থেকে তাকিয়ে আছে দেখছে যে আব্রাহাম হলরুমে গিয়ে আশেপাশে না তাকিয়ে নিজের মোহন মত করে বাইরে চলে গেল মেইন দরজা খুলে ভাগ্য ভালো যে সবাই ঘুমিয়ে আছে নয়তো আল্লাহ আলম কি হতো আব্রাহাম বাসা থেকে চলে গেলে আয়রাত যেন একটা শান্তির শ্বাস ছাড়ে এ আসলেই পাগল তবে এখন আয়রাতের মাথা ব্যথা আরো বেড়ে গেল 
সে ভেতরে নিজে রুমে চলে যায় গিয়ে মাথা চেপে ধরে বিছানাতে গিয়ে শুয়ে পড়ে জন না আমার নামই নিচ্ছে না দুই দিন ধরে আয়রাত না ভার্সিটিতে যাচ্ছে আর না হোটেলে কারণ সেই দিনই বেশ অসুস্থ ছিল গত দুই দিন যায়নি তবে আজ ভেবেছে সে যাবে ভার্সিটি নেই দিয়ে ফোন করে বলে দিয়েছে তাই আয়রাত ভাবল যে আজ যেহেতু শরীরটা ভালো আর জ্বরও তেমন একটা নেই তাই হোটেলে যাওয়া যায় যেই ভাবা সেই কাজ আয়রাত রেডি হয়ে তার চাচুকে বলে হোটেলে চলে যায় অ্যাশ কালারের লং টপস আর ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট পরেই আয়রাত বের হয়ে পড়ে হোটেলে যেতে অবনে দ্রুত আয়রাতের কাছে আসে এসেছিস তুই হ্যাঁ কিন্তু কেন কি হয়েছে বল কি হয়নি মানে মানে এই যে দিয়ার চাচা এখনো বাইরে থেকে আসেননি উনি অনেক ব্যস্ত ছিল আর আমি তাকে তোর ব্যাপারটা বলার সুযোগই পাইনি কি হ্যাঁ আর ওই যে লেট লতিপা আছে না ও তোকে ডেকেছে দুদিন ধরে কাজে আসছিস না তাই কিন্তু ওই দেখ লেট লতিপা বেটা এদিকেই আসছে অবনি আয়রাতকে ইশারা দেয় আয়রাত তার পেছনে তাকিয়ে দেখে লতিফ শেখ এদিকেই আসছে আয়রাত ঠিক হয়ে দাঁড়ায় আয়রাত জি দুদিন ধরে কাজে আসছো না ব্যাপার কি এখানকার নিয়ম সব জানো তো আসলে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম তার জন্য ছুটি নেওয়া যেত জি আসলে আমি ভেবেছি যে দিয়ার চাচুকে বলে দিব কিন্তু উনি ব্যস্ত তুমি জানো না যে এই দুই দিনের মাঝেই তিন তিনটা পার্টি আমাদের হাত থেকে চলে গেছে সব তোমার জন্য হোটেলের ক্ষতিটাও তোমার জন্যই হয়েছে কিন্তু আমি ইউ আর ফায়ার্ড কি কিন্তু আমার কথাটা আই সেট ইউ আর ফায়ার্ড আয়রাত এই সামান্য কথায় আয়রাতকে তার চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় আয়রাত আর কিছুই বলে না চলে আসে সোজা সেখান থেকে রাগ লাগছে তার অনেক অবনি আয়রাতকে অনেক ডাক দেয় কিন্তু আয়রাত এসে পড়ে অবনি মন চাইছে এই লতিফের মাথা ফাটাতে আয়রাত বাইরে এসে পড়ে তার মাথায় চিন্তা ভর করে বসেছে চাকরিটাই আয়রাতে চলার একমাত্র পন্থা ছিল এখন এইটাও চলে গেল তাহলে এখন সে কি করে চলবে নিজের পড়াশোনার খরচটা কি করে চালাবে তার চাচি তো তাকে বাসা থেকে এবার বেরি করে দেবে একটা কানা করিও তার পেছনে দেবে না এখন কি করবে সে আরে তার এখন কান্না বাঁচে এই জবটা যে তার জন্য ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলার বাইরে আয়রাত এগুলো চিন্তা করছে আর এক মনে হেঁটে চলেছে কোথায় যে যাচ্ছে তার খেয়ালই নেই অন্যদিকে এখন আব্রাহাম আর রাশেদ একটা খোলামেলা জায়গায় বসে আছে আসলে একটা লোকের সাথে আব্রাহামের দেখা করবার কথা এই সেই লোক যার সাথে আব্রাহাম সেই দিন বারে দেখা করেছিল গানের ব্যাপারে কথা হয়েছিল তার সাথে কবির নাম এই কবির বেশি বাড়াবাড়ি করছে তাই আজ আব্রাহামের সাথে দেখা করা এটার কিছুটা দূরেই আয়রাতের হোটেলটা রয়েছে আব্রাহামের ধারণা আজ হয়তো আয়রাত কাজে গিয়েছে তাই এখান থেকে সোজা হোটেলে চলে যাবে এখন আব্রাহাম আর কবির একটা টেবিলে বসে আছে আর রাশেদ আব্রাহামের পেছনে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে স্যার দেখুন আসলে দেখো মানলাম খুন খারাপা করি এগুলো ঝামেলার সাথে জড়িত আছে এগুলো তাই বলে যে কোনো বেআইনি কাজের সাথে জড়িয়ে থাকবে এটা কি করে ভাবলি তুই হ্যাঁ স্যার আমি কোনো কৈফিয়ত শুনবো না আমি তুই ভাবলি কি করেছে তুই আমার কাছে লাইসেন্স আর রিভাল বা সাপ্লাই করবি আর আমি টের পাবো না স্যার মাপ চাইছি আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিলি কত টাকা খেয়েছিস ছয় লাখ ছয় লক্ষ দেখ এটা একটা রিভলভার এটা ঠিক ছয়টা গুলি থাকে তুই ছয় লক্ষ টাকা খেয়েছিস এখন যদি এই ছয়টা গুলির সবগুলো আমি তোর ওই গোবল ভরা মাথায় ঢুকিয়ে দিই তাহলে স্যার স্যার আর হবে না স্যার আমি এই ব্যবসায় ছেড়ে দেবো স্যার মাপ করে দিন আব্রাহামের মেজাজটা এত পরিমাণে খারাপ যে সে কবিরের কোনো আকুতিই আর শুনল না কবিরের কাছে গিয়ে তার কলার ধরে তুলে তার কলায় নিজের হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আরেক হাতে রিভলভার নিয়ে সবগুলো গুলি কবিরের ভেজার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নিরবতার মাঝে আওয়াজ তার স্পষ্ট গাছে থাকা বাকিগুলো যেন ভয় পেয়ে তাদের পাখাগুলো দ্রুত গতিতে ঝাপটে দূরে উড়ে গেল রাশেদ এতক্ষণ মাথা নিচু করেই ছিল তবে কি যেন একটা মনে করে পাশে তাকায় দেখে যে আয়রাত আর সেই দিকেই রাশেদ আয়রাতকে চিনে আব্রাহামের মুখে অনেক কথা শুনেছে রাশেদ আব্রাহামকে দ্রুত বলে উঠে স্যার স্যার আয়রাত ম্যাম আসছে এদিকে স্যার ম্যাম আসছে আব্রাহাম তাকিয়ে দেখে আয়রাত আসলে এই দিকে আসছে আব্রাহাম কবিরের নিথ দেহটা রাশেদের দিকে ছুঁড়ে মারে রাশেদ তা ধরে ফেলে এই কিটকে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসো আব্রাহামের হাতে রক্তের কিছু ছিঁটে ফুটে লেগেছিল টেবিলের উপর থেকে টিসু নিয়ে হাত ভালোভাবে মুছে এমন একটা ভাব ধরল যেন এখানে এখন এই মুহূর্তে কিছুই হয়নি আব্রাহাম নিজের জ্যাকেট ঠিক করতে করতে আয়রাতের দিকে পা বাড়ায় আর রাশেদ দ্রুত কবিরের লাশটাকে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে চলে যায় আয়রাত এতক্ষণ এক ধ্যানের সামনে হাঁটতে থাকলেও এবার তার খেয়াল আসে সামনে আব্রাহাম তার দিকেই হেঁটে আসছে তবে এই সময় আয়রাতের মেজাজ ভালো না রাগও লাগছে তার সাথে সাথে খড়াবো হেই বেবি তুমি এখানে কেমন আছো কিছু না সরুন সামনে থেকে বলবে তো কি হয়েছে নাকি 
আয়রাত কিছু না বলে চলে যাবে কিন্তু আব্রাহাম আবার আয়রাতের হাত ধরে টেনে এনে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় সেই প্রথম দিনকার মতো বোবা হলে নাকি বলবে তো আই এম ফার্ট চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে আমায় হয়েছে এবার এবার শরুন তো ভালো লাগছে না আমার চিন্তায় মরে যাচ্ছি শরুন আয়রাত এই বলে রাগে সেখান থেকে চলে আসে আব্রাহাম আর থেকে আটকায় না তবে আব্রাহামের মাথা রগে তো অগুণ হয়েছিল আগে আর এখন যেন রক্ত চড়ে গেল মানে আয়রাতকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে এত বড় সাহস কলিজাটা ঠিক কতটা বড় হয়েছে তা মাপতে হবে আব্রাহাম চোখমুখ শক্ত করে ফেলে গ্লাসটা চোখে দিয়ে আয়রাতের হোটেলের দিকে যাওয়া ধরে যে আয়রাতকে চাকরি থেকে বের করেছে তাকে যে আব্রাহাম কি করে বসবে এখন খুনি না করে ফেলে তাকে এতই রাগ লাগছে আব্রাহামের যে সে নিজের চারিদিকে কিছুই খেয়াল করছে না শুধু নিজের মতোই করে যাচ্ছে আর চারিদিকে মানুষ তাকে দেখে হা হয়ে তাকিয়ে আছে আয়রাতকে তার চাকরি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে বলে অবনীর মন মেজাজ সব খারাপ আয়রাতকে ছাড়া কেমন একা একা লাগে অবনী তার মুখটাকে বাংলার পাঁচ বানিয়ে দিয়ে কাজ করছিল কিন্তু তখনই কারো ভেতরে আসার আওয়াজ পেয়ে সামনে তাকায় দেখেছে আব্রাহাম এই কয়েকদিনে অবনী এইটুকু তো বুঝেই গেছে যে আব্রাহাম এখানে আয়রাতের জন্য আসে তবে এখন তো আয়রাত নেই অবনী তাকিয়ে আছে আব্রাহামের দিকে আজ তার হাফ ভাব কেমন একটু আলাদা লাগছে অবনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আব্রাহাম সোজা তার কাছে চলে যায় चाकर खेपे রেগে কিছু বলতে যাবেন তার আগে আব্রাহাম দ্রুত গিয়ে লতিফের কলার খামসে ধরে তাকে এক টানে চেয়ারে বসা থেকে দাঁড় করিয়ে ফেলে এতক্ষণে লতিফ বুঝলো যে এটা আব্রাহাম সে তো একদম ভেবা চেখে খেয়ে গেল স্যার আপনি এখানে হ্যাঁ এখানে তোর কুলি যেটা মাপতে এসেছিল তোর সাহস কি করে আয়রাতকে চাকরি থেকে বের করার স্যার সে আমাদের হোটেলের নিয়ম মানেনি লতিফের এই কথা বলায় আব্রাহাম তার গাল বরাবর সহজ করে দেয় খুশি এদের লতিফ বর্তমানে চোখে সরষে ফুল দেখছে এই রইল তোর নিয়ম তুই কি বুঝবি যে একটা মেয়ে কত কষ্ট করে হোটেলে বা বাইরে কাজ করতে যায় না একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের এক আলাদা খরচ করবার আগে হাজার বার ভাবতে হয় সে ছিল আয়রা তাই আসেনি ওকে এক্সপ্লেন করার সুযোগটা তো দিদি তোকে আমি এখন এই মুহূর্তে পথে নামে যেতে পারি তোর কোনো ধারণা আছে স্যার স্যার আমাকে মাফ করে দিন আমার বাসায় বউ বাচ্চা আছে স্যার আর এমন হবে না কি করতে হবে আমাকে শুধু একবার বলেন এখন এসেছিস লাইনে শোন বে আয়রাতকে এই মুহূর্তে ফোন দিবি পুরো হোটেলের মানুষের সামনে তার কাছে ক্ষমা চাইবি কথা ক্লিয়ার আছে না কোনো ভেজাল আছে জি স্যার ফোনটা কর ফোন কর এক্ষুনি করবি আব্রাহাম লতিফের কলার ছেড়ে দেয় লতিফ প্রচুর ঘাবড়ে আছে ফোন হাতে নিয়ে বারবার কাঁপছে খুব কষ্টে হাতে ফোন ধরে আয়রাতের নাম্বারে ফোন দেয় আয়রাত তো পার্কে নদীর পাশে বসে রয়েছে মন মরা হয়ে বাড়ি গিয়ে যদি তার চাচিকে বলেছে যে চাকরি আর নেই তাহলে তো ইন্না নিল্লাহ আয়রাত চিন্তায় তুই হাত দিয়ে মুখ চেপে রেখে দিয়েছে তখনই আয়রাতের ফোনে ফোন আসে সে কিছুটা চমকে গিয়ে পাশে থাকা ফোনের স্ক্রিনে তাকায় দেখে লতিফের নাম্বার থেকে ফোন এসেছে আয়রাত কপাল কুঁচকে সেদিকে তাকায় এই লতিফ এখন ফোন দিচ্ছে কেন এগুলো ভাবতে ভাবতে আয়রাত ফোন রিসিভ করে হ্যালো হ্যালো আয়রাত জি লতিফের ভয়ে গলা দিয়ে ঠিকঠাকভাবে আওয়াজই আসছে না আব্রাহাম লতিফের সামনে দুই হাত ভাঁজ করে রাগি চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফোনের স্পিকার লাউডে রাখা আয়রাত তুমি হোটেলে এসো তো এখনই জলদি কিন্তু কেন না মানে একটু কাজ ছিল তো তুমি প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি এসো আপ এখনি আসতে হবে আমি বাসতে চাই মা জলদি আসো এই বলে আয়রাত ফোন কেটে দেয় তবে সে ভাবছে যে এই লতিফের আবার কি হলো যাই হোক আয়রাত উঠে গিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটা ধরে আর ওইদিকে আব্রাহাম লতিফকে বলে তো আয়রাত আসলে কি কি বলবি জানিস তো জি জি স্যার জানি জানি আব্রাহাম বের হয়ে পড়ে 
আব্রাহামে যেতে লতিফ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে লতিফের কোট টাই সব এলোমেলো হয়ে গেছে চোখে থাকা চশমাটাও খুলে টেবিলের উপর থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলে আব্রাহাম বাইরে বের হয়ে পড়ে আর অবনী শুধু একটু উঁকি দিয়ে দেখে আব্রাহামে যাওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পর আয়রাত আসে আয়রাতে রাস্তে সবাই একদম চুপ মেরে যায় আয়রাত ব্যাপারটা খেয়াল করে কেন এমন হলো আয়রাত ভেতরে এসে একটা টেবিলে বসে তখনই অবনী গিয়ে ধপ করে আয়রাতের পাশে বসে পড়ে এই তুই কিছু জানিস মানে আমাকে আবার কেন ডাকলো কেন ডেকেছে তা তো জানি না ওনার কাছ থেকেই জেনে নে আয়রাত আর অবনী কথা বলছিল তখন এই লদিফ হুম রেখে আয়রাতের সামনে আসে মানে একটা মাছকে পানি থেকে বের করে মাটির উপরে রেখে দিলে যেমন ছটফট করে ঠিক তেমন অবস্থা এখন এই লতিফের আয়রাত এসেছো জি স্যার আপনি ডেকেছিলেন আমাকে माफ করে দাও আই এম সরি আসলে আমি বুঝিনি তোমাকেও বলার সুযোগটা আমার দেওয়া উচিত ছিল মানুষের সুবিধা অসুবিধা থাকতেই পারে এটা আমার বোঝা উচিত ছিল সরি আয়রাত এমন আর হবে না আয়রাতের বুঝে আসছে না যে এই লতিফের হলো কি দিন দুপুরে ভূতে ধরেছে নাকি এমন প্রলাপ কেন বকছে कम पड़े তাই লতিফ মাথা নিচু করে চলে যায় আয়রাতের এই মুহূর্তে কি পরিমাণ হাসি যে বাঁচছে তা একমাত্র সে আর অবহনই জানে অবনীত হাসি আটকাতে না পেরে অন্যদিকে ঘুরে মাথা চুলকাচ্ছে আয়রাত মাথা নিচু করে মিটি মিটি হাসছে লতিফ চলে যায় যাক ব্যাটার এতদিনে শিক্ষা হলো হ্যাঁ তবে আমি এখানে আর আসব কি না তা তো আর বলো না আরে ধুর বাদ দে তো আচ্ছা শোন আজ তাহলে আমি চাই এখানে থাকার মোটটাও নষ্ট হয়ে গেছে আমি গেলাম আচ্ছা যা जाना खबर मन मत कर আর আয়রাত হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে এগুলো শুনছিল কি এটা সহজ সরল কথা আমার পার্সোনাল পি এ এটা পি এর রুটিন ছিল নাকি নিজের ঘরে বউ এর কোনটা হুম হ্যাঁ চাইলে তাও বানাতে পারি কি রাজি তুমি কখনোই না এই বলে আয়রাত এক ছাট ক্যামেরে সেখান থেকে চলে আসতে নাই আর আব্রাহাম হাত ধরে ফেলে বেবি গার্ল লিসেন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি আমি তোমাকে বলছি আর তুমি সেটা করবেই चुलगुलटे हाथ न जथेष्टी 
আজ বাড়ি যাও তারপরে দিন এমনিতেই এসে পড়ে আমার কাছে কিছু বলনিন না তো একদমই না এই বলেই আয়রা সেখান থেকে চলে যায় আর আব্রাহামও গাড়িতে করে চলে যায় আয়রা যাচ্ছে আর আব্রাহামের বলা কথাগুলো ভাবছে আসলেই তো বাড়িতে অনেক সমস্যা হবে এই চাকরি হারিয়ে ফেলার খবরটা জানলে আচ্ছা যাই হোক পরেরটা পরে দেখা যাবে এই ভেবে আয়রাত বাড়ি চলে যায় আয়রাত বাড়ি যেতে তার চাচি তার দিকে কড়া নজর ফেলে এখন বাড়িতে ইকবাল সাহেব নেই কাজে গিয়েছেন আয়রাত ভেবেছে যে যাই হোক সে সব বলে দেবে তার চাচিকে পরে কি হয় তা দেখা যাবে আয়রাতের মুখটা শুকনো দেখে তার চাচি বলে কিরে মুখ এমন শুকনো কেন কি হয়েছে চাচি আসলে কি চাচি আমার চাকরিটা চলে গিয়েছে হ্যাঁ কিভাবে গেল কেন গেল এমন কি করছো যে চাকরি চলে গেল ওই তো আমি দুদিন যাইনি তাই ঢং করস কি এমন হয়েছিল যে যাসনি সামান্য জ্বরই তো এসেছিল তাই দুই দিন যাবি না এখন এখন কি হবে তোর যে খরচ এগুলো কে চালাবে আমি কিছু আমি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করেই নিব তোমাদের ভাবতে হবে না হ্যাঁ তাই যেন হয় আর বোঝাবো এ বেড়াতে পারবো না আয়রাত রুমে চলে যায় আর চাচি রান্না করে আয়রা যে এগুলো শুনবে তা তার আগে থেকেই জানা ছিল কি করবে ভেবে পাচ্ছে না একদিকে তার চাচের এই কথাগুলো আরেকদিকে আব্রাহামের কথা মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে আয়রা তো কিছু সময়ের জন্য ভেবেই নিল যে সে কি আসলেই আব্রাহামের বিয়ে হবে যদি না হয় তাহলে এখানে তার চাচি তার জীবন তেজ পাতা বানিয়ে ফেলবে আর যদি হয় তাহলে আব্রাহাম তার মাথা খেয়ে ফেলবে কি যে করবে এগুলোই ভাবছিল তখনই দিয়ার ফোন আসে হ্যালো তখন এটার খবর করমু দাঁড়া হ্যাঁ বোন থাক এমনি তো অনেক বাস খাইয়েছে ওই লোক মানে আব্রাহাম কিছু একটা করেছে হয়তো আমার ওর উপরেই সন্দেহ হয় সাবধানে এখানে রাখো তারপর আমি করে নিতে পারবো কি রে এটা কি দাদি দানা হয়ে পরে বুঝবে যে এটা কি এখন না এখন আগে আমাকে সব ঠিক করতে দাও আব্রাহাম আজ অফিসে যায়নি বাড়িতেই রয়েছে একদম সিম্পল গেরাবে মানে সচরাচর যেমন সবাই বাসায় থাকে আর কি প্যান্ট টি শার্ট তবু কম হ্যান্ডসাম লাগছে না হাতের মাসলসগুলো বেশ ফুলে ফুলে রয়েছে আর এখন এনেছে ইয়া বড় একটা জিনিস যা পর্দা দিয়ে ঢাকা রয়েছে বাড়ি কিছু স্টাফদের সাহায্যে সেটা আব্রাহাম তার রুমে নিয়ে এসেছে সাদা ধপধপে পর্দা দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে কাউকে এক ফোটাও দেখতে দিচ্ছে না আব্রাহামের দাঁড়ি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নাতির কাণ্ড দেখছে কাজ শেষে সব স্টাফরা বাইরে চলে যায় আচ্ছা এখন তো বলবি যে এটা কি রয়েছে দেখতে তো দেবি হ্যাঁ দেবো তো তাহলে দেখা আব্রাহাম পর্দার সাইডে একটা সুদু বাতা ছিল তা ধরে টান দেয় আর সাদা পর্দাটা ঢেউয়ের ন্যায় দোল খেতে খেতে নিচে নেমে আসে আর যা দেখা যায় অবশ্যই তাতে ইলা অবাক হয় কিন্তু আব্রাহাম তীরচক নয়নে তাকিয়ে আছে পর্দার পাশে থাকা ছোট সুতাটা টান দিতেই ঢেউয়ের ন্যায় তা নিচে পড়ে যায় ইলা অবাক নয়নে তাকিয়ে আছে তো আছেই আর আব্রাহাম যেন দুই চোখ ভরে দেখছে হ্যাঁ সেটা আর কিছু না বরং আয়রাতের ছবি বিশাল বড় এক ছবি জল রঙের মাধ্যমে আঁকা এটা আয়রাতের অতিমাত্রায় হাস্যজ্জল একটা পেন্টিং দেখে যেন মনে হয় যে কেউ নিজের সব মাধুর্যতা সব ভালোবাসার অনেক বেশি যত্ন নিয়ে বানিয়েছে ইলা আব্রাহামের দিকে তাকায় দেখেছে আব্রাহাম এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন কত বছরের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে এখন তার মুখে যে এক ঝলক দেখা যাচ্ছে ইলার মতে এমন কিছুটা সে এর আগে কখনো দেখেছিল বলে মনে পড়ে না কে দাদি ও আয়রাত ভালোবাসিস আব্রাহাম এবার তার দাদি থেকে ঘুরে তাকায় দাদি আমি আসলে জানি না যে এটি কি বলে নাম কি এই অনুভূতির জানি না আমি জানি না ভালোবাসা না কি এটা তার থেকে অনেক বেশি কিছু আর কখনোই খারাপ ছিল আমার ভেতরে এমন কিছুই হয়নি আমি জানি না কিচ্ছু আমি শুধু এতটুকু জানি যে আয়রাত আমার কাছে থাকুক আমার পাশে থাকো আমাকে ছেড়ে না যাক হুম বুঝলাম দাদি এটাকে না আমি ঠিক আমার পেটের সামনে রাখব বুঝলে যেন প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আমি সোজা ছবি দিকে তাকাই আব্রাহামের কথা শুনে তার দাদি হেসে দেয় বেশ বুঝতে পারছেন যে তার নাতি প্রেমে পাগল হয়ে গেছে তবে এই ভেবে তার দাদি একটু শান্তি পায় যে যদি এই আয়রাতের জন্য আব্রাহাম একটু তার রাগটাকে কন্ট্রোল করতে পারে সামনে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম অলরেডি ছবি সেট করার কাজে লেগে পড়েছে এভাবেই সেই দিন গেল 
আয়রাত তার চাচা চাচি রনিত সবাই ডাইনিং টেবিলের উপরে বসা ছিল কিন্তু আয়রাত খাচ্ছে না শুধু খাবার নাড়াচাড়া করছে তা দেখে আয়রাতের চাচা ইকবাল বলে ওঠে কিরে আয়রাত কি হয়েছে খাচ্ছিস না কেন আসলে চা খাবে কিভাবে খাওয়ার মুখ রেখেছে নাকি ও মানে কি হয়েছে তা তোমার গুণধর ভাগ্নিকে জিজ্ঞেস করো না হ্যাঁ রে আয়রাত কি হয়েছে বল দেখি মানে চাচু আসলে আবার হোটেলের চাকরিতে চলে গেছে কি কিভাবে মানে কেন ওই তো দুদিন যায়নি কাজে আর জানোই তো একটা ফাইভ স্টার হোটেলের রুলস গুলো কেমন হয় তাই বলে চাকরি গায়েব চাচু আমি আরেকটা চাকরি খোঁজ করছি ব্যাপারটা সেটা না তোকে কাজ করতে যেতে হবে না না যেতে হবে না তো ওর এইসব বাড়তি খরচ কে সামলাবে কোলের এই কথাগুলো গতকাল থেকে শুনতে শুনতে কানগুলো যেন আয়রাতে ঝালা বলা হয়ে গেল রাগও লাগছে ভীষণ এবার আর আয়রাত থাকতে না পেরে রাগে খাবার ছেড়ে টেবিল থেকে উঠেই পড়ল ভাবতে হবে না তোমাদের কাউকে আমি আগামীকাল থেকে আর একটা কাজে জয়েন করছি চিন্তা করো না টাকার বোঝা হব না আমি তোমাদের কাছে এই বলে আয়রাত চলে যায় চোখ দুটো দিয়ে কখন যে পানি ভরে গেছে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি আয়রাতে চলে যাওয়ার পর ইকবাল সাহেব উঠে পড়েন খাওয়ার রুচি টাই মেরে ফেলেছে আয়রাত নিজের ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে হোটেল তো আর নেই তবে ভার্সিটি আছে সেখানে যেতে হবে রাগে কোনো রিক্সা অবধি নেয়নি হেঁটেই চলে এসেছে এতটা রাস্তা ভার্সিটির সামনে এসে দেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিরে তুই এত গরমের মাঝে হেঁটে এলে যে রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে শোন আমি না বাড়িতেই আর থাকবো না পালিয়ে যাব কি কার সাথে পালাবি আমি বলিস ওকে হেল্প লাগলে বলিস দিয়া আচ্ছা সরি 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 কুল বেবি কুল আরে দেখ না কাল চাকরি গিয়েছে আর আজ থেকেই আমার চাচির খোটা শুরু আমি কি করব এখন শোন আমি চাচুকে বলেছি বুঝেছিস ওই লতিফকে আচ্ছা মতো বকেছে আমার সামনে তোর সাথে কিছু কথা ছিল হুম বল না একটা অপশন আছে আমার কাছে কি হয়েছে আব্রাহাম চৌধুরী আমাকে ওনার পার্সোনাল পিএ হবার অফার দিয়েছে দিয়ে তার ওয়াটার পর থেকে পানি খাচ্ছিল আয়রাতের কথা শুনে তার পানি একদম নাকে মুখে উঠে যায় কাশতে কাশতে শেষ আয়রাত আস্তে আস্তে দিয়ার পিঠে চাপড় দিচ্ছে ধুর কি যে করিস না আস্তে দেখে শুনে খাবি তো আব্রাহাম চৌধুরী নিজে মানে দা আব্রাহাম চৌধুরী তোকে নিজে থেকে অফার করেছে নিজের পিয়া হওয়ার জন্য হ্যাঁ জীবনে আর কি লাগে রে আব্রাহাম চৌধুরীর পার্সোনাল পিয়ে এই 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 তুই কি বলেছিস না বলে দিয়েছি আয়রাতের কথা শুনে দিয়ে তার মাথায় দেয় এক বাড়ি হাতে থাকে সে ওয়াটার পটটা দিয়ে তোর তোর মতো গাধি আমি আগে দেখিনি এমন একটা অফার কেউ ফেরত দেয় বলত আর উনি নিজে তোকে বলেছেন তুই ভাবতে পারছিস আরো তুই কি মাথা মোটে রে এই শোন না তুই রাজি না থাকলে আমাকে বল আমি এক পায়ে খাড়া এই চুপ কর তো ক্লাসে চল আয়রাত আর দিয়া ক্লাসে চলে গেল ক্লাস তো চলছে কিন্তু আয়রাত এক হাত মাথা সাইডে ঠেকে চিন্তায় মগ্ন কি করবে কি না করবে ভেবেই পায় না বাড়ির যে অবস্থা আচ্ছা আয়রাতের কি উচিত আব্রাহামের বিয়ে হওয়া কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছে না দিয়া তার বাসে তাকিয়ে থাকে আয়রাত চিন্তার সাগরে ভাসছে তা দেখে দিয়া এক ধাক্কা দেয় আয়রাত কল্পনা থেকে বাস্তবে আসে কিরে কোথায় হারিয়ে গেছিস না রে ভাবছি যে আসলে কি করব শুন কোনো কাজই ছোট বড় হয় না সব কাজ সমান আমি তোর অবস্থাটা বুঝি এখন উপায় নেই রাজি হয়ে যা আব্রাহাম সারের অফারে সত্যি হ্যাঁ আর এই সব চিন্তা এখন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে তো আরে তো দিয়া ক্লাসে মনোযোগ দেয় দুই তিনটা ক্লাস হয়ে ইউনিভার্সিটি শেষ হয়ে যায় তবে আজ আব্রাহাম আয়রাতের ভার্সিটি আসেনি অফিসে কাজের চাপ ছিল অনেক বেশ কিছু ফাইল পেন্ডিং সেগুলো চেক আউট করতে হয়েছে সব ঝামেলাতেই আব্রাহাম আয়রাতের ভার্সিটি যেতে পারেনি যার ফলে তার মেজাজ চরমে এখন আর ওদিকে ভার্সিটির বাইরে দিয়া আয়রাতকে আঁকড়ে ধরে ফুচকা খাওয়ার জন্য ইচ্ছে মতো ঝাল দিয়ে গবা গব খাচ্ছে ফুচকা দিয়ার ঝালে ছুটে নাকের বাণি আর চোখের বাণী এক হয়ে গেছে তবে আয়রাতের কিছুই হয়নি কারণ সে বেশ ঝাল খাবার খায় দিয়ার অবস্থা দেখে আয়রাত হাসতে হাসতে শেষ শান্ত হয় দিয়া আয়রাতের দিকে তাকায় দেখে যে আয়রাত আগের মতোই গিলছে এই ঝালওয়ালা ফুচকা তুই কি মানুষ বইন দেখ কি ডানোসর লাগে এত ঝাল কেমনে খাস খাইতে দেখ চুপ কর 
তারা দুজনেই খাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে আয়রাতের বাসেরই সামনে থামে বেশ জোরে ব্রেক কষে আয়রাতা দিয়ে সেদিকে তাকায় দেখে তো বেশ একটা ভাব ওলা লাগছে কিছুক্ষণ বড় একটা ছেলে নেমে আসে গাড়ি থেকে আয়রাত মুখে ফুচকা পুড়ে সেদিকে একটু তাকায় আর দিয়া তো তাকিয়ে আছে গাড়ি থেকে নেমে ছেলেটা অন্যদিকে ঘুরে তাকিয়ে আছে হঠাৎ করে এই দিকে তাকায় সাদা কালারের প্যান্ট আর ব্রাউন কালারের শর্ট পরে আছে ওপরে সফট ব্লু কালারের কোট আয়রাত কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেই ছেলেটা তার চোখ থেকে চশমা খুলে একবার আয়রাতের দিকে তাকিয়ে বাসিরে ভেতরে চলে যায় ছেলেটা চাহনির ধরন কেমন যেন একটু আলাদা ছিল ছেলেটার বাসিরে ভেতরে যেতেই দিয়ে বলে উঠে কিরে খাওয়া হলো তো খাওয়া তো হয়েছে কিন্তু এই কে ছিল রে হ্যাঁ এর আগে তো কখনো দেখিনি আমিও দেখিনি কি জানি কি ছিল আচ্ছা যাই হোক বাদ দে চল অবশেষে দুজন দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে পড়ে দিয়ে চলে গেছে কিন্তু আয়রাত রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আব্রাহাম আসে বাইক নিয়ে সাই করে আয়রাত একটু পিছিয়ে যায় হেই বেবি গার্ল কি করো ইউনিভার্সিটির সামনে মানুষ কি করে আচ্ছা যাই হোক উঠে পড়ো কোথায় উঠব বাইকে আমি আপনার সাথে কেন যাব এখন কি ভালোভাবে যাবে নাকি আমি উল্টো পাল্টা কিছু একটা করে বসব দেখুন রাস্তার মাঝখানে প্লিজ কোনো সিন ক্রিয়েট করবেন না প্লিজ যান এখান থেকে আয়রাত উঠতে বলেছি না যাব না আমি আয়রাত যাচ্ছে না দেখে আব্রাহাম নিজে আয়রাতের হাত ধরে এক রকম জোর করেই বাইকে বসিয়ে দেয় আয়রাত আব্রাহামের বাইকের পেছনে বসে আছে ধরে বসানো তো পড়ে যাবে ধরতে পারবো না ওকে না ধরলে নাই এই বলেই আব্রাহাম বাইক ইচ্ছে করেই জোরে স্টার্ট দেয় আয়রাত পড়ে যেতে ধরলে তার হাতগুলো আপনা আপনি আব্রাহামের জ্যাকেট খামছে ধরে আব্রাহাম বাইকের ফ্রন্ট গ্লাসে আয়রাতের এমন ভয়ার্ত ফেস দেখে আর বাঁকা হাসছে বুঝলো তো ঘি সোজা আঙ্গুলে না উঠলে আঙ্গুল ভাঙা করতে হয় এই বলেই আব্রাহাম বাইক নিয়ে চলে যায় কিন্তু কেউ একজন তাদের থেকে এক শকুন নজরে তাকিয়ে আছে যেন আব্রাহাম আর আয়রাতকে সহ্যই করতে পারছে না আব্রাহাম আর আয়রাত যাচ্ছে তখনই আব্রাহাম বলে উঠে তো কি ভাবলে কিসের কি ভাবলাম আমার বিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি রাজি সিরিয়াসলি হ্যাঁ 10টা থেকে অফিস এসে পড়ো কাল ম্যানেজার সব বুঝিয়ে দেবে তোমায় এই কথা বলে শেষ তারপর আব্রাহাম আর আয়রাতের মাঝে আর কোনো কথা হয় না আব্রাহাম আয়রাতকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয় আয়রাত নেমে সোজা বাড়ি চলে যায় আব্রাহামও বাড়ি চলে যায় তবে বাড়ি যেতেই আব্রাহামের মাথাটা গরম হয়ে যায় ইলা ড্রয়িং রুমে বসেছিল আব্রাহাম এসে তার পাশেই বসে আব্রাহাম বলো দাদি ও এসে গেছে আব্রাহাম সোফাতে বসে ফোন ঘাটাচ্ছিল কিন্তু তার দাদির কথা শুনে কপাল কুঁচ গায় কে এসেছে রায়হান হ্যাঁ ভালো তো তোমার নাতিন এসেছে এখন তুমি গিয়ে তার কাছে যেতে চাইছো এইভাবে কেন বলছিস সোনা রাগিস না দাদি আমি রাগি না তুমি জানো যে আমি তোমার সাথে রাগ করতে পারবো না তবে ভালো হবে যদি তুমি রায়হানের কথা আমার সামনে না বলো তো তোরই তো আপনজন হয় নাকি আসলে দাদি আমার আপন ওই রায়হান হ্যাঁ ছেড়ে দাও দাদি আমার আপন বলতে তুমি ছাড়া কেউ নেই এই রায়হানের কথা শুনলে আব্রাহামের রক্ত গরম হয়ে যায় আব্রাহাম সেখানে আর বসে থাকতে না পেরে নিচে রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে নিচে জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে শার্টের হাতাগুলো ফোল্ড করে নেয় রাগে হাতের রকগুলো ফুলে উঠেছে আব্রাহামের জীবনে যদি কাটা বলতে কোনো শব্দ থাকে তাহলে এই রায়হান এখন প্রশ্ন হলো এই রায়হানটা আবার কে এদিকে আব্রাহামের দাদি বলেছে আরেক চিন্তায় এখন এই আব্রাহাম আর এই রায়হানের মাঝে আবার দ্বন্দ্ব বেঁধে না গেলেই হয়েছে রায়হান আহমেদ আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরীর ভাই তবে সৎ হ্যাঁ রায়হান আব্রাহামের সৎ ভাই আব্রাহাম বড় আর রায়হান ছোট আব্রাহামের বাবা রনক আহমেদ চৌধুরী আব্রাহামের মা কুসুম বেগমের সাথে কখনোই সুখী ছিলেন না কুসুম বেগমের মনে রনক আহমেদের জন্য যে ভালোবাসাটা ছিল তা শুধুই কুসুম বেগমের জন্য ছিল যাকে বলে এক তরফা রনক আহমেদ আব্রাহামের মায়ের সাথে কখনোই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি তবে শাশুড়ি হিসেবে ইলা বেশ ভালো ছিল কুসুম বেগমকে বুঝতেন তিনি দেখতে দেখতেই তাদের বিয়ের কয়েক বছরের মাথায় আব্রাহামের জন্ম হয় কুসুম বেগম ভেবেছিলেন যে আগে হয়তো তাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্কটা ভালো ছিল না কিন্তু এখন হবে কোল আলো করে একটা ছেলে হয়েছে এই ছেলের মাধ্যমে হয়তো তাদের মাঝে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে কিন্তু কুসুম বেগমের এই ধারণাটা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে তাদের মাঝে সম্পর্কে যেন দিনকে দিন আরও বেশি খারাপ হতে থাকে ঝগড়া কথা কাটাকাটি মাঝে মধ্যে গায়ে পর্যন্ত হাত তোলা এগুলো দেখতে দেখতেই আব্রাহামের ছোটবেলা কেটেছে ফ্যামিলি প্রবলেম কি তা আব্রাহাম বোঝে আব্রাহাম তার মায়ের অনেক ক্লোজ ছিল আব্রাহামের দাদি আব্রাহামের বাবাকে অনেক বুঝায় কিন্তু যেই লাভ সেই কদু কোনো লাভই হয়নি আব্রাহামের বয়স যখন সাড়ে পাঁচ বছর তখন হুট করে কিছুদিনের জন্য আব্রাহামের বাবা রনক গায়েব হয়ে যায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে না অফিস না বন্ধু বান্ধবের বাড়ি না কোনো হোটেল সবাই বাড়িতে অনেক চিন্তিত ছিল আব্রাহাম মা পাগল ছিল মা আর দাদি ছাড়া কিছুই বোঝেনি
গায়েব হয়ে যায় কিছুদিনের জন্য আব্রাহামের বাবা ঠিক ছ দিন পর বাড়ি আসেন তিনি তবে সেদিন তিনি একা আসেননি তার সাথে সেদিন এসেছিল তার দুই বছরের সম্পর্কযুক্ত প্রেমিকা তাও আবার নববধূ রূপে আব্রাহামকে কোলে নিয়ে আব্রাহামের মা দরজা খুলে দেয় রনক আহমেদকে দেখে কুসুম বেগম খুব খুশি হন কিছু বলতে যাবেন তার আগেই পাশে এসে দাঁড়ায় রুকসানা অর্থাৎ আব্রাহামের বাবার দ্বিতীয় বউ কুসুম বেগম ভেঙে গিয়েছিলেন ভেতর থেকে নিজে চোখের সামনে নিজের হাজবেন্ড যদি আরেকটা বিয়ে করে আনে তাহলে কেমন লাগবে এটা হয়তো বলার বাইরে আব্রাহামের দাদি অনেক বুঝায় তার ছেলেকে কিন্তু সে মানে না রুকসানা যে খারাপ তা একদম নয় সে বুঝেছিল যে তার জন্য এই পরিবারে অশান্তি হবে কিন্তু রুকসানা একটা গরিব পরিবার থেকে এসেছিল এখানে থাকা ছাড়া তার আর কোনো উপায়ও ছিল না আব্রাহামের মা একদম চুপ ছিল সেই দিন আসলে সেদিন থেকে তিনি কথাই বলেনি অতি প্রয়োজন ছাড়া তিনি কারোর সাথে কথাই বলতেন না আব্রাহামের মা আর আব্রাহাম আলাদা রুমে থাকত রুকসানা আর রনক আলাদা রুমে আব্রাহাম কিছুটা হলে বুঝত যে কিছু একটা তো গন্ডগোল আছে এভাবেই কেটে যায় বেশ কয়েক বছর রুকসানা আর রনকের ঘর আলো করে একটা ছেলে জন্মায় সেই রায়হান ছিল রায়হান আহমেদ আব্রাহাম আস্তে আস্তে বড় হয় সে তখন সবই বোঝে তার বাবার বিয়ের দিন থেকে শুরু করে আব্রাহাম তার বাবার সাথে একটা টু শব্দ পর্যন্ত করত না রুকসানা রায়হান রনও কারো সাথেই কথা বলত না আব্রাহাম আস্তে আস্তে তাদের জন্য আব্রাহামের মনে বিশেষ জন্ম নেয় আব্রাহামের মা তাকে রনক আহমেদের বউ হিসেবে পরিচয় দেওয়াটাও বন্ধ করে দিয়েছিল এভাবেই ধীরে ধীরে আব্রাহাম বেড়ে ওঠে আব্রাহাম যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখন আব্রাহামের মা কুসুম বেগম মারা যান হার্ট অ্যাটাকে আব্রাহামের সেদিন মনে হচ্ছিল যে কবরের ভেতরে তার মাকে শোয়ানোর আগে যেন তাকে শোয়ানো হয় কিন্তু আব্রাহামের দাদি তাকে সামলে নেয় এক রোখা বদমেজাজি রাগি অ্যাটিটিউড ইগো এই সব কিছুই আব্রাহামের মাঝে আপনা আপনি এসে পড়ে আর সত্যিই রনক বাবা হিসেবে অনেক ব্যর্থ তিনি সব সময় আব্রাহাম আর রাহানের মাঝে ভেদাভেদ করেছেন আব্রাহাম এমনও দিন দেখেছে যে রুকসানা রনক আর রাহান একসাথে এক পরিবারের মতো আনন্দ করেছে আর আব্রাহাম হাতে একটা পুতুল নিয়ে দরজার আড়াল থেকে দেখেছে এত সব কিছু ফেস করার পরই এত পরিবর্তন হয়ে গেছে আব্রাহাম রাহান এতদিন অ্যাপব্রড ছিল কিন্তু এখন দেশে ফিরেছে পড়াশোনা শেষ তার নিজের বাবার বিজনেস দেখাশোনা করে আর আব্রাহাম নিজের বিজনেস নিজের পরিচয় নিজে বানিয়েছে নিজের যোগ্যতায় দক্ষতায় তৈরি করেছে আজ আব্রাহাম এত বড় একজন বিজনেস টাইগুন সব নিজে চড়ে তবে আব্রাহাম আর রায়হান একে অপরকে দেখতেই পারে না দুইজন সাপ আর নেউলে বলা যায় শেষ কবে যে আব্রাহাম ওই রায়হান আর তার মাকে দেখেছিল মনে নেই ও হ্যাঁ আব্রাহামের মা মারা যাবার ঠিক সাত মাস পরেই আব্রাহামের বাবাও মারা যান আব্রাহাম তার দাদিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে এসে পড়ে অন্য জায়গায় থাকে তারা আব্রাহাম তার বাবা সম্পত্তির এক আনাও নেয়নি আব্রাহামের মা নিজের সব কিছু নিজের ছেলের নামে দিয়ে গিয়েছিলেন আব্রাহামের কাছে তার বাবা মায়ের ছবি নেই আসলে তার কাছে তার বাবার কোনো ছবিই নেই যে ছবিগুলোতে আব্রাহামের বাবার মা একসাথে ছিল সেগুলো সে আলাদা করে দিয়েছে এখন নিজের দুনিয়া বলতে তারই দাদি আর রায়হান ছেলে হিসেবে বেশি ভালো না মেয়েবাজি অ্যালকোহল ক্যাসিনো বেআইনি কাজ এইসব তার নিত্যদিনের কাজ আর আব্রাহামের কানে এগুলো ডেইলি আসে আব্রাহাম সব দিক দিয়ে রায়না থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে চাই হোক তার নামটা খ্যাতিতে সম্পত্তিতে পাওয়ারে বিচক্ষণতায় স্মার্টে বা গুড লুকসে আব্রাহাম সব কিছুই জানে আর তার দাদি ইলাও কেউ কাউকে দেখতেই পারে না আজ এতদিন পরে রায়হান কেন এসেছে এখানে তাও আব্রাহাম বুঝে উঠতে পারছে না আব্রাহাম রগে মথা নিচু করে বেড়ে বসে আছে রাগে মাথা ফেটে পড়ার উপক্রম তার পুরনো সব কিছু যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে আর থাকতে না বেড়ে আব্রাহাম তার পাশে থাকা কাছের গ্লোবটা তুলে ঢিল মারে গ্লোবটা ছোট ছিল তাই বেশি একটা শব্দ হয়নি দুনিয়া একদিক থেকে আরেকদিক করে ফেলব যদি রায়হান এখন আমার জীবন এসেছে তো একদম জানে মেরে ফেলব ওকে আব্রাহাম নিজেকে কোনো রকমে শান্ত করে আর কাল সকালে অফিসে যেতে হবে কারণ আয়রাত আসবে অ্যাজ এ পিএ তো সব কিছু পারফেক্ট থাকা যায় এই ভেবে আব্রাহাম শান্ত হয়ে বসে পরের দিন সকালে আরে আয়রাত মা কোথায় যাচ্ছিস ভার্সিটি না চাচ্ছু আসলে বাইরে যাচ্ছি মানে কাজে কাজ মানে কোন কাজে এত জলদি কিসের কাজ পেলি তুই এই রে এখন চাচুকে কি করে বলি যে আব্রাহাম চৌধুরীর পেয়ে কাজ উফ আর আব্রাহাম সেদিন বাড়িতে এসে যা করে গেছেন তারপর তো বলাই যাবে না কি রে বল আব চাচু আসলে অফিসে একটা স্টাফের পোস্ট খালি ছিল তাই আমি জয়েন করে নিয়েছি স্যালারিও ভালোই ও আচ্ছা তো অফিসের নাম কি হ্যাঁ হ্যাঁ বল অফিসের নাম কি না মানে আসলে এই কই গো তুমি খাবার ঠান্ডা হচ্ছে যে এই যে শুরু হয়েছে তোর চাচের আচ্ছা মা শোন তুই দেখে শুনে সাবধানে যাস আর মা আমাকে পারলে মাফ করে দিস আয়রাত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বলার কিছুই নেই তার তার চাচু এই কথাটা তাকে প্রায়ই বলে আর এই কথাটা শুনে আয়রাত আগে তার চাচুকে বাধা দিত কিন্তু এখন দেয় না 
এটা শুনলে এখন শুধু আয়রাতের ভেতর থেকে একটা দম বের হয় আয়রাত মুচকি হিসে বিদায় জানিয়ে বাইরে এসে পড়ে ঘুম থেকে আজ তাড়াতাড়ি উঠতে পারেনি দশটায় যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন বাড়ছে নয়টা পঞ্চানো রিক্সা করে যাচ্ছে আর বারবার নিজের হাতে থাকে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে প্রথম দিনই এত লেট আব্রাহাম আজ তাকে গিলেই না ফেলে কাঁচা দেখতে দেখতে একসময় আয়রাত আব্রাহামের অফিসের সামনে এসে থামে আয়রাত মাথা তুলে উপরে তাকিয়ে রাখে ইয়া বড় বড় অক্ষরে লিখা দ্য ইন্ডাস্ট্রি অফ আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী আয়রাত সেদিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে এখানে তো যাচ্ছে না জানি সামনে কি কি ফেস করতে হবে তাকে আয়রাত বেশ সাহস যুগিয়ে চলে যায় ভেতরে তবে অফিসের ভেতরে যেতে আয়রাত অবাক হয় ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে আয়রাত দেখে দুপাশে বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য আয়রাত চোখ বড় বড় করে দেখছে আর বাকি সবাইকেও দেখছে অফিসে অনেক মেস স্টাফ তারা সবাই প্যান্টার শার্ট সাথে টাই এত এত মডার্ন ড্রেস আপের মাঝে আয়রাত নিজেই মনে হয় একা গোল জামা পড়ে আছে আর চুলগুলো ছেড়ে দেওয়া সবাই আয়রাতকে ম্যাম বলে সম্বোধন করছে কিন্তু আয়রাত বুঝতে পারছে না যে ম্যাম বলার কি দরকার সবাই আয়রাতকে ফুলের তোড়া দিচ্ছিল তখনই অফিসের ম্যানেজার এগিয়ে আসে মিস আয়রাত আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম জি ধন্যবাদ আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম অবশেষে আপনি এলেন জি ভেতরে আসুন সবাই সাইড হয়ে দাঁড়ালে আয়রাত ভেতরে আসে ম্যানেজার আয়রাতকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে আর কথা বলছে আয়রাতকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে কি করতে হবে কি না করতে হবে অফিসের কিছু বেসিক রুলসগুলো আয়রাতকে জানিয়ে দেয় আয়রাত বেশ ভালো করে তা শোনে হাঁটতে হাঁটতে ম্যানেজার আয়রাতকে আব্রাহামের কেবিনের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় সো মিস আয়রাত এটাই হচ্ছে আব্রাহাম স্যারের কেবিন আজ থেকে আপনি ওনার পিএ প্লিজ খেয়াল রাখবেন যেন কিছু গড়বড় না হয় স্যার অনেক বেশির থেকেও বেশি রাগি আমি এবার আসি জি আয়রাত আব্রাহামের কেবিনের দিকে তাকায় কেমন জানি নার্ভাস লাগছে কিছু শুকনো ঢোক গিলে আয়রাত ভেতরে যায় ভেতরে যেতে ধরেই আবার থেমে যায় আরে পারমিশন তো নিতে হবে নাকি আর এখন থেকে তো আব্রাহামকে তার স্যার বলেই রাখতে হবে এই ভেবে আয়রাত একটু বিরক্ত হয় আয়রাত কয়েকবার ডাক দিয়েও কোনো সারা শব্দ পায় না একসময় আয়রাত বিনা পারমিশনেই ভেতরে ঢুকে যায় ভেতরে যেতেই দেখে কেবিন ফাঁকা কেউ নেই আয়রাত কপাল কুঁচকায় এখানে কেউ নেই কেন তখন আব্রাহাম ফোনে কথা বলতে বলতে এক সাইড থেকে কেবিনের একদম মাছ বরাবর আসে আয়রাতকে দেখে আব্রাহাম হোসকি হাসে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে দেয় আয়রাতকে পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত এক নজর দেখে নেয় আয়রাতও আব্রাহামকে দেখে ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট পরা ব্ল্যাক কালারের শার্ট আর উপরে একদম হালকা গ্রিন কালারের জ্যাকেট তার হাতা কোনি অবধি ওঠানো তবে আজ কেন যেন আব্রাহামকে একটু বেশি রিফ্রেশ রিফ্রেশ লাগছে হাতে ঘড়ি মুখে চাপদারিগুলো ফর্সা মুখে যেন দারুণ বানিয়েছে বলছি যে অফিসের বসকে সকাল সকাল গুড মর্নিং উইশ করতে হয় তাকে জানো না এরপর থেকে অফিসে এসে আমার জন্য রোজ এক কাপ কফি আনবে আর সাথে মর্নিং উইশ করবে ওকে মানে আসতে না আসতে অর্ডার শুরু হ্যাঁ এবার এটা দাও আব্রাহাম তার গাড়ির চাবিটা আয়রাতের দিকে হালকা ঢিল দেয় আর আয়রাত কাবা কাবা হাতেই তা ধরে ফেলে আব্রাহাম সুন্দর সিঁড়ি বাজাতে বাজাতে চলে যায় আয়রাত হা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম তার চেয়ারে গিয়ে রিল্যাক্স করে বসে পড়ে আয়রাত চোখ নামিয়ে কেবিন থেকে চলে আসতে নিলে আব্রাহাম আবার বলে উঠে ও হ্যালো মিস বেবিগার কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি মানে আমি আমার কেবিনে যাব না হোয়াট ডু ইউ মিন আপনার কেবিন এদিকে আর এইটা আব্রাহাম ইশারা দিয়ে আয়রাতকে নিজের পাশে দেখায় আয়রা তাকিয়ে দেখে যে আব্রাহামের ঠিক বামসের একটা ছোট্ট কেবিনের মতো রয়েছে তবে সিম্পলের মাছও বেশ সুন্দর কাছে তৈরি সেখানে কিছু ফাইল আছে একটা ল্যাপটপ আছে একটা কফির মগ আছে যেখানে ছোট্ট করে পিয়ে লেখা মানে সে এখন আব্রাহামের চোখের সামনে থাকবে মানে তার থাকতে হবে আয়রাতের কেবিনটা আব্রাহামের কেবিনের ভেতরেই হায় আল্লাহ আয়রাতের মাথা নষ্ট হওয়ার অবস্থা আয়রাত টাস্কি খেয়ে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম আয়রাতের দিকে আয়রাতের এমন রিয়েকশানটা দেখে আব্রাহাম তো ভারি মজা পাচ্ছে আয়রা ধীর পায়ে তার সেই ছোট্ট কেবিনটা থেকে এগিয়ে যায় আয়রা সব কিছু এ টু জেড দেখে নেয় মানে তাকে এখন আব্রাহামের চোখের সামনে থেকে কাজ করতে হবে শুনুন পারবো না আপনি আমার কেবিন ম্যানেজারকে বলেন বাইরে কোথাও শিফট করে দিন এছাড়া বেলার অর্ধেক তো আপনার পিএ হয়েই কাটিয়ে দিতে হবে এখন আমি আপনার নজরের ভেতরে থাকতে পারবো না আমি বাইরে থাকবো আমার কেবিন বাইরে শিফট করে নিন আয়রা তার কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিল এদিকে আব্রাহাম যে আয়রাতের ঠিক একদম পেছনে এসে পকেটে দুই হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে আয়রাতের কোনো খেয়ালই নেই আয়রাত পেছনে ঘুরে তাকায় আর সাথে সাধেই চমকে যায় আব্রাহামকে নিজের এত কাছে থেকে ভ্যাবা চেকে খেয়ে যায় এখানে থাকবে না না থাকবে না এখানে না থাকবে না বললাম তো না 
আব্রাহাম এক পা এক পা করে আয়রাতের দিকে এগুতে এগুতে এই কথাগুলো বলছিল আর আয়রা ধীরে ধীরে বেঁচাচ্ছে আর কথাগুলো বলছে শেষে কথাটা বলেই আয়রাতের পেছনে কাছে দেয়ালটা ঠেকে যায় আয়রাত পেছনে তাকে দেখে যাওয়ার আর জায়গা নেই পীরটা ঠেকে গেছে দেওয়ালের সাথে আব্রাহাম এখনও আয়রাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত মাথা নিচু করে এক সাইড দিয়ে যেতে ধরে আব্রাহাম তার হাতটা দেওয়ালের উপরে রেখে আয়রাতকে আটকিয়ে দেয় আয়রাত কপাল কুঁচকে ফেলে আরেক দিক দিয়ে যেতে ধরে আব্রাহাম সেদিক দিয়েও আয়রাতকে আটকিয়ে দেয় আয়রাত এখন আব্রাহামের দুই হাতের আবদ্ধে বন্দি ওই মুহূর্তে আমি কখন যে নিজের উপর থেকে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবো জানি না উল্টোপাল্টা যদি কিছু একটা করাতে না চাও আমার দ্বারা তাহলে এখন চুপচুপ গিয়ে এখানে বসো বেবি কার मनोजोगा रग लगे তবু করার কিছুই নেই আয়রাত আস্তে আস্তে সব বুঝে শুনে কাজ করছে তবে কাজ করছে কম আর তাকে আব্রাহাম চালাচ্ছে বেশি একটা না একটার পর কাজ দিতেই থাকে আয়রাত এইটা করো ওটা করো সেটা করো আয়রাত যখন কাজ করে তখন তার মনে হয় যে আব্রাহাম তার দিকেই তাকিয়ে আছে কিন্তু আব্রাহামের দিকে তাকালে দেখে যে সে কাজ করছে তবে আব্রাহাম আসলে নিজের সামনে থাকা আয়রাতকেই দেখেছে আর ল্যাপটপে প্রিন্টের মাধ্যমে তার স্কেচ আঁকছে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আয়রাতকে দেখছে হাতে একটা পেন্সিল ঘোরাচ্ছে আর স্কেচ আঁকাচ্ছে তার তবে আয়রা তো ভাবছে যে আব্রাহাম কাজই করছে ওদিকে রায়হান বরাবরই তার কোম্পানির সাথে আব্রাহামের কোম্পানি টক করে দেওয়ার ট্রাই করে কিন্তু তার সাথে পেরে ওঠে না যার ফলে বেস্ট বিজনেস টাইকন অ্যাওয়ার্ডটা প্রতিবারই আব্রাহামই অর্জন করে নেয় আজ রায়হান আয়রাত ভার্সিটি গিয়েছিল একটা কাজে সেখানেই সে আয়রাতকে দেখে এখন রায়হান বসে আছে তার অফিসে রায়হান আহমেদ কোম্পানি কিভাবে আব্রাহামকে হেনস্থা করা যায় তাই ভাবছে ছেড়ে তো আমি তোকে দেবই না এত সহজে আব্রাহাম তোর সাথে শত্রুতা আমার ছিল আছে আর থাকবে দেখ না সামনে আরও কি কি করি আমি যে জিনিসেই হাত দিই তাতেই তোকে পাই তুই আমার জীবনের আপর কিন্তু তুই যে কেন বেস্ট ফ্রেন্ড হোস যাই হোক আজ নজর আর একজনের উপর পড়েছে আমার তাতেও তুই সমস্যা নেই ছিনিয়ে নেব আমি আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী দেখে নেব তোকে এদিকে আব্রাহাম কাজ করছে একটা বড় ডিল এসেছে এইটা মিস করাই যাবে না আর এই কাজের জন্য হয়তো তাকে বাইরেও যেতে হতে পারে যেতে হলে যাবে তবে সমস্যা হচ্ছে সেখানে রায়হানও যাবে এটা ভেবেই আব্রাহামের রগ লাগছে মানে সেখানে ওই রায়হান থাকবে তাকে ফেস করতে হবে বিরক্তিকর পরক্ষণে আব্রাহামের মনে পড়ে আয়রাতকেও নিয়ে যাবে কিন্তু তখন যে কি হবে তার সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে আয়রাত কাজ করছে আর আব্রাহাম লুকে লুকে তার স্কেচ আঁকছে আয়রাত গালে হাত রেখে ফাইল দেখছে স্কেচেও তার সেম প্রতিবিম্বই ফুটে উঠেছে আব্রাহাম তাকে দেখছিল আর কাজ করছিল তবে এবার আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আব্রাহামের চোখ আটকে যায় সাথে সাথে আব্রাহামের বেশ রাগও লাগে কাজের ফাঁকে আয়রাতের ওনাটা তার বুক থেকে বেশ নিচে নেমে পড়েছে যার ফলে তার বুকে ঠিক মাছ পড়া করে কালো তিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আব্রাহামের হাতে পেন্সিল ছিল সে তা হাতে নিয়ে রগে মোচরাচ্ছে মেয়েটা যে কি করে না নিচে থেকে বিন্দু মাত্র খেয়াল নেই আব্রাহাম আয়রাতের দিকে আবার তাকায় দেখে যে এখনও সেম আগের মতোই রয়েছে আব্রাহাম এবার আর থাকতে না পেরে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতে একটা ফাইল নিয়ে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতে থাকা ফাইলটা ঠাস করে আয়রাতের টেবিলের উপরে রাখে আয়রা তো এক ঠ্যানেই কাজ করছিল এভাবে ঠাস করে টেবিলের উপরে হাত রাখার ফলে আয়রাত বেশ চমকে উঠে ওপরে তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম রাগি চোখে তার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে আয়রাত বুঝতে পারল না যে আব্রাহাম হুট করে এত রেগে কেন গেল আয়রাত আবার কিছু উল্টাবাটা করলো না তো আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকিয়েছিল তখন আব্রাহাম তার চোখের ইশারাতে আয়রাতের ওড়না দিকে তাকায় তা ঠিক করতে বলে ব্যাস আয়রাতের আর বুঝতে বাকি রইল না সে তাকিয়ে দেখে আসলেই ঠিক নেই ওর না সাথে সাথেই সে সব গুছিয়ে নেয় আব্রাহাম কিছু না বলে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে ভাগ্যি সে আব্রাহাম ছিল নয়তো কি যে হতো তখনই হঠাৎ আব্রাহামের ফোনে কল আসে সে উঠে কিছুটা দূরে চলে যায় হ্যালো স্যার ডিলটা যদি আমরা ফাইনাল করি তাহলে চার দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে একটা হোটেল বুক করা হয়েছে আমি আপনাকে সব ইমেল করে দিতে পারবো ওকে তো কবে যেতে হবে আগামীকাল তো সেখানে যে মিটিং অ্যান্ড আর বাকি যা কিছু হবে সেগুলো কে কে আসবে স্যার আসলে রায়হান স্যার আসবে আব্রাহাম রাগে চোখ বন্ধ করে ফেলে আসলে ভালো না আসলে আরও ভালো যাই হোক শোনো ওর সাথে যেন আমাদের কোনো কেবিনে সিট না পড়ে বুঝলে মানে আমি ওর সাথে টোটালি কোনো তালুকাত রাখতে চাইছি না জি স্যার এই বলেই আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় কেবিনে এসে দেখে আয়রাত আগের মতোই কাজ করছে তবে এই শান্ত পরিবেশটা কেন যেন আব্রাহামের হজম হচ্ছে না 
আয়রাতকে জ্বালানোর জন্য আব্রাহাম বলে উঠে আয়রাত মাথা তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় মানলাম আমি আপনার পিএ তাই বলে কি সারাক্ষণই পিএ পিএ বলে ডাকতে হবে নাকি আমি তো ডাকবই আচ্ছা শোনো এখন যাও তো আমার জন্য এক কাপ গরম কফি বানিয়ে নিয়ে এসো উইথ জিরো সুগার জি আয়রাতের আর কি করার সে বাধ্য আব্রাহাম তাকে যা যা বলবে তাই তাকে করতে হবে তাই আয়রা চলে যায় কফি বানাতে অফিসের একজনের কাছ থেকে কিচেনের রাস্তাটা জেনে নেয় তারপর সেখানে চলে যায় আয়রা তাকিয়ে দেখে বেশ বড় সড়ো একটা কিচেন এখানেই সকল স্টাফদের জন্য খাবার বানানো হয় ওপরে দেখতেই কফি বানাতে যা যা লাগে সব পেয়ে গেল আয়রা তাকে বেশি একটা খোঁজাখুঁজি করতে হলো না এই গরমে ঘামছে আর কফি বানাচ্ছে আয়রাত কাজ করছিল তখন একজন আয়রাতের পাশে আসে আয়রা সেদিকে তাকিয়ে দেখে একটা ছেলে হা করে তাকিয়ে আছে আয়রা তো কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে আয়রাত বুঝতে পারছে না যে এই বেটা হাবলার মতো তার দিকে তাকিয়ে বা আছে কেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আয়রাত দেয় তাকে একটা ভেঙচি কেটে এখন ছেলেটি বলে উঠে তুমি তাহলে আব্রাহাম স্যারের পুত্র হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ কি কি কিছু না কিছু না শালে দেখি বহুত হাবলা নাম কি তোমার আছে একটা নাম এত শুনে কি করবেন না না কি কিছু না আয়রাতের বেশ হাসি বাঁচে এই নীলয়কে দেখে তবু নিজেকে আটকিয়ে রাখে আর এতক্ষণে আয়রাতের কফি বানানোও শেষ তাই সে কফি নিয়ে চলে আসে হাতে কফি ট্রেটা নিতে আব্রাহামের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মে আই কাম ইন স্যার এসো আয়রাত কফির মগটা নিয়ে মেকি হেসে আব্রাহামের টেবিলের উপরে রেখে দেয় আপনার কফি হুম আব্রাহাম তার মুখে ডান হাতে দু আঙ্গুল ঠেকিয়ে রেখে দিয়েছে কপাল কুঁচকে ল্যাপটপে থেকে তাকিয়ে আছে আয়রা তো মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই আছে আয়রাত বুঝতে পারছে না যে আব্রাহাম তার থেকে তাকাচ্ছেও না আবার কফিও খাচ্ছে না কিছু বলছেও না হলো কি তখনই আব্রাহাম বলে উঠে টেস্ট করো জি বললাম যে কফিটা টেস্ট করো কিন্তু কেন এটা তো আপনার আব্রাহাম এবার আয়রাতের দিকে এক ভ্রু উঁচু করে তাকায় কে জানে যদি কফিতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকো তো আগে তুমি খাও চেক করে নেওয়া ভালো আব্রাহামের এমন কথায় আয়রাতের মুখ আপনা আপনি হা হয়ে গেল এত বড় কথা আব্রাহাম তাকে বলতে পারলো এক ফটো বিশ্বাস করে না তাকে আয়রা তার কি করবে কফির মগটা তুলে কিছুটা খেয়ে নেয় আর আব্রাহাম তার দিকে তাকিয়ে আছে হুম এই নিন কিছু মেশাইনি আমি খেতে পারি এবার যাও কোথায় কফি বানাতে আবার কফি বানিয়ে নিয়ে এসো যাও কিন্তু এটা তোমার কি মনে হয় আমি এই কফি খাবো তোমারটা যাও আমার বানিয়ে নিয়ে এসো আয়রাতের কান দিয়ে যেন ধোয়া বের হতে লাগলো আব্রাহামের কথা শুনে শালা খচ্চর নিজেই কফি চেক করতে বলে এখন আবার নিজেই বলছে খাবে না আবার বানাতে কি পেয়েছে এটা কি আয়রাত রাগে তার ওনা বেচাচ্ছে শুধু আয়রাতকে এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আব্রাহাম এবার কিছুটা জোরেই বলে ওঠে কি হলো দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও আয়রাত হাতে কফির মগটা তুলে আবার বাইরে এসে পড়ে কফি বানাতে আর আব্রাহাম এবার জোরে শব্দ করে হেসে দেয় আয়রাতের এর আগেই ফেসটার উপরে এসে যে কি পরিমাণ ঘায়েল তা কেবল আর কেবল সেই জানে আয়রাত আবার কিচেনে যায় একে তো এই অস্বচ্ছ গরম তার উপরে এই বার বার কিচেনে আসা আয়রাত তার চুলগুলো বেঁধে নেয় আব্রাহামের পুরো চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে আবার কফি বানাতে লেগে পড়ে আর এখনও ঠিক আগে নেই নীলয় আসে আয়রাতের কাছে বত্রিশটা দাঁত বের করে দিয়ে হেসে তাকিয়ে আছে আয়রা দুই হাত ভাজ করে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে আবার এসেছেন জি আসতেই হলো হ্যাঁ হ্যাঁ এত হাসছেন কেন আপনি এত বোকা বোকা কেন আসলে ছোট থেকে আমি এমন এই যে হাবলা আর কি হ্যাঁ 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 তা জানা হয়ে গেছে আমার এতক্ষণে আচ্ছা আপনি তো বললেন না কি ওই যে আপনার নাম কি সকিনা সকিনা যাক যাক তাও অনেক সুন্দর নাম আপনার মতোই হাই রে হাই লজ্জা কি উঠলে পড়ছে নাকি আসলে আমি মেয়েদের সাথে এত কথা বলি না তো তাই আপনার মা মনে হয় চিনি বা মিষ্টি একটু বেশি খাইয়েছিলেন হ্যাঁ 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 কফিটা নিয়ে আবার এসে পড়ে পারমিশন নিয়ে ভেতরে আসে এসে আব্রাহামের সামনে কফিটা রাখে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে ঘেমে নিয়ে একাকার হয়ে গেছে আয়রাত কপাল আর নাকে ডগে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তা আর রুন লাগছে এই রইল আপনার জিরো সুগার কফি কফি পাউডার বেশি না আর কিছু মিশিয়েও দেয়নি সো এবার আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন আব্রাহাম আর কি বলবে যা বলার তা আয়রাতই বলে দিল আব্রাহাম কফি খেলো ঠিক আছে সব আর আয়রাত গিয়ে যাচ্ছে আরে বসে পড়ে আমরা আগামীকাল কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছি সেখানে একটা হোটেলে থাকতে হবে চার দিনের জন্য তুমিও যাবে আমি মানে আমি চার দিনের জন্য বাইরে আসলে বাসায় মানবে না স্যার আমি একা কখনই এতদিন 
বাইরে থাকিনি এখন থাকবে আর যেতে হবে আয়রাত কিছু না বলে মুখ লটকিয়ে দিয়ে বসে থাকে বাসায় বলতে হবে এভাবেই সেদিন যায় অফিস শেষ হয় সাতটায় আয়রাত অফিসার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রিকশার জন্য কিন্তু রিকশা পাচ্ছে না রাস্তা সাইডে দাঁড়িয়েছিল আর তখনই আব্রাহাম তার গাড়ি নিয়ে আসে আয়রাত কপাল কুঁচকে তাকায় আব্রাহাম গাড়ির গ্লাসটা নিচে নামিয়ে বলে নীরব রাস্তা একা একটা মেয়ে কখন কি হয় বলো তো যায় না আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন মোটে ওরা তো গাড়িতে ওঠো না আমি একাই যেতে পারবো আপনি যান ভুলে যেও না যে আমি তোমার অফিসের বস সেটা অফিসে এখানে না আচ্ছা এখন কি নিজে থেকে উঠবে নয়তো বলো আমি অন্য রাস্তা অবলম্বন করি শুনি আছে তাই আয়রাত গাড়ির সামনে আব্রাহামের পাশে গিয়ে বসে সারা রাস্তায় একটা কথাও হয় না তাদের মাঝে আয়রাতের বাড়ি এসে পড়লে আয়রাত সোজা গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে চলে যায় আয়রাতকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আব্রাহাম তাকিয়েছিল তার দিকে আয়রাত ভেতরে চলে গেলে সেও চলে যায় তবে বাড়িতে গিয়ে আয়রাত বেশ অবাক হয় আয়রাতের চাচু ইকবাল রান্নাঘরে কাজ করছে আয়রাত গিয়ে ব্যাগটা রেখে ছুটে তার চাচুর কাছে আসে চাচু রাখো রাখো এসব তুমি এখানে কি করছো তোর চাচি আজ আমার সাথে রাগারাগি করে রান্না করেনি তাই আমিও এলাম রান্না করেনি মানে আয়রাতের মাথায় তো রক্ত ছড়ে গেল সে ইকবালকে নিয়ে হলমের সোফাতে বসিয়ে দিল আর নিচে রান্নাঘরে চলে গেল রান্না করতে আয়রাত কিছু বলছে না শুধু রাগ সামলে কাজ করছে রান্নাঘর থেকে টুংটাং আওয়াজ পেয়ে কলিতা রুম থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে দেখে আয়রাত রান্নাঘরে এসেছে মহারানী তা আগে তো বিকালে এসে পড়তেন আজ তো রাত কেন আয়রাত আর চুপ করে থাকলো না রাগ লিমিটার বাইরে চলে গেছে কারণ একে কাজ করতাম হোটেল কারণ একে কাজ করতাম হোটেলে আর এখন অফিসে অফিস তো আর আপনার বাপ দাদার সম্পত্তি না যে আমার চেহারা দেখে আমাকে জলদি ছুটি দেবে চাচি তুমি কি মানুষ চাচু প্রেশারে রোগী সারাটা দিন না খাওয়া আর এই এই বইরা বয়সে তোমার এত কিসের রাগ শুনি হ্যাঁ তুমি যে রাগে রান্না করনি নিজে তো খাও আর কুম্ভকর্ণের মতো পড়ে থাকো এই মানুষটা কি হবে ভাবলে না একবার চাচু রান্নাঘর এসছে রান্না পারে না কি সে তাও তুমি দেখো না অবস্থা দেখেছ এগুলো কি বলছে দেখলে তুমি শুনছো রনিতের বাবা চুপ করো এখন কেন এখন রনিতের বাবার নাম মুখে আসে কেন হ্যাঁ এতক্ষণ কোথায় ছিল যখন রনিতের বাবার রান্নাঘরে এসছিল হয়েছে থাক কাউকে লাগবে না চাচু আমি বানাচ্ছি কি খাবে বলো না মানে আচ্ছা আমি বানাচ্ছি আয়রাত একদম চুল বেঁধে রান্না করতে বসলো রান্না শেষে আয়রাত খাবার নিয়ে তার চাচু সামনে রাখে আয়রা দেখে তার চাচি চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে এই চোখ নামাও চোখ খুলে পড়ে যাবে চোখ নামাও নয়তো কাটা চামচ দিয়ে তুলে নিব আয়রাতের চাচি শুধু রাগে জ্বলছে আর শুনো আজ এমন করেছো করেছোই আর যদি দেখেছি যে তোমার জন্য চাচু খাওয়ার কষ্ট করছে তো বুঝে নিও সেদিন কি হবে আর আমি চার দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি কাজে অফিসের বস বলেছে সেখানে আমার যেতেই হবে চার দিন বাসায় থাকবো না এই বলে এটা ভেবো না যে বাড়ির কথা মাথায় থেকে ফেলে দিব সাবধানে এই বলে আয়রাত রুমে চলে যায় অফিসের কাজ তারপর বাসায় এসেও তাকে কাজ করতে হলো শরীর যেন চলছে না আয়রাত তার ব্যাকপ্যাক করে ফেলে তারপরে ফ্রেশ হতে চলে যায় আব্রাহাম পুরো ঘরের লাইট অফ করে দিয়ে শুধু একটা হলুদ কালারের লাইট চালিয়ে রেখেছে রুমে লাইটটা আয়রাতের ছবি নিচে রাখা যার ফলে আয়রাতের ছবিটা আলো এবং ছায়ের কম্বিনেশনে বেশ ফুটে উঠেছে আর আব্রাহাম হাতে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আয়রাতের ছবি দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম পাগল হয়ে যাবে পুরো আয়রাত আয়রাত আর আয়রাত মেয়েটার মাঝে এমন কিছু একটা তো আছে যা তাকে খুব করে তার কাছে টানে এই মেয়েটাকে না পেলে হয়তো আব্রাহাম বলে আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না আয়রাতকে চায় আব্রাহামের আব্রাহাম এবার নিচে শুয়ে পড়ে পুরো ঘরটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সারা ঘরে সাদা কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সকল কাগজগুলোতে শুধু আয়রাত আর আয়রাতের ছবি আব্রাহাম একটা ছবি হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠে ভালোবাসি আমি অনেক বেশি কিভাবে ভালোবাসলাম সেটা আমি জানি না জানি তো শুধু এটা যে তোমাকে আমার চাই তুমি আমার আর আমার আমার নামে লেখা তুমি তুমি চাইলেও আমার আর না চাইলেও আমার আমার হয়েই থাকতে হবে তুমি আমার আমার না তো কারণ না 
দূরে যেতে পারবে না তুমি আমার হয়ে থাকতে হবে তোমাকে ভালোবাসি আমি আয়রা আমার পাগলা মো আমার নেশা সবটাই তুমি আর তুমি আব্রাহাম নিজের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে দিনকে দিন আরে তো শোনো পাগলা বোঝানো তার বাড়ছে মেয়েটার নাম কি স্যার নুজাইফা বিনতে আইরাত আসলে উনি আব্রাহাম স্যারের পার্সোনাল পিয়ে না এখানে ওই আব্রাহাম সহ্য হয় না ওকে আমার ওই মেয়েকেই চাই প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছে কি সুন্দর আমি অনেক মেয়ের সাথে রাত কাটিয়েছি কিন্তু ওর মাঝে কিছু আলাদা ব্যাপার রয়েছে আমার আইরাতকেই চাই স্যার আব্রাহিম স্যারকে আপনি চেনেন উনি যে কি জ্যান্টেরাস প্রকৃতির মানুষও তাও জানে তাহলে হোটেলে তো যাচ্ছি দেখি কি হয় আব্রাহাম রেডি হচ্ছে আজ সকালে তাকে বের হয়ে যেতে হবে সেখানে রাশে তো যাচ্ছে তাকে আগে থেকেই সব বলে দেওয়া হয়েছে ফাইল অ্যান্ড আদার ডকুমেন্টস সব রেডি সেখানে মিটিংস হবে পার্টিস হবে আবার এখানে অফিস আছে এখানের কাজগুলোও সামলাতে হবে যদিও ম্যানেজারকে সব বলা আছে অর্থাৎ এখান থেকে সব ঠিকঠাক করে তবেই তাদের বাইরে যেতে হচ্ছে গার্ডদের কড়াভাবে বলে রেখে গেছে বাড়িতেও ক্যামেরা আছে বাসায় যেহেতু বয়স্ক একটা মানুষকে রেখে যাচ্ছে তাই এত কিছু করা আব্রাহামের দাদির শরীর বেশি একটা ভালো যায় না তাই বাসায় রেখে যাচ্ছে আর এছাড়াও তার দাদি ইলা একটু শান্ত পরিবেশই পছন্দ করেন আব্রাহাম রেডি হচ্ছে কোনো স্যুট বুট পড়ছে না যেন নিজে কমফোর্ট থাকে সেভাবেই যাচ্ছে ডার্ক ব্ল্যাক টেনিম প্যান্ট ওপরে সাদা ধবধবে শার্ট আর তার উপরে অ্যাশ কালারের জ্যাকেট হাতে গোল্ডেন কালারের ওয়াচ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বডিতে পারফিউম দিচ্ছিল আব্রাহাম তখনই তার ফোন বেজে উঠে আব্রাহাম গিয়ে তা হাতে তুলে নেয় আন্ন নাম্বার থেকে কল হ্যালো হেই স্টেপ ব্রাদার হোয়াটস আপ আব্রাহামের তো পায়ের রক্ত সোজা মাথায় চড়ে বসল এই সকাল সকাল রায়হানের ফোন পেয়ে আজকে সকালটাই বরবাদ ওই তুই শয়তানের নাম নিয়েছিস শয়তান হাজির হুম হয়েছে কেন ফোন করেছিস আরে ভাই হোস তুই আমার যদিও সৎ বাট ভাই তো ভাই কি আরেক ভাইয়ের খোঁজ নিতে পারে না নাকি বাকওয়াস বন্ধ করে কি বলবি জলদি বল কি চাস রায়হান স্যারে বসে বসে কথা বলছিল এবার আব্রাহামের কথা শুনে এসে চোখমুখ শক্ত করে দেয় কি চাই আমি যা চেয়েছি তাই তো পাইনি যা আমি চাই তাতেই তোর চোখ আর তুই দুটোই আগে থেকেই থাকিস বিকজ ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ দ্যাট ম্যান আমাকে বলে লাভ নেই তুই যা চাস তুই তা পাস না এতে তোর ব্যর্থতা তুই ছিনিয়ে নিস তা আহা তো লজিকের কথা যদি ধরি তাহলে নিজের মাথায় যদি জেদ থাকে তাহলে অন্য নাম করার জিনিসও নিজের করে পাওয়া যায় সে অ্যাবিলিটি তো থাকতে হবে তো যা তোর মাঝে নেই আজ পর্যন্ত কি কি ছিনিয়ে নিয়েছে আমি হ্যাঁ তোর থেকে বলতো কিছুই না তুই আমার বাবা কেড়েছিস আমার ছোটবেলা কেড়েছিস আমার খুশি আমার খেলনা আমার কাপড় চোপড় পর্যন্ত কেড়েছিস তাহলে কথা বলছিস কিন্তু সবকিছু থেকেই তুই এগিয়ে আছিস ও আই সি এখন বুঝলাম যে তোর থেকে টাকা পয়সার পাওয়ারে এগিয়ে আছি দেখি এই কথা যা বাবা আমি তো আরও পুরনো ঘাগুলো কাঁচা করছিলাম এবার দেখবি নতুন ঘাগুলো আমি কি করে দিই যা করার কর দুই চোখ যেদিকে যাই সেখানে যা এদ এন্ড আমি তোর উপরেই থাকবো বাচ্চি কিন্তু আমি একটা জিনিস জেনে গেছি মানে তোর প্রাণ ভমরার খবর আমি পেয়ে গেছি মানে আইরা আব্রাহাম এতক্ষণ খুব লাইটলি রেহানের কথাগুলো নিয়েছিল আর তা কেউ তবে এবার যেন আব্রাহামের মাথা সত্যি গরম হয়ে যায় আর তোর পিয়ে ভাই রে কি যে সুন্দর আর হট জানোনের বাচ্চা মুখ সামলে কবল তোকে মারতে আমার দুই মিনিট লাগবে না নিজে যদি রাস্তা কুকুরদের খাবার না হতে চাস তাহলে সুতরাং যা কারণ দ্বিতীয় চান্স আমি কাউকে দিই না না এবার আমি হাল ছাড়ছি না এবার আদা লবণ খেয়ে নামবো বলা যায় আমার নজর শুকুনের যাতে একবার পরে তো পরে আমি যে কাকে শুধানোর কথা বলছি যার বাপ নিজেই ঘরে একটা বউ আর বাচ্চাকে রেখে দুই বছর যাবত আরেকটা মহিলার সাথে সম্পর্ক করে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারে সেই তার ঘরে ছেলের চরিত্র বেশি ভালো আর কি বা আশা করা যায় আব্রাহাম মুখ সামলে আওয়াজ নিয়েছে গলা নামা নয়তো পরের দিন এই গলা দিয়ে কথা বের করার মতো অবস্থা আমি আর রাখবো না আর তুই আমার খবর ভালোই জানিস বেশ ভালো করে লজ্জা থাকলে আমাকে আর ফোন দিস না এই বলেই আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় তবে ওইদিকে রায়নের তো রাগ লাগছে 
আব্রাহাম উল্টো তাকে কতগুলো কথা শুনিয়ে দিল রাহান রাগের বসে জোরে চিল্লিয়ে হাতে থাকা ফোনটা ফ্লোরে ছুঁড়ে মারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তা আর এদিকে আব্রাহাম আগের মতোই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে শার্টের হাতা ফোল্ড করছে এখন যাওয়ার আগে সে কোনো ভেজাল করতে চাচ্ছে না ভাঙচুর তো অবশ্যই না তাই নিজেকে শান্ত রাখছে রাগে ফসছে ভেতর থেকে জোরে জোরে দম ছাড়ছে বডির সাথে সাদা শার্টটা একদম লেগে ধরেছে যেন আব্রাহামের মাথায় এখন একটা কথাই ঘুরছে যে রায়হানের নজর আয়রাতের উপরে পড়েছে রায়হান আয়রাতের ব্যাপারে কিভাবে জানতে পারল আর না পেরে আব্রাহাম তার হাতে দুই আঙুল দিয়ে কপালে স্লাইড করতে লাগলো তখনই আব্রাহামের দাদি ডাক পড়ে আব্রাহাম পেছনে তাকিয়ে দেখে তার দাদি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাতে তার কিছু একটা আছে আব্রাহামের মুখে হাসি এসে পড়ে আপনি আপনি আব্রাহাম সোনা দাদি এসো ভিতরে এসো ইলা ভেতরে এসে পড়ে এসে আব্রাহামের মাথায় হাত রাখে আব্রাহাম তো অনেক বেশি লম্বা চোরা আর তার দাদি আব্রাহামের থেকে বেশ খাটো তাই যখনই ইলা আব্রাহামের মাথায় হাত রাখে তখনই আব্রাহামকে ঝুঁকে যেতে হয় তাহলে কিছু লাগে নাকি অনেক মজাই হয়েছে এদিকে আসো তো দেখি আব্রাহাম তার দাদির গালে একটা চুমু দিয়ে দেয় জীবনটা যেন এখানেই আটকে রেখেছে দাদির উপরে আরেকটা জীবন একটু পর আসবে অফিসে তুমি সব সময় এমন করে মিষ্টি জিনিস বানাও হ্যাঁ জানিস যখন তোর বাবা বাইরে যেত বা কোনো ভালো কিছু করতে যেত তখন আমি এভাবে তোর বাবাকে খাইয়ে দিতাম আর সে তো দাদি প্লিজ স্টপ আব্রাহামের দাদি তো বলেই যাচ্ছিল একটু খেয়াল ছিল না তার কিন্তু এবার আব্রাহামের কথাই তার মনে পড়ে যে অজান্তেই হোক সে তার ছেলের কথা বলে ফেলেছে যে ছেলে দ্বিতীয় বিয়ের পর তাকে মা বলেও কখনো ডাক দেয়নি যাকে বাদ সব কিছু আব্রাহাম সব কিছু নিয়ে উপরে জ্যাকেটটা পড়তে পড়তে বাইরে বের হয়ে পড়ে নিজের ফোনের সাথে ঘরের সব ক্যামেরাগুলো কানেক্ট করে নেয় পায়ে সাদা কালারের শু পরে তার দাদিকে বিদায় জানিয়ে এসে পড়ে বাইরে গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে সাই করে গাড়ি নিয়ে চলে যায় আব্রাহাম যাচ্ছিল তবে তার কানে এয়ারপোর্ট আছে রাশেদ তাকে কল দিলে আব্রাহাম রিসিভ করে কোথায় তোমরা স্যার আমরা অফিসে ম্যানেজারকে আরও একটু বোঝাচ্ছি বাকি সব ঠিক আছে আমার পিয়ে কোথায় এসেছে মানে স্যার উনি তো এখানে আসেনি ওয়াট আলাদা তো আসেনি এখনো না স্যার আচ্ছা রাখো আব্রাহাম কল কেটে দেয় আজ যে কি হচ্ছে তার বুঝতেই পারছে না সে সকালে এত ভালো মুড ছিল ওই রয় হানোর বাচ্চা কল করে দিল মুডটা নষ্ট করে তারপর তার দাদি এসে মুড ভালো করে দিল এখন আবার এই আয়রাত আব্রাহাম রাগে অফিসে যেতে ধরে আয়রাতকে আজ আগে ভাগে আসতে বলেছিল যদিও এখনো টাইম আছে তবে আয়রাত আজ যদি এক সেকেন্ড দেরিও করে তাহলে তার খবর বেশি একটা ভালো রাখবে না আব্রাহাম এই ভেবে আব্রাহাম চোখে সাংলাস পরে গাড়ি ড্রাইভ করছে আল্লাহ আমি শেষ আমার চাকরি গেছে খাইছে আমারে আয়রাত অফিস টাইমের বিশ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠেছে গতকাল রাতে পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেও জানে না অ্যালার্ম দিয়েও ঘুমায়নি যার ফলে সকালে দেরিতে উঠেছে আর এখন তো তোরের উপরে রয়েছে ব্রাশ আর গোসল একসাথেই করেছে অফিসের ফাইল চেক করছে আর রান্নাঘরে গিয়ে স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে সব ঠিক করে এবার খাচ্ছে আর চেঞ্জ করছে ভাগ্যিস কাল রাতেই ব্যাগটা প্যাক করে রেখেছিল আইরে তার এভাবে দৌড়ানো দেখে ইকবাল সাহেব বোকার মতো তাকিয়ে আছে হয়েছে কি মা চাচু গো তোমার মেয়ে চাকরি চইলা যাইব অফিসে যেতে দেরি হলে ওই যে বললাম না বাইরে যেতে হবে চার দিনের জন্য কাজের ফলে তাই আর চলে যাচ্ছি হ্যাঁ তা তো জানি আচ্ছা সব রেডি করেছিস হ্যাঁ সব ঠিক এখন বের হব শোনো ফোন তো আছে তাই না যদি কিছু হয় সাথে সাথে ফোন দিবে আমায় আর তোমার বউ কিছু বললে বলবা ওই যেন ওর বাপের বাড়ি যেয়ে চিল্লা পাল্লা করে হুম রনিককে দেখে রেখো নিজে খেয়াল রেখো আর প্লিজ টাইমলি মেডিসিনগুলো খেয়েও আমি যাচ্ছি দেখে মিষ্টি জিনিসের উপর হামলা করে বসো না আরে মেরি মা কিছুই করব না তুই সাবধানে যা তো চিন্তা করিস না চাচি মনে হয় ঘুম থেকেই উঠিনি শোনো চা টেবিলের উপর রাখা আছে খেয়ে নাও আর আমি যাই ভালো থেকো চাচি কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে দিও আচ্ছা মা যা আল্লাহ হাফেজ আইরাত একটা সাদা আর আকাশি কালারের কম্বিনেশনে গোল জামা পড়েছে হাতে একটা ঘড়ি চুলগুলো ছেড়ে দেওয়া একদম সাধারণের মাঝে অসাধারণ রিক্সাওয়ালা মামাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে বলছে আইরাত আর রিক্সাওয়ালা মামা এতই জোরে এসেছে সে সত্যি উড়ার মতোই অফিসের সামনে এসে দেখে আব্রাহামের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আইরাত তা দেখে একটু দম ছাড়ে উফ যাক বাবা আমাকে ফেলে রেখে এরা যায়নি যাই এবার আমি ভেতরে 
আইরাজ রিক্সাওয়ালা মামার ভাড়া মিটিয়ে এসে পড়ে অফিসে একটা মেয়ে আছে রোদেলা নাম ভালোই মিশু আইরাতের সাথে ভালোই মানিয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আইরাত কিছু না বুঝলেই রোদেলাই বুঝিয়ে দেয় ভাগিস বাইরের সবার সাথে রোদেলাও যাচ্ছে নয়তো আইরাতে যে কি হতো আইরাত অফিসে যেতেই রোদেলা এসে পড়ে এসেছ তুমি আরে ভেতরে যাও আব্রাহাম স্যার অনেক আগে এসেছেন জানি না কি হবে ভেতরে যাও জলদি ठीक তাহলে সে কোথা থেকে কথা বলল আয়রাত কফির মগটা টেবিলের উপরে রেখে দেয় রেখে দিয়ে পেছন খুলে তাকাতেই চমকে গিয়ে পড়ে যেতে ধরে তবে টেবিলের সাথে আটকে যায় পেছনে আব্রাহাম এসে দাঁড়িয়েছিল এভাবে হুট করে নিজের সামনে এসে পড়াতে আয়রাতের আত্মা পর্যন্ত চমকে গিয়েছিল আয়রাত তার দুই হাত বুকে জোর করে ফাঁটা চোখে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে ঝুঁকে টেবিলের দুই পাশে হাত রেখে দেয় এত দেরি কেন কই আমি তো এখন আব্রাহাম সরে গিয়ে আয়রাতের হাত ধরে দেয় এক টান আইরাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তারপরে শুরু হয় অর্ডার দেওয়া এ নাও আমার ডকুমেন্টস আমার ল্যাপটপ আমার কফির মগ আমার ব্যাগ আর আমার গাড়ির চাবি নাও ফলো মি আব্রাহাম এতগুলো জিনিস আইরাতকে দিয়ে দিল আর আইরাত এগুলো সামলাতে না পেরে হিমশিম খাচ্ছে জিনিস এতই যে আইরাতের মৌক অব্দি ঢেকে গেছে আইরাত আস্তে আস্তে আব্রাহামের পেছনে যাচ্ছে আর আব্রাহাম খুব কুল একটা ভাব নিয়ে জ্যাকেট ঠিক করতে করতে চোখে গ্লাস পরে বাইরে এসে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর চুলগুলো তুলছে আব্রাহামের কিন্তু এদিকে আইরাতের অবস্থা খারাপ আব্রাহামের পিছু পিছু যাচ্ছে আব্রাহাম বাইরে এসে অন্যদিকে চলে যায় আয়রাত যেন ঈদ পড়ে গেল পড়ে গেল এমন একটা ভাব তা দেখে রোদেলে এগিয়ে গিয়ে কিছু জিনিস ধরে এতগুলো জিনিস কেউ একসাথে আনে সাথে এনেছি নাকি আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে আচ্ছা চলো অফিসে সিনিয়ররা যাবে এক গাড়ি দিয়ে আর জুনিয়ররা যাবে অন্য গাড়ি দিয়ে আব্রাহাম তো এই সেই গাড়িতে বসেছে সে গাড়ির উইন্ডোস নামিয়ে রেখে আয়রাত রোদেলার সাথে কথা বলতে বলতে তার সাথে যাচ্ছে আব্রাহামের মেজাজ গেল আবার চোটে এই মেয়ে কি বোঝে না নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে তাই আব্রাহাম বোঝে না আব্রাহাম দ্রুত আয়রাতকে ফোন দেয় এই অসময়ে আবার ফোন পেয়ে আয়রাত বেশ বিরক্ত হল হ্যালো এই কাজের সময় কে রে আই মে আবাবুস স্যার জি বলুন কোথায় তুমি অন্য গাড়িতে কেন গেলে 1 মিনিটের মধ্যে ওই গাড়ি থেকে নেমে এসে আমার গাড়িতে বসো রাইট নাও আসছি যে চিলিয়া কথাগুলো বলছে এখন যদি আয়রাত আব্রাহামের গাড়িতে গিয়ে না বসে তাহলে শেষ আয়রাত গাড়ি থেকে নেমে চলে আসতে ধরলে রোদলা বলে উঠে আয়রাত কোথায় যাচ্ছ জমদুতে ডাক পড়েছে তো তাই যেতে হচ্ছে উপায় নেই রোদলা বুঝলো যে আয়রাত আব্রাহামের কথা বলছে তাই রোদলা ফিক করে হেসে দেয় আর আয়রাত অসহায় মুখ নিয়ে এসে পড়ে গাড়ির ভেতরে একটু গরমই লাগছিল যদিও ভেতরে এসি আছে আব্রাহাম বাইরে বের হয়ে পড়ে আয়রাত এখনো আসছে না কেন আব্রাহাম দুই হাত ভাজ করে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কিছুক্ষণ পর আব্রাহাম আয়রাতকে দেখে যে সে এইদিকেই আসছে আব্রাহাম সোজা হয়ে দাঁড়ায় আয়রাত মুখটা লোটকিয়ে এইদিকেই আসছিল তখন নিজের হাতে হ্যাঁচকা টান অনুভব করে সে ভোরকে যায় আব্রাহাম আয়রাতকে গাড়ির সাথে চেপে ধরে আয়রাত তো অবাক আব্রাহাম তার ঘাটটা হালকা বাঁকিয়ে মৌচকি হাসে হায় কি কাতিলানা হাসি কিন্তু আয়রাত তো হা করে তাকিয়ে আছে বলেছি না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমার পিছনে আঠার মতো চিপকে থাকতে হবে বরাবরই আয়রাতের গালগুলো একটু ফোলা ফোলা টাইপের আব্রাহাম এই যে আয়রাতকে চেপে ধরেছে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে আর ছাড়ছে না আয়রাত মাথা নিচু করেছিল এই সময় চোখগুলো একটু উপরে তুলে দেখে আব্রাহাম এখনও তার দিকে তাকিয়েই আছে আয়রাত আবার চোখগুলো নামিয়ে ফেলে সূর্যের আভা এসে আব্রাহামের মুখের উপরে পড়েছে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে আর আয়রাতের চুলগুলো সামনে এসে পড়েছে সূর্যের আলো এসে কালো চুলগুলোর উপরে প্রখরভাবে পড়ছে তাই সেগুলো চল চল করছে এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আব্রাহাম কি যেন মনে করে আয়রাতের ঘোলমুলু গালে টুক করে একটা চুমু বসিয়ে দেয় আয়রাত এবার অবাক হয়ে পট করে চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় 
আয়রাতের এমন বাচ্চা ভেসে খেয়ে আব্রাহাম অন্যদিকে মুখ করে হেসেই দেয় এবার আব্রাহাম ছেড়ে দেয় তাকে দুজনে গিয়ে গাড়িতে বসে গাড়িতেই জার্নি করতে হয়েছে টানা দুই ঘন্টা এক সময় তিনটে গাড়ি এসে থামে একটা হোটেলের কাছে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে হোটেলে যে ওনার ছিল তিনি অতি আন্তরিকভাবে আব্রাহামকে ভেতরে আসতে বলে সবাই এসে পড়ে অফকোর্স আব্রাহামকে সব থেকে দামি আর হাইফাই বলা রুমটাই দেবে ভিআইপি বলে কথা আব্রাহামের রুমের পাশে রুমটাই আয়রাতের বাকি যে যে কোম্পানিগুলো ছিল তারা আগে এসেছে আব্রাহামরা এই সবার পরে এবং তারা আব্রাহামদের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে বসেছিল আজ কোনো মিটিংস বা কাজ নেই কেননা আজই এসেছে রেসনিক সবাই তারপর আয়রাত তো তার রুমে গিয়ে আগেই বিছানাতে লাভ আছে এত নরম আর ফোলা আয়রাত লাফা ছিল তখনই আয়রাতের রুমে আব্রাহাম এসে পড়ে এসে দেখে আয়রাত পাগলের মতো বিছানার উপরে লাফাচ্ছে আয়রাত আব্রাহামকে দেখে থেমে যায় আসলে লজ্জা পেয়েছে তুরু কিছু করেও শান্তি নেই আয়রাত মুখটা কাঁচো মোচো করে নিচে নেমে পড়ে শেষ নারো বাকি আছে আরে না এখন শেষ সাথে আবার লাফাবো কি কিছু না রেডি থেকো কিছু ক্লায়েন্টের সাথে শুধু দেখা করব বিকেলে ওকে বিকেলবেলা আয়রাত বিকেলবেলা একটু হোটেলের বাইরে আসে আসলে এখানে অনেক বড় একটা খোলা জায়গা আছে পাশে সুইমিং পুল সব আছে আয়রাত নিজের ফোনটা এনে সব কিছু ছবি তুলছিল তবে এখানে তো রায়হান আব্রাহাম আরও আগেই এসেছে সে আয়রাতকে দেখেছে মানে যখন আব্রাহাম আর আয়রাত হোটেলের ভেতরে আসছিল তখন ওপরের তালা থেকে হাতে মদের গ্লাস নিয়ে সে তাদের দিকেই তাকিয়েছিল রায়হান আছে শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আয়রাত ফোন নিয়ে ছবি তোলাতে ব্যস্ত ছিল আস্তে আস্তে আয়রাত পেছাচ্ছে আর ছবি তুলছে ওপরের দিকে তাকিয়ে পেছাতে পেছাতে হঠাৎ আয়রাতের পিঠ থেকে যায় মানে কারোর সাথে ধাক্কা যায় আর কি আয়রাত সঙ্গে গিয়ে ঘুরে তাকায় দেখে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত তাকে চেনে না সে রায়হান আয়রাত তাকে না চিনলেও সে আয়রাতকে বেশ ভালোই চেনে সরি আমি খেয়াল করিনি ইটস ওকে আপনি এখানে জি আসলে আমি আব্রাহাম চৌধুরী কোম্পানি থেকে এসেছি আব্রাহামের পি রাইট জি আপনি চেনেন তাকে আব্রাহাম কি চিনবো না এমন মানুষ আদৌ পাওয়া যাবে নাকি তাকে কেই বা না চেনে জি আয়রাত তো আর জানে না সে রায়হান কেমন সে কিছুটা হাসি হাসি মুখে রায়হানের সাথে কথা বলছিল আর ওইদিকে আব্রাহাম আয়রাতকে হোটেলের ভেতরে না পেয়ে পাগল প্রায় আব্রাহাম তাকে খুঁজতে খুঁজতে বাইরে এসে পড়ে আর বাইরে এসেই দেখে আয়রাত রায়হানের সাথে কথা বলছে তাও হেসে আব্রাহামের মন চাইল এখনই নিজের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আগে এই রায়হানকে মারুক তারপরেই আয়রাতকে আব্রাহাম ভারী ভারী কদম ফেলে তেরে আয়রাতের দিকে যায় কোনো কথা না বলেই আয়রাতের হাত ধরে এক টান মেরে নিয়ে এসে পড়ে আয়রাত কি থেকে কি হলো কিছুই বুঝল না আব্রাহাম যেখানে হাঁটছে সেখানে আয়রাত তার পিছু পিছু দৌড়াতে হচ্ছে আর রায়হান তাদের দিকে তাকিয়ে আছে আরে কি করছেন নাকি আপনি হাত ছাড়ুন চলো এখান থেকে আরে কিন্তু কিছু ক্লায়েন্টদের সাথে যে দেখা করার কথা ছিল তারা জাহান নামে যাক চলো আব্রাহাম আয়রাতকে নিয়ে সোজা হোটেলে এসে পড়ে আয়রাতকে তার রুমে পাঠিয়ে দিল আর রুম থেকে বের হতে মানা করে দিল আর এইদিকে আব্রাহাম আবার রগে ফুলে বসে আছে আব্রাহাম এটা ভেবে পায় না যে আয়রাতে সব ডিটেলস রায়হানকে এনে দিলটা গিয়ে এটা ভাবতে আব্রাহামের মাথায় একজনের নাম আসে ব্যাস আব্রাহাম রিভলভারের বুলেট রোড করে রুম থেকে বের হয়ে পড়ে এই মামা একটা ব্যঞ্চন দাও তো এখন বেশ রাত হোটেলের বাইরে কেউ নেই তেমন রায়হানের পিয়ে রুবেল হোটেলের পেছনে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তার সাথে আরেকজন ছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেও চলে যায় রুবেল একা দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ নিজের মাথার পেছনে ভারী কোনো বস্তু তীব্র আঘাত পেয়ে রুবেলের হাত থেকে সিগারেটটা নিচে পড়ে যায় রুবেল ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে তারপর অজ্ঞান হয়ে যায় আর কিচ্ছু মনে নেই কিন্তু যখন রুবেলের চোখ খুলে তখন সে দেখে তার হাত পা বেঁধে তাকে একটা অন্ধকার রুমের চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে আলতো আলতো করে চোখ মেলে তাকায় রুবেল তবে সামনে তাকাতে রুবেলের আত্মা কেঁপে ওঠে কেননা তার সামনেই একটা চেয়ারে আব্রাহাম বসে আছে রক্ত চক্ষু নিয়ে এক হাত পায়ে ঠেকে দিয়ে আরেক হাতে ভারী শক্ত লোহার রড নিয়ে ঘোরাচ্ছে আব্রাহামের চোখগুলোতেও রুবেল তাকাতে পারছে না মনে হচ্ছে চোখগুলো দিয়ে এখনই আগুনের গোলা বের হবে আব্রাহাম তার হাতে শক্ত রডটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠে কোন সাহসী তুই আয়রাতের সব ইনফরমেশন রায়হানকে দিয়েছিস হ্যাঁ স্যার স্যার আসলে রায়হান স্যার আমাকে অনেক টাকা টাকার পিছনে কুকুরের মতো জীব বের করে খুঁড়িস ভাবতে পারবি এর পরিণাম কি হবে এখন স্যার আসলে আমি স্যার বাঁচিয়ে রাখবো না তোকে তুই রায়হানকে আয়রাতে ইনফরমেশান দিয়েছিস আর রায়হান আমার আয়রাত ও আমার আয়রাতে সব ছেড়ে গেছে তুই ইনফরমেশান দিয়েছিস মানে তুই আমার আয়রাতের দিকে নজর দিয়েছিস ওকে ফলো করেছিস তোর এই চোখে আমি রাখবো না আব্রাহামকে এখন কোনো হিংস্র প্রাণীর থেকে কম লাগছে না ভয়ঙ্কর লাগছে তাকে আব্রাহাম আর কিছু না বলে এক ছটকায় উঠে চেয়ারটাতে দেয় এক লাথি 
তারপর রুবেলের কাছে এসে তার মুখটা হাতে নিয়ে চেপে ধরে ওপরে তোলে আব্রাহাম রডটা খানিক ওপরে তুলে তারপর আবার ক্যাচ ধরে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রুবেলের চোখের ভেতরে এক নিমিষেই ঢুকিয়ে দেয় রডটা রুবেল এক গগন বিদারি চিৎকার দিয়ে ওঠে আব্রাহাম রিভলভারটা বের করে রুবেলের হাঁটু সই দুটো গুলি করে দেয় যার ফলে হাঁটুর খুলি দুটো উড়ে যায় গল গল করে রক্ত পড়ছে রুবেল ছটফট করতে থাকে ব্যথায় আব্রাহাম আর কিছু না বলে রুবেলকে সেই অবস্থাতেই ঘরে লক করে দিয়ে বাইরে এসে পড়ে আর সেই অন্ধকার ঘরের পাশে তিনজন গার্ডকে রেখে যায় আব্রাহামের হাতে রক্ত লেগেছিল সে তা একটা টিস্যুতে মুসতে মুসতে বাইরে এসে পড়ে কিন্তু বাইরে এসেই আব্রাহাম কিছুটা বিভাগে পড়ে যায় এখন কি করবে আব্রাহাম তাই ভাবছে আব্রাহাম বাইরে এসে সোজা আয়রাতের সম্মুখীন হয় আব্রাহাম কিছুটা চিন্তায় পড়ে যায় যে আয়রাত কিছু দেখেনি তো আয়রাত কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম কিছু একটা বলতে যাবে তার আগে আয়রাত বলে উঠে আপনি এখানে কাজ ছিল কিছু আপনাকে ভেতরে খুঁজছে সবাই কেন ওই তো তখন যে ক্লায়েন্ট গুলোর সাথে দেখা করার কথা ছিল তারা ও আচ্ছা চলো আব্রাহাম মনে মনে এইভাবে একটু স্বস্তি পেয়েছে আয়রাত কি ছুটি দেখেনি আব্রাহাম আর আয়রাত এসে পড়ে তবে যাবার আগে আব্রাহাম আরেকবার চতুর চোখে তার পেছনে ঘুরে দেখে তারপরে চলে যায় হোটেলের হলরুমে সবাই বসে আছে কেউ কথা বলছে কেউ আড্ডা দিচ্ছে আবার কেউ হাতে বিভিন্ন ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে আছে আব্রাহাম হোটেলে গিয়ে দেখে সবার সাথে সেখানে রায়হান নিজেও বসে আছে আব্রাহাম তাকে টোটালি ইগনোর করে আব্রাহামকে দেখে এই দুটো ভদ্রলোক এগিয়ে আসে তারা কথা বলতে থাকে আয়রাতে তো এখানে কোনো কাজ নেই তাই সে একটা সাইডে গিয়ে দাঁড়ায় ওয়েটারকে বলে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক অর্ডার দেয় রায়হান এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করছিল আব্রাহাম তো লোকগুলোর সাথে কথা বলায় ব্যস্ত আর আয়রাত ড্রিঙ্কসের শপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রায়হান শেষ এক চুমুক মদ খেয়ে হাত থেকে গ্লাসটা রেখে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় আহাম আহাম মিস আয়রাত আরে আপনি জি আমি আসলে একই হোটেল আছি তো তাই বারবার দেখা হয়ে যায় কাল সকালে একটা ফাংশন আছে এখানে ও আচ্ছা আমি জানতাম না এখন জানিয়ে দিলাম আসলে ফরেন কান্টিন থেকে বেশ কিছু মানুষ আসবে তাদের সাথে একটা গেট টুগেদার আছে ও আচ্ছা আপনি কিন্তু অবশ্যই আসবেন হুম আব্রাহাম এতক্ষণ কথা বলছিল আয়রাতের কথায় এবার হুট করেই তার মাথায় আসে কপাল কুঁচকে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে আয়রাত রেহানের সাথে কথা বলছে আব্রাহাম একটু আগে একজনকে পরবারে পাঠিয়ে রেখে এসেছে মেজাজ এম নেই ভালো না তবু নিজেকে সংযুক্ত রাখছে কিন্তু এখন এই রায়হান আবার আয়রাতের বেছনে আব্রাহাম তাদের থেকে বিদায় নিয়ে জ্যাকেটের হাতা গড়াতে গড়াতে আয়রাতের কাছে আসে এসে রেহানের দিকে একটা রাগী লুক নিক্ষেপ করে কি হচ্ছে এখানে না মানে উনি বলেছিলেন যে কাল একটা ফাংশন আছে তাই কখন কি আছে না আছে তা বলার জন্য এরকম স্টাফ এখানে রয়েছে আলাদাভাবে কাউকে বলার জন্য রাখা হয়নি এখানে কিন্তু চলো আব্রাহাম আয়রাতের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে সেখান থেকে নিয়ে এসে পড়ে আয়রাতের বেশ ব্যথা লাগছে জ্যাকেটে আয়রাত ছাড়াতে বললেও আব্রাহাম ছাড়ছে না আয়রাতকে টেনে সোজা আব্রাহামের রুমে নিয়ে আসে এসে তিরিম করে রুমে দরজা লাগিয়ে দেয় আব্রাহাম আয়রাতকে দেওয়ালের সাথে দুই হাত চেপে ধরে রাগে লাল হয়ে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম আয়রাত মাথা নিচু করে ফেলে একশো একবার বলেছি যে ওই রায়হানের সাথে কোনো কথা বলবে না মানে বলবেন না আমি তো বলিনি উনি এসেছিলেন সরে আসতে পারলে না তুমি শোনো আমি বাদে তুমি অন্য কোনো ছেলের সাথে কথা বলবে না বুঝতে পেরেছ আজ শেষবার বললাম আবার যদি দেখেছি রায়হানের সাথে কথা বলতে তো সেদিন যে কি করে বসবো তোমার সাথে সেটা আমি নিজেও জানি না আব্রাহাম এখনো দেওয়ালের সাথে আয়রাতকে চেপে ধরে আছে আয়রাত ভয় কিছু বলতেও পারছে না আব্রাহাম কতক্ষণ রাগে ফুসে আয়রাতের মাথার সাথে তার মাথা টেকিয়ে দেয় আয়রাত আবার ভালো লাগে না তুমি অন্ধকারের সাথে কথা বলবে বলবে না আমি না করেছি ক্লিয়ার রুমে যাও আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দিতে আয়রাত যেন প্রাণে বাঁচে হুমড়ি খেয়ে এক প্রকার রুমে চলে যায় রুমে ঘি দরজা লাগিয়ে ঝোড়ো ঝোড়ে শ্বাস নিচ্ছে আয়রাত বাপরে বাপ কি মানুষ সব সময় শুধু এমন করেন আয়রাত বসেছিল রুমে তখনই দরজাতে কারো করা নাড়ার শব্দ হয় আয়রাত গিয়ে দরজা খুলে দিতে দেখে রোদেলা দাঁড়িয়ে আছে তুমি এখানে আর আমি কত করে খুঁজে বেড়াচ্ছি আরে কি হয়েছে শুনো কাল ফাংশন আছে বুঝলে এখন অনেকে অনেক রকম ড্রেস পরবে আর তুমি তো ওয়েস্টার্ন পরো না আমি জানি তো ভাবলাম কিছু একটা আলাদা নিয়ে যাই তোমার জন্য কি শাড়ি এই দেখো রোদেলা আয়রাতের সামনে একটা নেভি ব্লু কালারের শাড়ি রেখে দেয় শাড়িটা অনেক অনেক সুন্দর নেভি ব্লু তার উপরে সাদা স্টোনের কাজ করা কেমন অনেক সুন্দর কিন্তু পরার আমার হবে না মনে হয় ও মা কেন 
আমি পড়তে পারি না আরে আমিও শাড়ি পরব আর আমি পরাতেও পারি আমি পরিয়ে দেব নি আচ্ছা আরে তার রোদলা বেশ গল্প গুজব করে একসময় আরোদলা চলে যায় রাত বেশি হলে আরাত ঘুমিয়ে পড়ে আর অন্যদিকে আব্রাহাম রাশেদকে ফোন দেয় রুবেলের লাশ কোনো ভাবেই যেন কারো হাতে না লাগে সেই ব্যবস্থাই করছে যে রুমে রুবেলকে লক করে রাখা হয়েছিল সেখানে রাশে সহ আরও কয়েকজন গার্ড যায় যেই বিশ্রীভাবে মেরেছে আব্রাহাম তা দেখে রাশেদেরই গা কেমন কুলিয়ে যায় এটা একটা নামি দামি হোটেল যদি এখানে লাশ পাওয়া যায় তাহলে বড় ধরনের ঝামেলা বেগে যাবে তাই লাশকে তার ঠিকানাতে পৌঁছতে হবে রাত অনেক গভীর আব্রাহামের চোখে কোনো ঘুম নেই ভালো লাগছে না তার এত কিছু বাদ দিয়ে আব্রাহাম সোজা এরাতে রুমে চলে যায় নিজের এবং নিজের পিয়ের রুমের ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা আব্রাহাম আগে থেকেই করে নিয়েছিল তাই কোনো সমস্যাই হলো না আব্রাহাম খুব সাবধানে এরাতে রুমে ঢুকে পড়ে গিয়ে দেখে এরাত ঘুমের ঘরে তলিয়ে আছে রুমে ঝুলছে একটা ধূসর রঙের লাইট তাই গ্লাসটা খোলা কিন্তু বাইরে বড় বড় পর্দা আছে সেগুলো বাতাসে দুলছে খি মায়াময় লাগছে দেখতে আয়রাতকে আব্রাহাম মুচকি হেসে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় আয়রাতের বিছানার পাশে বসে আয়রাতের দিকে ঝুঁকে পড়ে আয়রাতের সারা মুখে নিজের চক্ষু দুটো বিচরণ করে চলেছে আব্রাহামের খুব করে ইচ্ছে করছে এই আয়রাতের মাঝে এখনই ডুব দিতে কিন্তু এখন না এখন সঠিক সময় নয় নিজের অজান্তে অনেক ভালোবেসে ফেলেছে এই মেয়েটাকে আব্রাহাম কখনো ভাবিনি যে এই এত রাতে নিজের ঘুম ছেড়ে সে এক মেয়ের ঘুমন্ত চেহারা দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে কিন্তু যা আব্রাহাম কখনো ভাবিনি তা আজ তার সাথে ঘটে যাচ্ছে আব্রাহাম আর কিছুটা ঝুঁকে আয়রাতের কপালে একটা গভীর ঝুম ঐকে দেয় ঘুমের মাঝে আয়রাত কিছুটা নড়ে চড়ে ওঠে আব্রাহাম আয়রাতের এক হাত নিয়ে নিজে দুই হাতের ভাঁজে আঁকড়ে ধরে আয়রাতের দিকে এক স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে আর একটু পরপর তার হাতে চুমু আঁকছে আয়রাতেরও মনে হচ্ছে যে কেউ একজন ঘুমের মাঝে তাকে খুব করে পর্যবেক্ষণ করছে কিন্তু চোখ মেলে তাকানোর মতো সাধ্য তার হচ্ছে না ঘুম খুব তীব্র আব্রাহাম সারা রাত আয়রাতের হাত ধরে তার পাশেই বসেছিল যখন ভোরের আলো আপছাপছা ভাবে ফুটে উঠতে শুরু করল তখন আব্রাহাম আরেকবার আয়রাতের কপালে চুমু দিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে সকাল আটটা আয়রাতের ঘুম ভেঙে যায় আর মোরা ভেঙে উঠে বসে পড়ে বিছানাতে তবে নিজের রুমে থাকা বড় আয়নার দিকে চোখ পড়তে আয়রাত চমকে যায় আয়নাতে সুন্দর করে লাল কালি দিয়ে লেখা গুড মর্নিং মাই বেবি গার্ল আয়রাত কপাল কুঁচকে দুই হাত দিয়ে চোখ ভালোভাবে ডোলে নেয় এই সাত সকালবেলা কে তার রুমে এসেছিল আর আয়নাতে লাল কালি দিয়ে এভাবে গুড মর্নিং উইসি বা কে করে আয়রা দ্রুত উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ে হাত দিয়ে ধরে দেখে এটা কালি না বরং লাল লিপস্টিক আয়রাত বেশ অবাক হয় আয়রাতে সন্দেহ যায় সোজা আব্রাহামের উপর কারণ এই বেবি গার্ল ডাক্তার আব্রাহামের দেওয়া কিন্তু এত সকালবেলা কখন কিভাবে উনি রুমে এলেন এই ছেলে আমায় পাগল বানিয়ে দেবে রুমে কখন এলো উনি ধুর ওর পক্ষে কিছুই সম্ভব না জালকে যাই হোক একটু পরেই রোদেলা আসবে আয়রাত উঠে গিয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল এদিকে আব্রাহাম করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল আটটা আয়রাত অবশ্যই এখন ঘুম থেকে উঠেছে আয়রাত ওয়াশরুমে সাবরের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাছে আর ফ্রেশ হচ্ছে মানে বাথরুম সিঙ্গার যাকে বলে আর কি ফ্রেশ হওয়া শেষে আয়রাতে একটা টাওয়াল পেঁচিয়ে বাইরে আসে মাথায় একটা টাওয়াল মানে চুলগুলো প্যাঁচানো আর শরীরে একটা টাওয়াল হাঁটু অবধি আয়রাত গুনগুন করে গান গেতে গেতে বাইরে বের হয়ে আসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা থেকে টাওয়ালটা খুলে ফেলে চুলগুলো ছাড়তে ছাড়তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আয়রা তো মনে সুখে গান গাছে আয়নাতে তাকাতেই দেখে আব্রাহাম বিছানাতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আব্রাহাম এতক্ষণ সব কিছু দেখছিল আর আয়রা তো নিজের মন মতো সে আব্রাহামকে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি তবে আয়নাতে আব্রাহামকে দেখে আয়রা তার প্রাণ পাখি যেন চায় যায় নিজের হাত দিয়ে খামছে টাওয়াল ধরে ফেলে টাওয়ালটা নিচে দিকে টানছে এবার আব্রাহাম সোজ হয়ে বসে এত টানাটানি করলে টাওয়ালটা খুলে সোজা নিজে নেমে পড়বে আব্রাহাম উঠে গিয়ে আয়রাতের দিকে যেতে ধরে আব্রাহাম তার দিকে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর আয়রাত পেছাচ্ছে পেছাতে পেছাতে দেয়ালের সাথে একসময় আয়রাতের পিঠটা ঠেকে যায় আব্রাহাম কাছে গিয়ে তার এক হাতে আয়রাতের কোমর আঁকড়ে ধরে নিজের দিকে দেয় এক টান এতে আয়রাত উল্টো ঘুরে যায় আব্রাহামের বুকের সাথে তার পিঠ ঠেকে যায় আব্রাহাম দুই হাত দিয়ে আয়রাতকে পেছন থেকে চড়িয়ে ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা আব্রাহাম আয়রাতের ঘাড়ে নিজের নাক ঘষতে থাকে কিন্তু এদিকে আয়রাতের হাল তো বেহাল হাত দিয়ে টাওয়াল খামছে ধরে আছে কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে আর আব্রাহাম তো আয়রাতের ঘ্রাণ নিতে মত তুমি কেন এইভাবে আমার সামনে আসছো প্লিজ এসো আমি পাগল হয়ে যাবো তো 
रोदे रूमे शी बे समय दृष्टि उपभोग कर रेडी गल राशेदाशेदाशे डिजेबल जेल हाथते प्रवेश कर वाशरूम आयरत के एक अंधकार रूमे टेंटे मुख चेपे 
আর ইচ্ছে মতো ছোঁড়াছুড়ি করছে ছাড়া বাবার কিন্তু পাচ্ছে না ক্রমশ তাকে একটা অন্ধকার রুমের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেতে যেতে একটা সময় আলোতে এসে পড়ে আরতের মুখ চেপে ধরে দেওয়ালের সাথে কিছুটা লাগিয়ে ধরে এতক্ষণ সেই ব্যক্তিটির মুখ দেখতে না পারলেও এবার আয়রা স্পষ্ট দেখতে পারছে সে রায়হান রায়হানকে এমনভাবে দেখে আয়রাতের চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল আয়রাত কখনো ভাবেনি যে রায়হান এমন কিছু করবে আয়রাত এবার যেন ছাড়া বাবার আরও বেশি চেষ্টা করছে কিন্তু রায়হান ছাড়ছে না আয়রাতের মুখটা নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে আমি ভয় পেও না আয়রাত ইশারা দিয়ে তার মুখের উপর থেকে হাত সরাতে বলে রায়হান হাত সরিয়ে নেয় মানে কি এসবে আপনি কেন এখানে আনলে না ভাই শোনো কিছু কথা আমি আপনার কোনো কথাই শুনতে চাই না আয়রাত রেগে চলে আসতে নিলে রায়হান আবার আয়রাতের হাতটা ধরে ফেলে এবার আয়রাতের মেজাজ চরমে পৌঁছে যায় সমস্যাটি কি আপনার শোনো আমি তোমার খারাপ চাই না বুঝলে আর এছাড়াও এত সুন্দর একটা মানুষের খারাপ কেউ কি করে চাইতে পারে বলো ফালতু বকা বন্ধ করুন ছাড়ুন এত সহজে কিভাবে আব্রাহাম আমাকে আপনার সাথে দেখলে খুন করে ফেলবে আপনাকে হয়েছে আব্রাহামের টাইপ করা আব্রাহাম 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 সবার মুখে এই একই কথা তোমার যে এই শো কল্ড আব্রাহাম আছে না এর কাম কাজ জানলে এরপর থেকে ওর নাম নিজের মুখেও আনবে না সে যাই হোক আপনি ছাড়ু যেতে দিন আমায় লিসেন আমি তোমাকে পছন্দ করি আর তোমার যে ওই আব্রাহাম আছে না সে মানুষ খুন করে ঘুরে বুঝলে তুমি আর এখানে আমি তোমাকে এনেছি ওর ব্যাপারেই কিছু বলতে আমি শুনতে চাই না কিছু শোনো আব্রাহাম বিজনেসম্যানের পাশাপাশি এক বড় মাফিয়াও বুঝলে খুন খারাপা তার নিত্যদিনের কাজ এমনকি একটু আগেও একজনকে মেরে রেখে এসেছ কি বলছেন এসব কি বিশ্বাস হয় না তাই না তাহলে এটা দেখো আমি প্রমাণ ছাড়া কিছুই বলি না এই বলেই রেহেন আয়রাতের সামনে ফোনে একটা ভিডিও ক্লিপ রাখে আয়রাত অবাক হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে নেয় ভিডিওয়ের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে একটা লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে তার সামনে অন্ধকারে একটা লোক বসা ছিল হাতে কিছু একটা নিয়ে ভিডিওতে লোকটি আলোর কাছে আসতেই আয়রাতের মুখ হা হয়ে যায় লোকটি আব্রাহাম আর তার হাতে বড় ধরনের একটা রড আয়রাত দেখলো আব্রাহাম লোকটি সামনে গিয়ে কিছু না বলেই তার মুখটা উপরে তুলে হাতে থাকা রডটা একদম ঠুকিয়ে দিল সেই লোকটার চোখে ইস কি বিভৎস দৃশ্য রে বাবা এটা দেখার সাথে সাথে আয়রাত একটা চিৎকার দিয়ে হাত থেকে ফোনটা নিচে ফেলে দেয় আর রায়হান বাঁকা হাসি দেয় আয়রাতের হাত পাগুলো যেন কাঁপছে ভয়ে মাত্র কি দেখল নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না আয়রাত স্পষ্ট দেখেছে যে সেটা আব্রাহাম ছিল কি হলো তো এবার বিশ্বাস আয়রাত এবার কিছু না বলে সোচা চলে আসতে নাই কিন্তু রায়হান আবার তার হাত ধরে থামিয়ে দেয় এবার যেন কিছুটা অসভ্যতামই করতে লাগলো রায়হান আয়রাত ছাড়া বাবার জন্য চিল্লাচ্ছে আব্রাহাম এদিক সেদিক আয়রাতকে অনেক খুঁজেছে কিন্তু আয়রাত কোথাও নেই খুঁজতে খুঁজতে আব্রাহাম ওয়াশরুমের পাশে চলে গেল আর কিছুদূর যেতেই আব্রাহামের কানে চিল্লানোর আওয়াজ ভেসে আসে কিছুটা আব্রাহামের বুঝতে এক মিনিট দেরিও হয় না যে এটা আয়রাতের গলা আব্রাহাম সেদিকেই দৌড়ে চলে যায় যেতেই দেখে রায়হান আয়রাতের হাত ধরে আছে আর আয়রাত হাত মোস রাখছে বারুদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেমন দাও দাও করে আগুন চলে এখন ঠিক তেমন ভাবেই আব্রাহামের শরীরে আগুন চলছে চোখগুলো হুট করে লাল বর্ণ ধারণ করে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে দেখে আয়রাতের হাতের পাশে কিছুটা কেটে গেছে চুরি দিয়ে হাত বেশি মোচড়ানোর ফলেই কেটে গেছে আয়রাত অস্ত্রশিক্ত নয়নে তাকিয়ে আছে আয়রাতের চোখের পানি দেখে আব্রাহামের যেন এবার রাগের বাদ ভেঙে গেল আব্রাহাম সোজা গিয়ে রায়হানের বুক পড়াবর দেয় এক লাধি মেরে এদের রায়হান ছিটকে গিয়ে বেশ দূরে সরে যায় আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিজের জ্যাকেট ধরে রুমাল বের করে আগে আয়রাতের কাটা স্থানে বেঁধে দেয় রক্ত ছড়ছে আয়রাত তো মাথা নিচু করে দিয়ে আছে তবে আব্রাহাম আয়রাতের হাত বাঁধছে আর রক্ত চোখ নিয়ে এক মনে আয়রাতের দিকেই তাকিয়ে আছে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ছেড়ে দিয়ে আয়রাতের এক সাইডে গিয়ে দাঁড়ায় আব্রাহাম এবার আহানের কাছে গিয়ে তার শার্টের কলার ধরে তাকে তোলে তোর সাহস হয় কি করে আয়রাতকে টাচ করা আছে তোর কলিজা ছিঁড়ে ফেলবো আমি জানো আর আর কত মেয়েবাজি করবি কবি মানুষ হবি আর যাই করিস না কেন আমার আয়রাতের দিকে চোখ তুলে তাকালে মনে রাখিস তোর জীবনের শেষ দিন হবে কিছু করতে পারবি না তুই আব্রাহাম রায়হানের কলার খামসে ধরে এগুলো রাগে বলছিল কিন্তু এই রায়হান তবু শয়তানি হাসি দিয়ে এগুলো বলছে মানে কি পরিমাণ নির্লজ্জ হলে মার খাবার পরও কেউ হাসে এইবার তো আব্রাহামের মাথায় রক্ত জমার ধরে গেল নিজে যত শক্তি ছিল সব দিয়ে আব্রাহাম লাগা তার রায়হানের মুখে ঘুষি দিতে থাকে ঘুষি দিচ্ছে তো দিচ্ছেই থামার কোনো নাম গন্ধই নেই একের পরে ঘুষি সোচা রায়হানের মুখের উপরে পড়ছে আয়রাত ভয়ে চড় সরো হয়ে রুমের এক কিনারে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব ভয় লাগছে তার আব্রাহামকে হিংস্র লাগছে দেখতে প্রচণ্ড রকমের রেগে আছে 
আব্রাহামের মনে হচ্ছে আজ রায়হানের মুখটা একদম থেতলেই দেবে ইতোমধ্যেই রায়হানের নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে শুরু করেছে হোটেলের সব স্টাফ আর বাকি লোকজনরা উপরে রুম থেকে বেশ চিল্লাবাল্লার আওয়াজ পেয়ে সবাই সেইখানে ছুটে যায় গিয়ে দেখে আব্রাহাম পাগলের মতো একের পর এক পাঁচ মেরেই যাচ্ছে রায়হানকে সবাই দ্রুত গিয়ে আব্রাহামকে থামায় কিন্তু আব্রাহামের ধারে কাছেও তো কেউ ঘেসতে পারবে না সবাই রায়হানকে ছাড়িয়ে আনে আব্রাহামের কাছ থেকে খুব কষ্টে আব্রাহাম এবার ছেড়ে দেয় রাগে ফুঁস শেষে আব্রাহামের হাতের আঙুলগুলোর উপরে লাল লাল একটা আভা পড়ে গেছে এত রেগে আছে আব্রাহাম বলার বাইরে তবেই রাগটা যেন আব্রাহামের উপর বেশ সুট করে মানানসই আজ রেজে গেলি এর পরে বা থেকে তোকে বাঁচানোর জন্য কেউ আসবে না আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখবো না এই বলেই আব্রাহাম সেখান থেকে আয়রাতের হাত ধরে নিয়ে বাইরে এসে পড়ে সবাই রায়হানকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে আব্রাহাম এখনো প্রচুর রেগে আছে যেভাবে আয়রাতের হাত ধরেছে আর যেই গতিতে আয়রাতকে নিয়ে যাচ্ছে এতে আব্রাহামের রাগ প্রকাশ পাচ্ছে আয়রাত ভয় পেয়ে আছে অনেক আয়রাতকে হলরুমে সবার সামনে দিয়ে নিয়ে সোজা তার রুমে চলে যায় আব্রাহাম রুমে গিয়ে আয়রাতকে বিছানাতে ধপ করে বসিয়ে দেয় তারপর নিজের উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে মারে শার্টের হাতাগুলো গুটিয়ে আয়রাতের সামনে বসে চোখ মুখ বেশ শক্ত তার পাশে থাকা ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে আয়রাতের হাতটা টান দিয়ে ধরে নিজের কাছে আনে রুমালটা খুলে রেখে দেয় বেশ খানিকটাই কেটেছে আয়রাতের হাত আব্রাহামের রুমালটা রক্তে ভিজে গেছে আব্রাহাম খুব রুডলি বিহেভ করছে তা সম্পূর্ণই রাগের বসে বোঝাই যাচ্ছে আব্রাহাম কিছু না বলেই স্যাভলনের শিশিটা নিয়ে তুলিতে ভরায় তারপর তার সোজা আয়রাতের হাতে চেপে ধরে কাটার স্থানে স্যাভলন যেন মরিচের মতো জ্বালা পড়া শুরু করে দিল আয়রাত ফট করে হাতটা টান দিয়ে এনে পরে তারপরে ফুঁপিয়ে কেঁদে দেয় আয়রাতের এই চোখের পানি দেখে যেন আব্রাহামের রাগ এক নিমিষেই উড়ে গেল আব্রাহাম আলতোভাবে আয়রাতের হাতটা নিয়ে এবার খুব যত্নের সাথে স্যাভলন লাগিয়ে দিতে থাকলো সাথে আস্তে আস্তে ফু দিচ্ছে আয়রাত তাকিয়ে তাকে আব্রাহামকে দেখছে আয়রাতের বিশ্বাসে হচ্ছে না যে এই সেই আব্রাহাম সে কিনা এত ভয়ঙ্করভাবে একজনকে মেরেছে তখনই তার আরেক রূপ আর এখনই তার আরেক রূপ আয়রাত আর এইভাবে চুপ করে থাকতে পারল না আপনি মেরে ফেলেছেন আয়রাতের কথায় আব্রাহাম কিছুটা অবাক হয় কিন্তু আয়রাতের দিকে থাকায় না তার হাতে ব্যান্ডেজ করতে করতেই বলে উঠে হ্যাঁ মেরেছি তো কেন মারলেন তোমার জন্য আব্রাহাম আব্রাহাম এখন বেশ বুঝতে পারছে যে সব রায়হানের কার সাজে ছিল এগুলো আয়রাত যখন নিচে নামে উপর থেকে রায়হান তখন থেকেই আয়রাতের দিকে নজর রেখে দিয়েছিল আয়রাত আব্রাহামের সাথেই ছিল অবশ্যই তা রায়হান দেখতে পারেনি তাই ওয়েটারকে সেই ডেকে নিয়ে সব শিখিয়ে দিয়েছে আর ওয়েটার তাই করেছে সে আয়রাতের শাড়িতে ইচ্ছে করেই জুস ফেলে দিয়েছে আয়রাত তা ক্লিন করার জন্য ওয়াশরুমে গিয়েছে আর রায়হান তখনই সুযোগটা পেয়েছে এটা ভেবে ভেবে আব্রাহামের মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে আগে যাই হোক এবার কিছু একটা করতেই হবে আব্রাহাম বেশ কিছুক্ষণ ভেবে দুই গ্লাস জুস অর্ডার করে কয়েক মিনিট পরে ওয়েটার এসে রুমের সামনে নক করে আব্রাহাম গিয়ে জুস দুটো পিক করে তবে আব্রাহাম জুসের দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম এক গ্লাস জুস নিয়ে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহাম আয়রাতকে তা খেতে বলে আয়রাত কিছু না বলে খেয়েও নেয় কিন্তু খাওয়ার পরপরই আয়রাতের কেমন মাথা ঘোরাতে শুরু করলো একদম ভন ভন করে ঘোরাচ্ছে আয়রাত আপসা আপসা চোখে আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রাত কিছুটা শুয়েই পড়ে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে ঝুঁকে পড়ে আয়রাত বুঝল যে তার ড্রিঙ্কে আব্রাহামে কিছু একটা মিশিয়ে দিয়েছে আব্রাহাম আয়রাতের কপালে একটা চুমু দেয় আর ততক্ষণে আয়রাত চোখ একদম বন্ধ করে ফেলে আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় আব্রাহাম এক ভ্রু উঁচু করে তাকিয়ে থাকে এবার যা করতে হবে তা দ্রুত আর রাতের মাঝেই করতে হবে সকাল সাড়ে এগারোটা সূর্যের আবছা আলো জানলার পর্দা ভেদ করে আয়রাতের মুখের উপরে আছড়ে পড়ছে আয়রাত এতক্ষণ গভীর ঘুমে তলিয়েছিল মুখের উপরে তীর্যকভাবে আলো আসাতেই চোখ মুখ খানিক কুঁচকে ফেলে মিটমিট করে চোখ মেলে তাকায় ঘুমের রেশটা এখনও কাটেনি তার তবু আরমোরা ভেঙে উঠে পড়ে দুই হাত দিয়ে চোখগুলো ডলছে হাত পাগুলো কেমন লেগে আছে হয়তো অতিরিক্ত আর বেকায়দে ঘুমনোর ফল এটা বিছানাতে উঠে বসে পড়ে ছোট ছোট হাই তুলছে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে প্রচুর চুলগুলো হাত দিয়ে কোনো রকমে ঠিকঠাক করে নেয় ছোট ছোট চোখে নিজের আশেপাশে দেখে কিন্তু সব কিছু খেয়াল করতেই যেন আয়রাতার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে এ কোথায় সে এটা কার ঘর আয়রাত নিজেদিকে খেয়াল করে 
এবার আরো বেশি অবাক সে একটা বড় সড় সাদা ধবধবে বিছানাতে রয়েছে সে তার উপরে সাদা চাদর পুরো রুমটা বেশ আকর্ষণীয় সামনে একটা ছোট ফায়ার ওয়ালক আছে সেখানে হয়তো রাতের সময় আগুন লাগানো হয় কিন্তু বর্তমানে সেখানে রয়েছে কিছু শুকনো কাঠ অন্যান্য দিকে আরও অনেক জিনিস রয়েছে আয়রা তার বাম পাশে তাকায় দেখে বাঁ পাশে বেশ বড় বড় দুটো থাই গ্লাস আয়রা ছট করে উঠে পড়ে উঠেই থাই গ্লাসটা কিছুটা জোরেই ধাক্কা দেয় সেটা সরে যায় আয়রাত বাইরে চলে যায় বাইরে গিয়ে আয়রা তার মুখ আপনা আপনি হা হয়ে যায় বাইরে করিডোর অর্থাৎ আয়রা যেখানে শুয়েছিল সেটা রুম আর রুমের পাশেই থাই গ্লাস সেটা সরালেই করিডোর খোলা মেলা মন মাতানো বাতাস এখানে বাতাসে আয়রাতে চুলগুলো অনেক উঠছে করিডোরের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আয়রাত নিচে দিকে থাকায় দেখে বেশ উঁচু তার মানে সে কোনো এক উপরের তলায় আছে একদম নিজের সামনের দিকে তাকাতেই সব কেমন গুলিয়ে যায় নিজের সামনে যত দূর চোখ যায় তত দূর শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র সমুদ্রের পাশে সাদা বালি বালিগুলোর উপরে সূর্যের আলো পরে কেমন চিক চিক করছে আর মাঝে মধ্যে সমুদ্রের স্রোত এসে বালিগুলোর উপর আঁচড়ে পড়ছে মানে কি এটা তো কোনো হোটেল বলেই মনে হচ্ছে না তাহলে কি এরকম একটা রিসর্ট কিন্তু গতকাল রাতেই তো সে হোটেলে ছিল সবার সাথে তাহলে ঘুম থেকে উঠতেই এখানে কিভাবে এলো আয়রা তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না এলোমেলো চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতেই আয়রাত রুমের ভেতরে এসে পড়ে মনে করার চেষ্টা করছে যে গতকাল রাতে আসলে হয়েছিল কি পরক্ষণেই আয়রাতের মনে পড়ে যে আব্রাহাম রাহানকে অনেক মেরেছিল কাল আয়রাতের হাত কেটেছিল তারপর রুমে এসে আব্রাহাম তার হাতে ব্যান্ডেজ করে দেয় তারপর একটা জুস খেতে দেয় ব্যাস শেষ তারপরেই তো আর কিছুই মনে নেই জুসে কিছু মেশানো ছিল ঘুম হ্যাঁ ঘুমের মেডিসিন মেশানো ছিল আয়রাত এগুলো নিজের মনে মনে আউড়িয়ে নেয় নিজের হাতে দিকে তাকালেই দেখে কাল রাতের হাতে সেই ব্যান্ডেজটা আব্রাহাম যে করে দিয়েছিল তাহলে কি আব্রাহাম তাকে এখানে নিয়ে এসেছে নাকি আয়রাত বিছানার উপরে বসে বসে এসব ভাবনাতেই মগ্ন ছিল তখনই আব্রাহাম রুমের দরজা খুলে ভেতরে আসে হাতে তার গরম গরম দুই কাপ কফি একদম ধোঁয়া ওঠা আব্রাহাম এসেই দেখে আয়রাত চিন্তা মাখা মুখ নিয়ে বেড়ে বসে আছে আব্রাহাম আয়রাতকে দেখে মুচকি মুচকি হাসে আব্রাহাম একটা মিনি টেবিলের উপরে কফির কাপ দুটো রাখে তারপর একটা সাদা কালারের সিটিং তুলে বসে পড়ে আয়রা সরু দৃষ্টিতে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে তার পাশাপাশি আব্রাহামকে খেয়ালও করছে আব্রাহাম একটা সাদা কালারের প্যান্ট আর রেইনবো কালারের টি শার্ট পরে আছে হাতে সিলভার কালারের ওয়াচ অন্যান্য দিনে থেকে বেশ ভিন্ন লুক এসে মানে রিফ্রেশিং একটা লুক দিচ্ছে আয়রাতকে নিজে থেকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আব্রাহাম বলে উঠে এভাবে তাকিয়ে থাকার কি আছে নজদিও না তো কখনো দেখোনি নাকি আয়রাত ভ্যাবা ছেকা খেয়ে যায় তারা এমন কথাই সে মোটেও আব্রাহামের দিকে নজর দিচ্ছিল না আমরা এখানে কি করে এলাম মানে এক রাতের মাঝে জায়গা কি করে পাল্টে গেল যাক জায়গা যে চেঞ্জ হয়েছে সেই ধ্যানটুকু তো আছে তোমার একদম কথা ঘোরাবেন না যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিন আগে এটা খাও আব্রাহাম এক গ্লাস পানি নিয়ে আর কিছু মেডিসিন নিয়ে আয়রাতের কাছে যায় এগুলো আবার কি মেডিসিন অফ কোর্স কিন্তু কেন মানে কিসের মেডিসিন আয়রাত বেড়ে বসেছিল তার এমন একটার পর একটা প্রশ্ন শুনে আব্রাহাম আয়রাতে দুই পাশে হাত রেখে দিয়ে একদম তার দিকে ঝুঁকে পড়ে কেমন এক নেশাক্ত নয়নে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত তো মুখ ফুলি আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম ক্রমশ আয়রাতের মুখের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে আয়রাত ভেবেছে আব্রাহাম হয়তো এখনই কিছু করে বসবে তাই সে ভয়ে চোখ খিঁচে বন্ধ করে নেয় আব্রাহাম এসে দেয় একদম স্লো ভয়েস আয়রাতের কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে আব্রাহাম বলে উঠে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে দেখে সে দুই হাত ভাঁজ করে মুখে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে আব্রাহাম কেন জেনে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে আয়রাত নিজে দিকে তাকায় সাথে সাথেই তার আক্কেল গরু মাথা শূন্য হয়ে গেল আয়রাতের ড্রেস চেঞ্জ রাতে শাড়ি পরা ছিল আর এখন হাঁটু অবধি একটা প্যান্ট আর সাদা শার্ট আয়রাত ছোড়ো খাড়ো একটা চিৎকার দিয়ে বিছানা চাদরটা আবার নিজের উপরে নিয়ে নেয় তাহলে কি কাল রাতে আব্রাহাম তার মাঝে কি কিছু হয়ে গেছে নাকি মানে কোনো খারাপ কিছু হয়নি তো আর কনসিভ করবে মানে আয়রাত এগুলো ভেবেই হু হু করে কেঁদে ওঠে আর এখন বেশ ভালো করেই বুঝতে পারল যে কেন আব্রাহাম তার দিকে তাকিয়ে হালকা হালকা হাসছিল আয়রাত তো বেশ জোরে সরেই কেঁদে দিয়েছে তা দেখে আব্রাহাম তৈরি ঘুরি করে বলে দেয় আব্রাহাম বোকা বনে গেল আরে প্লিজ থামো বেবি তুমি যেমন ভাবছো তেমন কিছুই না 
আজ আমি মজা করছিলাম শুধু কিছুই হয়নি আমি কিছু করিনি তোমার সাথে এখানকার একজন মেয়ের স্টাফকে দিয়ে তোমার কাপড় চেঞ্জ করে দিয়েছি পাকুল মেয়ে প্লিজ স্টপ ক্রাইম सकाल আব্রাহাম মেডিসিনগুলো আয়রাতকে খাইয়ে দেয় আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে দেখে আয়রাতের পুরো মুখে কেমন একটা স্নিগ্ধতা ভাব যতটা বড় ম্যাচিও তোমাকে ভেবেছিলাম আসলে ততটা নও তুমি মানে বডিতে অনেক কিছু চেঞ্জ আসে কেউ যদি ফিজিক্যালি ইনভলভড হয় কারোর সাথে তাহলে নিজের ভিতরে চেঞ্জটা সে নিজেই বুঝতে পারে ছোট তুমি অনেক হই ছোছে আর আমরা এখানে কি করে আর কেনই পাইলাম বলুন না কাল রাতে তোমার জুসে আমি স্লিপিং পিল মিক্স করেছিলাম আসল কারণ ছিল দূরে চলে আসা সে হোটেল থেকে তোমাকে বললো তো হাজারটা প্রশ্ন করে বসতে আর এছাড়াও অনেক কাজ ছিল আমার তাই রাতে এই রিসর্ট বুক করি গাড়ি নিয়ে এসে পড়ি আর এছাড়াও সেখানে রায়হান ছিল কিন্তু আমি কেন আমাকে নিয়ে এলেন কেন এখানে হ্যালো মিস আমার বিয়ে কে উঠে পড়ো বেবিকার তুমি পুরো তেরো ঘন্টা ঘুমিয়েছো তেরো ঘন্টা ডোজ নিয়েছিল তো তাই অবাক হওয়ার কিছুই নেই আর হ্যাঁ রেডি থেকো আমরা বাইরে বের হবো বাইরে মানে এটা অনেক বড় একটা রিসর্ট পুরোটা ঘুরে দেখতে হলে কমপক্ষে দুই দিন সময় লাগবে ও সামনে রুমটা আমার আর যদিও আলাদা রুম নেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না কিন্তু আমি বাধ্য আমি গেলাম কিছুক্ষণ পর ড্রেস পাঠিয়ে দেবো আমি রেডি হয়ে বাইরে এসো আব্রাহাম বাইরে চলে যায় আর এদিকে আয়রা যেন হাফ ছেড়ে প্রাণে বাঁচে আব্রাহাম বাইরে গিয়ে ফোনে কথা বলতে থাকে আসলে হোটেলে কেউই জানে না যে আব্রাহাম এসে পড়েছে একমাত্র রাশেদ বাদে রাশের সেই দিকটা হ্যান্ডেল করে নেবে বিকেলের দিকে আব্রাহাম আর আয়রাত বাইরে বের হয় সমুদ্রের পারে এখানে অনেক মানুষ আছে অনেকে রিঙ্ক শপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আবার অনেকে মিউজিকের তালে তালে নাচছে আবার অনেকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে আয়রাতের কোনো ইচ্ছেই ছিল না এখানে আসার কিন্তু আব্রাহাম এক প্রকার জোর করেই এনেছে আয়রাতের কেমন যেন লাগছে এটা মেয়েরা অনেক ছোট ছোট ড্রেস পরে চারিপাশে ঘুরছে আর আব্রাহামকে দেখেই পিক ক্লিক করার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে এগুলো যেন আয়রাতের বিরক্তিটা আরও দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে যখনই কোনো একদম ছোট ড্রেস পরা মেয়েকে আয়রাত দেখছে তখনই নিচে জামার হাতাগুলো টেনে টেনে আরও বড় বানাচ্ছে আয়রাতে একটা প্যান্ট আর হাটের সময় লম্বা জামা পড়ে আছে আয়রাতের এমন কাণ্ড দেখে আব্রাহাম হাসছে আব্রাহাম তার চোখ থেকে সাংলাসটা খুলে দুই হাত পকেটে ভরে আয়রাতকে বলে উঠে এখানে এমনই বিসাইড হুম বুঝেছি আব্রাহাম আয়রাতকে নিয়ে একটা জায়গায় বসে তখন একটা ওয়েটার এসে তাদের দিকে দুটো জুস এগিয়ে দেয় আব্রাহাম একটা জুস হাতে নিয়ে আয়রাতকে দেয় কিন্তু আয়রাত তার চোখগুলো একদম ছোট ছোট করে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে আয়রাতের এমন চাহনি দেখে আব্রাহাম বলে আরে বাবা এভাবে তাকিয়ে থাকার কিছুই নেই মেশাই নি কিছু এতে এটা ঠিক আছে খেয়ে নাও আয়রাত জুসটা হাতে নিয়ে নেয় বেশ কিছু সময় সেখানে থেকে যে যার রুমে চলে যায় তবে আব্রাহাম এবার বসে আছে তার রুমে সামনে বড় একটা কাগজ নিয়ে স্ট্যাম্পে লাগিয়ে রেখে দিয়েছে নিজের হাতে রং তুলে নিয়ে বসে আছে পেন্টিং আছে আয়রাতেরই অবশ্যই পেন্টিংয়ে আয়রাত নিজের গালের সাথে একটা লাল গোলাপ ঠেকে আবেশের চোখগুলো বন্ধ করে রেখেছে এত বড় একটা পেন্টিং সতেরো মিনিটে এঁকেছে সে ছোটোবেলায় আঁকা আঁকির অনেক শখ ছিল আব্রাহামের এই শখটা এতদিন কোথায় যেন গায়ব ছিল কিন্তু আয়রাতের সাথে দেখা হবার পর আবার উঁকি দিয়ে বসেছে শখটা আমি তোমাকে ভালোবাসি আয়রাত তুমি আমার ছিলে আর আমারই থাকবে আমার থেকে দূরে যেতেই দেবো না আই রিয়েলি ভেরি লাভ ইউ আয়রাত আই নিড ইউ ব্যাডলি বেবি গার্ল আব্রাহাম হাজারো কথা আয়রাতের পেন্টিংয়ের সামনে বসে বসেই বলছে একটা সময় পেন্টিং কমপ্লিট হয়ে গেলে আব্রাহাম তা খুব যত্নের সাথে রেখে দেয় এখন আয়রাতের কাছে যেতে হবে তার আয়রাতকে চালাতে হবে নয়তো তার রাতের ঘুম হবে না যেই ভাবা সেই কাজ আব্রাহাম চলে যায় আয়রাতের কাছে প্রথমে আয়রাতে রুমে চলে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে আয়রাতকে পায় না তারপরে আবার ছাদে চলে যায় গিয়ে দেখে ছাদে খোলা বাতাসে আয়রাত এক কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম আলতো পায়ে আয়রাতের কাছে এগিয়ে যায় রুমে ভালো লাগছিল না দেখে আয়রাত ছাদে চলে আসে এখানকার পরিবেশ আর এমন মনোমুক্তকর বাতাসে মেজাজটা কেমন ফুরফুরে হয়ে গেল তবে নিজের কোমরে কারো শীতল স্পর্শ পেয়ে আয়রাত চমকে পেছনে ঘুরে তাকায় নিজের কোমরে কারো শীতল স্পর্শ পেয়ে আয়রাত চমকে গিয়ে পেছনে ঘুরে তাকায় তবে সম্পূর্ণ তাকাতে পারেনি আব্রাহাম তাকে আগেই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে আব্রাহাম রীতিমতো আয়রাতের কোমরে স্লাইড করে যাচ্ছে 
আর তার এমন কাণ্ডে হারাতে শরীর বয়ে যাচ্ছে এক অচানা শিহরণ সে শুকনো কিছু ঢুকিলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে তুমি জানো বেবিকার আমি তোমাকে কত খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি কিনা এখানে এসে একা একা দাঁড়িয়ে আছো আমার সাথে থাকতে বলেছি না সবসময় আমি কিভাবে থাকবো স্যার মানে আপনার যখন দরকার পড়বে আপনি ডাক দেবেন আমি চলে যাব দরকার পড়বে মানে লিসেন তোমাকে আমার রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় দরকার পড়ে আর শোনো ফর কহর সেই এই স্যারটা ডাক অফ করো মানে অফিসে ডাকলেও সবার সামনে ডেকো ঠিক আছে বাট প্লিজ এইখানে না আমার বইয়ে গেছে স্যার ডাকতে আসছে রে আমি আব্রাহামই ডাকি আরেত কিছুটা মোচরামোচরি শুরু করে দিল আব্রাহামের যেন এটা মোটেও ভালো ঠেকল না ছাড়ুন কেন ছাড়বো আরে মানে কি আপনি যখন তখন এভাবে হুটহাট করে জড়িয়ে ধরেন কেন বলুন তো ছাড়ুন আব্রাহাম বেশ বিরক্ত হচ্ছে তবে বড় মুহূর্তে আব্রাহামের মাথায় শয়তানি বুদ্ধি এলো জান বাকি আইরাত নাম আমার বলছিলাম কি নিচে তাকিয়ে দেখো না কত উঁচু উঁচু দেখে তুমি না ভয় পাও समुद्रेमन <laughs> জায়গাটা নীরব যার ফলে সেখানে স্রোতের ঢেউয়ের খেলানো শব্দটাও কানে এসে বাঁধছে আকাশের তারাগুলো কেমন জল জল করছে আব্রাহাম তার আয়রাতকে নিয়ে মুগ্ধ নয়নে জায়গাটা উপভোগ করছে কিন্তু আয়রাত সে তো নিরুপায় হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম সে তাকে হুঙ্গি দিয়েছে যে দাঁড়িয়ে না থাকলে ফেলে দেবে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আব্রাহামের ফোন বেজে ওঠে শেষ পুরো মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দাঁড়ায় তারপর ফোনটা পিক করে সাইডে গিয়ে কথা বলতে থাকে আর আয়রাত এই ফাঁকে দেয় ভোঁদোর আব্রাহাম কথা বলে শেষ করে তার পেছনে গিয়ে ঘুরে তাকাতেই দেখে আয়রাত নেই পালিয়েছে আব্রাহাম দাঁড়িয়ে থাকে সেখানেই রুমে কিছুক্ষণ পর যাবে এদিকে আয়রাত ছুঁড়ে এসে ঠাস করে রুমে দরজা লাগিয়ে দেয় আল্লাহর কি আপদ একটা ধুর আর বাইরেই যাব না আয়রাত বিছানা থেকে উপর হয়ে ফোনে গেমস খেলতে লাগলো তখনই আয়রাতের ফোন বেজে ওঠে দেখে রোদেলার ফোন হ্যালো রোদেলা কেমন আছো আরে আমার কথা রাখো তুমি কোথায় আমি কোথায় মানে কেন তুমি জানো না আরে আমি কি করে জানবো আব্রাহাম স্যার নেই তুমি নেই কোথায় তোমরা আর কাউকে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলছিও না আমরা তো রিসোর্টে আছি আর কেন আব্রাহাম স্যার বলেনি কিছুই সবাইকে এই ব্যাপারে না তো এমন কি আমার সাথে সাথে বাকিরাও জানেন না আর তোমাকে আমি কাল রাত থেকে ফোনে ট্রাই করছি কিন্তু পাচ্ছি না এই মাত্র পেলাম হুম আচ্ছা আমরা রিসোর্টে আছি আর কালই স্যার আমাকে সাথে নিয়ে এসেছেন এখানে ওহো আচ্ছা কিন্তু শোনো এখানে অনেক ঝামেলা হয়েছে মানে রাহান স্যার আছে না উনি তো খুব চটে আছেন আর ওনার অবস্থাও ভালো না বেশি যে খুশিগুলো মেরেছে আমি তো ভেবেছিলাম আজ এখানে ইন্ধন নিলাম ভাগ্য ভালো বেঁচে আছে আচ্ছা যাই হোক থাকো তাহলে আচ্ছা শুনো শোনো হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের অফিস থেকে তো টাইম দিয়েছিল চার দিন তাই না চার দিন দিয়েছিল কিন্তু আমরা কালে চলে যাচ্ছি মানে কি তাহলে আমরা কবে যাব সেটা তো ডিপেন্ড করে আব্রাহাম স্যারের উপরে হাই রে আচ্ছা বুঝেছি রাখলাম তাহলে ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আয়রাত তো ফোন কেড়ে দিল এবার তার আব্রাহামের উপর মেজাজ খারাপ হচ্ছে প্রচুর আব্রাহাম তাকে বলেছে যে তাকে নিয়ে এসে পড়েছে কিন্তু এইটা বলেনি যে কাউকে না জানিয়ে এসে পড়েছে মানে কেউ যেন জানতে না পারে তার জন্যই তাকে অজ্ঞান করে তারপর এখানে আনা হয়েছে ও আচ্ছা বাচ্চু তাই না এখন সব ক্লিয়ার হলো আমার কাছে এই পোলার নিজেও খারাপ সাথে আমাকেও বানাবে পাগল আয়রাত তো এসে পড়েছে অনেক সময়ই হবে এখন হয়তো আব্রাহাম তার রুমে এই ভেবে আয়রাত ফোনটা বিছানার উপরে রেখে আব্রাহামের রুমে পা বাড়ায় এখন শুধু রুমে একবার যাই তারপর খবর আছে আয়রাত মুখটা ফুলিয়ে আব্রাহামের রুমে দিকে যাচ্ছে আব্রাহামের রুমে যাওয়ার আগে একটা গ্লাস আছে মানে দরজার সাথে ছোট্ট একটা জানলা আছে আর জানলাতে গ্লাস লাগানো সেখান দিয়ে সবই প্রায় দেখা যায় আয়রাত তো এক প্রকার তেরি আব্রাহামের কাছে যাচ্ছিল কিন্তু রুমে ঢোকার আগেই আয়রাতের পা আপনা আপনি থেমে যায় রুমে গিয়েও আবার উল্টো ঘুরে থেকে এসে পড়তে হয় 
আয়রা জানার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কেননা আব্রাহাম এক পায়ের উপরে আরেক পা তুলে বসে আছে কিন্তু তার সামনে রিভলভার গান বুলেটস নাইফ এই সব কিছুর একরকম ছড়াছড়ি আয়রাদের এগুলো একসাথে দেখে ভয় আত্মা শুকনোর উপক্রম আমি কেন আসছিলাম এখানে কেন এই পোলার বিয়ে হইতে গিয়েছিলাম এগুলো ভয়ানক ভয়ানক জিনিস দেখবার জন্য সারা জীবনে এগুলো দেখি নাই কখন কাকে খুন করে বসে আল্লাহ মালু রাগের মাথায় আবার আমাকে এনাম মেরে বসে আব্রাহাম এক ঝটকে উঠে সে বয়স্ক লোকটির হাতে ছুরি দিয়ে এক খা বসিয়ে দেয় রক্ত ছিটকে যায় লোকটি ব্যথায় কুকড়ে যায় রক্ত ঝরছে কিন্তু আব্রাহাম নাই লোকটিকে সেখান থেকে উঠতে দিচ্ছে আর না নিজে কিছু করছে রক্ত থামানোর জন্য আব্রাহাম উল্টো খুব শান্ত শিষ্ট একটা মুখ করে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসে হাত থেকে চাকুটা টেবিলের উপরে রেখে দেয় তবে এগুলো থেকে আয়রাতের হাত দুটো আপনা আপনি তার মুখে চলে যায় কি মানুষ রে বাবা একটা বয়স্ক লক্ষ্যেও ছাড়লো না হঠাৎ কেন যেন আব্রাহামের মনে হলো যে দরজার পাশে কেউ আছে কে ওখানে আয়রাতের বুকে ধবাস ধবাস শুরু হয়ে গেছে সে সোজা সেখান থেকে উড়া ধুরা দেয় এক তোর তোর দিয়ে সোজা নিজে রুমে আব্রাহাম দরজা খুলে বাইরে এসে থাকে কেউ নেই কিন্তু সে শিওর কেউ তো ছিল এখানে যাই হোক আব্রাহাম আবার তার রুমে চলে যায় গিয়ে সে বয়স্ক লোকটির সামনে কপাল খুঁজকে বসে আপনি আমার বাবার বয়সে এতদিন যথেষ্ট সম্মান করতাম কিন্তু এই সম্মানের যোগ্য আপনি নন বাবা নামে কলঙ্ক আপনি বয়স্ক লোকটি নিচের হাত ধরে কাঁতরাচ্ছে আব্রাহাম সেদিকে কোনো ভুক খেবে নেই মা বোন তো আপনারও ছিল অবশ্যই নিজের একটা মেয়েও আছে তাহলে অন্যের মেয়ের সাথে কেন এমন হবে আজ আপনার ছেলে একটা মেয়েকে রেপ করেছে আপনি কোথায় আপনার ছেলেকে শাসন করবেন তা না এখানে আপনার ছেলেকে কিভাবে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচানো যায় আপনি সেই সুপারিশ নিয়ে এসেছেন আমার কাছে আপনার ছেলে ফাঁসবে অবশ্যই ফাঁসবে রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেসে সালার উপর এমন কেস দেবো যেন জীবনের মতো বের হতে না পারে মন তো চাইছে যে আপনার ছেলের সাথে আপনাকেও এখনই মেরে রেখে দিই কিন্তু কি করবো বলুন নিজের ছেলে কর্মফল ভোগ করবে আপনি দেখবেন না এমনটা হয় নাকি তাই বাঁচিয়ে রাখলাম আপনাকে এবার চোখের সামনে থেকে দূর হন ভাগ্য ভালো আপনাকে এখন আপনি বলে সম্বোধন করছি নয়তো তুই তো করে লেভেলের আরও উপরে চলে যেতে পারি আমি আব্রাহামের এমন শান্ত সুরে থ্রিটটা যেন বয়স্ক লোকটির আর হজম করতে পারলেন না তাই কাটার স্থানটা আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরে হুড়মুড় করে রুমের বাইরে বের হয়ে পড়লেন আব্রাহামের মাথা প্রচুর গরম এখন মানুষ কি পরিমাণ বিবেকহীন হলে নিজে ছেলের এসব কুকুরতি লুকাতে সাহায্য চাইতে আসে দিস ইজ জাস্ট রিডিকুলাস অন্যদিকে আয়রাতে চোখ দিয়ে সত্যি বাণি বের হয়ে পড়ছে ভয় লাগছে এইভাবে যদি একটা সাইকোর সাথে রাত দিন সবসময় থাকতে হয় তাহলে ভয় পাওয়াটা তো স্বাভাবিক আয়রাত দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে আমি কালই এখান থেকে সোজা বাসে চলে যাব আর থাকবো না এখানে আয়রাত গিয়ে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেয়ে ফেলে হঠাৎ আয়রাতের কানে কারো পায়ে হেঁটে আসা শব্দ আসে আয়রাত পানি খাচ্ছিল হঠাৎ তার পানি খাওয়াই থেমে যায় চোখ বড় বড় হয়ে যায় এইটা আব্রাহামের আসা শব্দ আয়রাত দাঁড়িয়েছিল আর তখনই আব্রাহাম সোজা আয়রাতের রুমের দরজা খুলে এসে পড়ে আয়রাতকে এভাবে ভয়ে জমে থাকতে দেখে আব্রাহাম বলে উঠে কি করছো আপনি না না কি কি কিছু না কিছু না আমরা পরশু দিন এখান থেকে বের হয়ে পড়ব আব্রাহাম চলে আসতে নাই কিন্তু আবার উল্টো ঘুরে আয়রাতকে বলে উঠে আর হ্যাঁ ওনের রুমে ওকে ঝুঁকি কম করে দিও এটা ব্যাড ম্যানার্স বেবি গার্ল আব্রাহাম এই বলেই চলে যায় আর আয়রাত তো টাস্কি তার মানে এই আব্রাহাম আয়রাতকে দেখে ফেলেছে আয়রাতের মন চাইছে নিজের মাথা নিজেই ফাটিয়ে দিক এখন এত চালাক মানুষ হয় কি করে আয়রাত বকতে বকতে অফিসের কিছু ফাইল চেক করতে বসে আর আব্রাহাম লেগে যায় তার আরেক কাজে আয়রাত তো ভেবেছিল যে আজই এখান থেকে কেড়ে পড়বে কিন্তু না আজও নাকি আর পাশে যাওয়া হবে না আগামীকাল যেতে হবে মানে এই সাইকোর সাথে আজ আর কাল মিলিয়ে আরও দুই দিন থাকতে হবে দূর ভালো লাগে না সাত সকালবেলা ঘুম ভেঙে গিয়ে এই চিন্তাগুলোই যেন মাথায় বারবার আসা যাওয়া করছে আয়রাত বিছানাতে হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে উপরের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে এই কথাগুলো ভাবছে বড় বড় কিছু হাই তুলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে উঠে পড়ে নিজের ফোন খোঁজার জন্য পাশে থাকা দিয়ে দেখে সাইড টেবিলের উপর এক কাপ গরম কফি আর তার পাশে একটা ছোট্ট লাভ শেপের স্যান্ডউইচ তাদের রেড কালার জ্যাম দিয়ে ছোট্ট করে স্মাইলি আঁকা আছে আয়রাত তাদেরকে খানে কবাল কুঁচকায় সে তো ঘুমছিল এর মধ্যে ভেতরে গিয়ে এলো আর আসলো সে একটু টের পেল না কেন এগুলো আবার কে দিয়ে গেল কে এসছিল আমি 
তা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়তে থাকে গুড মর্নিং হানি টুডে হ্যাভ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ সাধারণত আয়রাত বেশ অবাক কি এমন সারপ্রাইজ আছে তাই ভাবছে আর কে দিল এগুলো আয়রাতে সন্দেহ কি ইস্যুটা আব্রাহামের উপরে গেলেও পরক্ষণেই তা আবার মাথা থেকে ছেড়ে ফেলে ওনার খেয়ে দেয় তো আর কোনো কাজ নেই যে এমন কিছু একটা করতে যাবে চিটকুটটা হাতে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ট্রেতেই রেখে দেয় কফি আর স্যান্ডউইচটা খেয়ে উঠে পড়ে আয়রাত ফ্রেশ হয়ে এসে রেডি হচ্ছে ব্যাপার কি এই কোথায় গেল আজ কোনো দেখা নেই কথা বলে নেই গেলটা কোথায় অন্যান্য দিন তো সকাল হতে না হতে হাজির হয়ে পড়ে আজ এই কোথায় আয়রাত আজ সকাল থেকে আব্রাহামকে দেখেনি যে কিনা সকাল থেকে মাথা খাওয়া শুরু করে দেয় সে আজ নেই আয়রাত নিজের ফোনটা হাতে করে নিয়ে বাইরে বের হয়ে পড়ে বাইরের দিকে রিজোর্টে অনেক মানুষ কিন্তু আব্রাহাম নেই রুমের বাইরে কিছু স্টাফকে পেয়েছিল আয়রা তাদের কেউ জিজ্ঞেস করেছে কিন্তু কেউ জানে না আব্রাহাম কোথায় আজ রোদ অনেক কড়া আয়রা হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পারে এসে পড়েছে এক হাত দিয়ে কবলের উপরে ধরে রেখেছে যেন সূর্যের আলোর আশা থেকে বাঁচা যায় আরেক হাত নিজের কোমরে রেখে দিয়েছে এবার যেন বিরক্ত লাগছে এই ছেলে খেয়ালও কোথায় না বলে কই মানে এইভাবে একটা মানুষ ঘুম এত বেলা হয়ে গেল না দেখতে পেলাম আর না কথা বলতে পারলাম আব্রাহাম কোথায় গেল আমি এখন শিওর যে ওই চিরকুটে উগানটা পোলাই দিছে আই হ্যাভ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ ঘোরার ডিম এই যে এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়া এইটাই ওনার সারপ্রাইজ বুঝি মাথার দাঁত ছিঁড়ে আছে দুই একটা আয়রাত রাগে রিজোর্টের ভেতরে চলে গেল গিয়ে একটা লেমন জুস অর্ডার দিল মাথার এক পাশে হাত দিয়ে বসে আছে আর মনে মনে আব্রাহামের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে তখন একটা মেয়ে আয়রাতের কাছে আসে এক্সকিউজ মি ম্যাম ইয়াস এটা আপনার জন্য এটা কি এটা কি তা না হয় আপনি নিজেই দেখে নেন আমি আসি হ্যাভ আ গুড ডে ম্যাম মেয়েটি মুচকি হেসে আয়রাতের হাতে একটা ছোট্ট চারকোনা বক্স দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল আয়রাত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এই বক্সে আবার কি আয়রাত তড়িঘড়ি করে বক্সের র্যাপারটা খুলে ফেলে উপরে র্যাপারটা খুলতেই দেখে তার ভেতরে আরও একটা র্যাপার এত কাগজ কেন আরে বাবা আছে এটা কি এখানে আয়রাত বেশ কৌতূহল নিয়ে একটা সময় সেটা খুলেই ফেলে আর খুলতে আয়রাতের মুখে হাসি এসে পড়ে ভেতরে সাদা ধপধপে এবং অনেক সুন্দর একটা শঙ্খ আয়রাতের সমুদ্রের এই ঝিনুক ও শঙ্খ খুব ভালো লাগে আয়রাত অনেকের কাছে শুনেছিল যে সমুদ্রের শঙ্খের মাঝে কান পাতলে নাকি সমুদ্রের স্রোতের তীব্র আওয়াজ শোনা যায় আয়রাত সেটাই ট্রাই করলো অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস সত্যি সমুদ্রের স্রোতের ধ্বনি শোনা যায় আয়রাতে তো খুশিতে মন পড়ে গেল তার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে এমন সাদা একটা শঙ্খ তার কাছে থাকবে আজ আছেও তবে আয়রাতের এই হাসি মাখা চেহারাতে আবার কবাল কুঁচকে এলো আয়রাত তার আশেপাশে তাকাতাকি করে কাউকে খুঁজছে মানে আয়রাতে যে এটা পছন্দ তা কেউ কি করে জানলো আর দিলই বা কে আয়রাত তো শুধু এমনই কথায় ছলে একদিন বলেছিল যে তার সমুদ্রের পারে শঙ্খ তার অনেক প্রিয় তাও রোদেলাকে বলেছিল সব চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে আয়রাত তার হাতে থাকা শঙ্খের দিকে তাকায় যাই হোক যেই দিক না কেন তবে অনেক বেশি সুন্দর আয়রাত আবার হেসে হেসে শঙ্খটা কানের কাছে ধরে তবে কেউ একজন আড়াল থেকে আয়রাতকে দুই চোখ ভরে দেখছে আয়রাত সেখানে কতক্ষণ বসে থাকে দুপুর হয়ে গেছে এখনো আব্রাহামের আসার নাম গন্ধ নেই আয়রাত সেখানে বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে গেল তাই সে তার শঙ্খ নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে আচ্ছা মানে বুঝলাম না দুপুর শেষ হয়ে গেল বলে কিছুক্ষণ পর বিকেল হবে এই ছেলে কোথায় গেল আমি একে কিভাবে কি করব আয়রাত এগুলো মনে মনে বলছিল আর নিজের রুমের দিকে যাচ্ছিল কিন্তু তখন কেন যেন সবাই রিসোর্ট থেকে আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগলো আয়রাত বুঝতে পারছে না যে হচ্ছেটা কি সবাই এভাবে চলে যাচ্ছে কেন দেখতে দেখতেই কয়েক মিনিটের মাঝে সব চলে গেল আয়রাত ভাবল এখানে আবার কিছু হলো না তো আয়রাত তার না দাঁড়িয়ে থেকে সেও নিজের রুমে চলে গেল রুমে গিয়ে করিডোরে বসে থাকলো করিডোর থেকে নিচে দিকে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম সেখানে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে কেন যেন আব্রাহামকে দেখে আয়রাতের মনে একটু শান্তি আসলো তাকে সে একা ফেলে রেখে যায়নি তাই ভেবে আয়রাত চলতে করে আব্রাহামকে ডাকতে থাকে আব্রাহাম আব্রাহাম আরে শুনছেন আপনি শুনছেন আমার কথা আব্রাহাম আব্রাহাম অবশ্যই শুনেছে আয়রাতের ডাক তবু না শোনার ভান ধরে চলে গেল আয়রাতের রগে গয়ে অগুন ধরে গেল এটা কত বড় খচ্চর আমার ডাক না শুনে চলে গেল পুরো রিসোর্টে খোঁজা শেষ এই ছিলটা কই এতক্ষণ আয়রা দৌড়ে রুমের বাইরে বের হয়ে পড়ে আব্রাহামকে খুঁজছে কিন্তু সে আবার গুম নেই আয়রাত হয়রান হয়ে গেছে ধুর ওছাই এত খুঁজতে পারবো না যেখানে মন চায় সেখানে যাও আয়রাত বিরক্ত হয়ে রুমে চলে আসে রুমে এসে অফিসের কিছু ফাইলস দেখতে থাকে সময় গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে আয়রাত তা খেয়ালই করেনি ল্যাপটপে কাজ করছিল এরই মাসে ধুপ করে কারেন্ট চলে যায় 
যা বাবা রিসোর্টেও কি আবার কারেন্ট চাই নাকি আগে জানতাম না তো তখনই টুং করে আরেতের ফোনে মেসেজ আসে দুই মিনিটের মধ্যে রিসোর্টের বাইরে এসো এই সময় এমন মেসেজ কেই বা দিতে পারে আরেত তাই ভেবে পায় না যাই হোক ল্যাপটপটা বন্ধ করে আরেত উঠে পড়ে রুমের বাইরে এসে রিসোর্টের দিকে যেতে ধরে আরেত যাচ্ছে আর অবাক হয়ে থাকি আছে একটা মানুষের ছায়া অবধি নেই রিসোর্টে মানে পুরো রিসোর্ট ফাঁকা আর ছোট ছোট গোল গোল সাদা আর হলুদ বাতি দিয়ে সম্পূর্ণ রিসোর্টটাই সাজানো আরেত যাচ্ছে আর নিজের চারপাশে সব দেখছে সিম্পলের মাঝেও অনেক সুন্দর দেখতে লাগছিল সব কিছু আরেত হেঁটে হেঁটে রিসোর্টের একদম বাইরে সমুদ্রের কিনারে চলে আসে আরে আজব যেখানে এই টাইমে সবাই বাইরে বের হয় সেখানে আজ কেউই নেই বিকেলের দিকে আকাশ এক নতুন আভা ফুটে উঠেছে সূর্য যেন এই অস্ত যায় এমন একটা ভাব গোথলি লগ্ন এটা আকাশটা যেন হরেক রকম রং দিয়ে রঙিন হয়ে আছে ঠিকই আকাশে নিচে নীল স্রোতের ঢেউ খেলানো বিশাল এক সমুদ্র সমুদ্রের পারে দাঁড়ালে তার স্রোতগুলো যেন তীব্র বেগে এসে পাগুলোকে ছুঁয়ে যায় আর তার সাথে সাথে রেখে যায় কিছু ঝিনুক নামক চকচকে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব চারিদিকে ঠান্ডা শীতল হাওয়া পরিবেশটা অন্যরকম এর জন্যই হয়তো এই সমুদ্রের পার অনেকের কাছে অনেক বেশি প্রিয় এমন একটা পরিবেশ দেখে কারই মন ভালো না হবে আয়রাতের মুখে আপনা আপনি হাসি ফুটে ওঠে আয়রা যাচ্ছিল আর নিচে চারিপাশে লক্ষ্য করছে হঠাৎ আয়রাতের সামনে একটা মেয়ে আসে মেয়েটা বিদেশি দেখে বোঝা যায় সে আয়রাতের দিকে একটা ফুলের বুকে এগিয়ে দেয় ফুলের বুকেটা এত সুন্দর চা পলার বাইরে কমপক্ষে সাত থেকে আট রকমের ফুল দিয়ে বুকেটা সাজানো আছে আয়রাত কিছু বলতে যাবে তার আগে মেয়েটা সেখান থেকে চলে আসে আর যাওয়ার আগে মেয়েটা আয়রাতের সামনের দিকে হেঁটে যেতে বলে আয়রাত হাতে ফুলের বুকেটা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে তার প্রায় আর কয়েক মিনিট হাঁটার পর আয়রাত যখনই আরও একটু সামনে যাবে তখনই চারপাশ থেকে লাল নীল কালারের বেলুন উড়ে আসতে লাগে অনেকগুলো বেলুন আয়রাতের বেশ হাসি বাঁচে তবু সব বেলুনগুলো হাত দিয়ে কোনো রকম সরিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ায় আয়রাত নিজে নাম ধরে ডাক দিতেই আয়রাত থেমে যায় আয়রাত আশেপাশে খুঁজে চলেছে কিন্তু কাউকেই দেখতে পারছে না আর এখন আয়রাতের পেছন থেকে আব্রাহাম আসে সেই আয়রাতের নাম ধরে ডেকেছে তার চোখগুলো যেন আয়রাতেই স্থির আস্তে আস্তে আয়রাতের দিকে সে এগিয়ে যায় আয়রাতের কেন যেন মনে হলো যে তার পেছনে কেউ আছে আয়রাত ছট করে তার পেছনে ঘুরে তাকায় আর তাকাতেই আয়রাত বেশ বড় সড়ো একটা ঝাটকা খায় আব্রাহাম আয়রাতের সামনে এক হাঁটু ভাঁজ করে দিয়ে বসে আছে চোখগুলো ব্যাকুলভাবে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাতের হাতের ফুলের বুকেটা নিয়েই আব্রাহামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহামের চোখগুলোতে যেন এক প্রকার নেশা রয়েছে আয়রাতের সাধ্য নেই তার সেই চোখগুলোর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার তাই আয়রাত চোখগুলো দ্রুত নিচে নামিয়ে ফেলে আব্রাহামের এমন কথায় আয়রাত অবাক নয়নে তার দিকে তাকায় আয়রাত দুই কদম পিছিয়ে গেল দম যেন তার আটকে আসছে সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে আব্রাহাম তাকে এমন কিছু একটা বলবে আর এতক্ষণে আয়রাত খেয়াল করলো যে তার চারিপাশে খুব সুন্দর করে সব কিছু দিয়ে ডেকোরেট করা অনেকগুলো ঝিনুক আর সাদা স্টোনের বল দিয়ে সাজানো গোল করে আর আয়রাত ঠিক সেগুলোর একদম মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর আব্রাহাম ঠিক তার সামনেই এক হাঁটু ভাঁজ করে আয়রাতের নিঃশ্বাস যেন ঘন হয়ে আসে কিন্তু আব্রাহাম তো আয়রাতকে নিজে নজরবন্দি করে রেখেছে একদম ভালোবাসি আয়রাত আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি নিজে থেকেও বেশি এতটাই বেশি যে এখন তোমাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা উঠে করতে পারি না তুমি আমার কাছে আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন যাকে ছাড়া আমি অচল আয়রাত হবে কি তুমি আমার বেঁচে থাকার কারণ আমার পুরো অস্তিত্ব হবে কি আমায় ভালোবাসবে কি আয়রাতের অগোচরেই তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি ছুঁয়ে পড়ে সাথে সাথে সে তা মুছে ফেলে আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম এখনও তার উত্তরের আশায় আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে তবে আব্রাহামকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েই আয়রাত বলে উঠে না কখনোই না আয়রাতের এমন কথায় আব্রাহাম বেশ হাট হয় ভেতরে যেন কেউ ছুরি দিয়ে তীব্রভাবে আঘাত করছে ভালোবাসা বললেই হলো নাকি ভালোবাসার মানে বোঝেন আপনি আপনি ভাবলেন কি করে যে আমি আপনার মতো একজন গুন্ডা মাফিয়াকে ভালোবাসব আপনার ভেতরে মোটেও ভালোবাসা নেই আমি আর যাই হোক আপনার মতো কাউকে ভালোবাসতে পারি না ভালোবাসা না ভয় পাই আমি আপনাকে আপনি যে নির্মমভাবে মানুষকে খুন করেন আমার ভয় লাগে আপনার থেকে ঠিক কতটা ভয় তা হয়তো বলেও বোঝাতে পারবো না ভালোবাসি না আমি আপনাকে আর আপনার থেকে দূরে চলে যাব থাকবো না আব্রাহাম এতক্ষণ মাথা নিচু করে আয়রাতের এইসব কথাগুলো শুনছিল আর আয়রাত লাগাতার এই কথাগুলো বলে সেখান থেকে চলে আসতে নিলেই আব্রাহাম খপ করে আয়রাতের হাত ধরে ফেলে আয়রাত নিজের হাতে টান অনুভব করে তার পেছন দিকে ঘুরে তাকায় আয়রাত দেখে যে আব্রাহাম তার মাথা নিচু করে আয়রাতের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত একবার তার হাতের দিকে আরেকবার আব্রাহামের দিকে তাকায় এবার আব্রাহাম নিজের চোখ তুলে আয়রাতের দিকে তাকায় আ
আব্রাহামের যে এখন কি পরিমাণ রাগ উঠেছে তা আয়রাত বেশ ভালোই আন্দাজ করতে পারছে আব্রাহাম রক্ত চক্ষু নিয়ে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আয়রাতে তো কাঁপাকাপি শুরু হয়ে গেছে পুরো দমে আব্রাহাম এবার আয়রাতকে এক হ্যান্স ক্যাট টান দেয় যার ফলে আয়রাতের হাত থেকে ফুলের বুকেটা নিচে পড়ে যায় আর আয়রাত সোজা এসে আব্রাহামের বুকের উপর পড়ে আয়রাতের সামনে চুলগুলো তার মুখের উপরে আঁচড়ে পড়ে আয়রাত আবার ভারী ভারী দম ফেলতে লাগে আব্রাহামের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখে আব্রাহাম তার দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে আয়রাত আব্রাহামকে ধাক্কা দিয়ে চলে আসতে নিলে আব্রাহাম এবার তার বাম হাত দিয়ে আয়রাতের কোমর চড়িয়ে নেয় আয়রাতকে নিজের সাথে একদম মিশিয়ে নেয় সে আয়রাত ছাড়া পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলে আব্রাহাম আয়রাতের মাথার পেছনে চুলের মুঠিতে খামছে ধরে আয়রাতের মুখটা তার মুখে সামনে আনে এতে আয়রাত ব্যথায় তার চোখ মুখ সব খিঁচে বন্ধ করে ফেলে কেঁদে দিয়েছে সে আব্রাহাম তার দাঁতে চল শক্ত করে বেশ রেগে বলে ওঠে আমাকে ভালোবাসিস না তুই তাই না আমি মানুষ মারি আমি নির্দয় আমার মাঝে কোনো থয় মা নেই ভয় আমাকে ভয় পাস তুই তাই তো আমাকে ভালোবাসতে পারবি না তাই না তবে আমিও দেখব যে তুই আমার থেকে ঠিক কত দূরে থাকতে পারিস তোকে আমার হতেই হবে হ্যাঁ মাফিয়া আমি আন্ডারগ্রাউন্ডের তো তোকে এই মাফিয়াকেই মেনে নিতে হবে আর একেই ভালোবাসতে হবে তোকে অন্য কোনো ছেলের সাথে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার কারণ তুই শুধু আমার আর আমার যে ছেলে তোর ছায়ার ধারে কাছেও আসবে না তোকে বিনা নোটিস আমি পরকালের টিকিট ধরিয়ে দেবো বুঝেছিস রাত দিন তোর উপর নজর রেখেছি একটা মুহূর্তের জন্য একে ছাড়িনি কারণ কারণ আমার বাঁচা মুশকিল তোকে ছাড়া তুই আমার তুই আমারই হবি তা তুই যদি চাস তবু আর যদি না চাস তবু ভালোবাসি আমি তোকে আর তোকে আমারই হতে হবে তা যে কোনো বললেই যে করেই হোক আমার চাই তোকে বুঝেছিস আয়রাত শুধু অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে কি বলবে কি করবে কিছুই বুঝে আসে না তার আয়রাত আবার বলে না ভালোবাসি না আর কখনো আমার পক্ষে আপনাকে ভালোবাসাও সম্ভব না আমাকে আমার রূপে ফিরে আসতে বাধ্য করো না বেবিকার খুব একটা ভালো হবে না তোমার জন্য তুমি আমার ছেলে আছো আর আমারই থাকবে কান খুলে শুনে রাখো তুমি আমার মানে আমার আয়রাত আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরীর তুমি আমার নামে লেখা যত দূরেই যাও না কেন যেখানেই যাও না কেন ঘুরে ফিরে তোমাকে সে আবার আমার কাছেই আসতে হবে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর আমার চাহি তোমাকে ব্যাস আয়রাত অশ্রুসিক্ত নয়নে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে আর আব্রাহাম আয়রাতের দিকে একটা রাগী লুক নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে আয়রাত এবার বুঝতে পারছে যে সকালেই সে চিরকুট সেই শঙ্খ আর এই এত কিছু সব আব্রাহামেরই করা সব কিছুই আয়রাত ঝরে ঝরে দম নিচ্ছে আর আব্রাহামের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে এখন গভীর রাত হয়তো সবাই ঘুমে বা যা যার রুমে বাইরে কেউ নেই বললেই চলে কিন্তু আব্রাহাম সে হাতে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে বিচ সাইডে হেঁটে চলেছে রাতের আধারের নীরবতায় সমুদ্রের স্রোতের আওয়াজ বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে চারিদিক শান্ত থাকলেও আব্রাহামের ভেতরটা মোটেও শান্ত নেই তার মনের ভেতরে বয়ে চলেছে এক উথাল পাথাল আব্রাহাম সমুদ্রের পারে গিয়ে দাঁড়ায় স্রোতগুলো এসে পায়ের উপরে বাড়ি দিয়ে যাচ্ছে আব্রাহাম এক ধ্যানে সেই দিকেই ডাকিয়ে আছে আয়রাতের কথায় মাথায় এসে বার পার ঘুরপাক খাচ্ছে পারবে না সে সম্ভব না কোনো মতে আয়রাতকে ছাড়া হয়তো আয়রাত নয়তো মৃত্যু আয়রাত নেই তো আব্রাহাম নেই আয়রাত হলে আমারই হবে নয়তো কারণ না আর যদি আমার না হয় তাহলে প্রথম আয়রাতকে মারবো তারপর আমি মরবো ভালোবাসার অধিকার আমার আর জানে মারারও আমার অধিকার আব্রাহাম তার হাত থেকে শ্যামের বোতলটা ছুঁটে ফেলে দেয় তারপর সোজা সমুদ্রের মাঝে হাঁটা শুরু করে যাচ্ছে তো যাচ্ছে কোনো দিকে কোনো খেয়াল নেই সমুদ্র অনেকটাই গভীর তবে আব্রাহাম যাচ্ছে যেতে যেতে সমুদ্রের পানিতে বেশ খানিকটা ভিজে গেল অন্যদিকে আয়রাত তার রুমে বসে আছে সে কখনো ভাবেনি যে আব্রাহাম তাকে এমন কিছু একটা বলবে সে নিজেকে তেমন একটা পর্যায়ে ভাবতেই পারে না সে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বিলং করে কোথায় আয়রাত আর কোথায় আব্রাহাম এটা হয় না আব্রাহামের বাসে আয়রাত কখনো নিজেকে কল্পনাও করতে পারে না রাতের মতো রাত চলে যাচ্ছে কিন্তু চোখে নেই ঘুমের ছিটে ফোটাও আব্রাহামের বলা প্রত্যেকটা কথা যেন কানে বেজে চলেছে তার আব্রাহামকে সে মানা তো করে দিয়েছে কিন্তু আব্রাহাম কি শুনবে তার কথা আবার উল্টাপাল্টা কিছু করে না বসতেই হয় আয়রাতের কিচ্ছু ভালো লাগছে না যাই হোক কাল হয়তো তারা এই রিসোর্ট থেকে বের হয়ে পড়বে আয়রাত যেন এখান থেকে যেতে পারলেই বাঁচে নিজের বাড়ি গিয়ে একটু শান্তি নিঃশ্বাস ছাড়বে এগুলো আর ভালো লাগছে না তার রাত বাঁচছে দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট এখন তো দুনিয়া উল্টে গেলেও ঘুম আসবেই না আর এভাবেই বসে থাকলে মাত্র হ্যাং মারবে তাই আয়রাত হাতে একটা সাইকোলজি বুক নিয়ে করিডোরে চলে যায় আমি কোনো ধরনের ঝামেলা টামেলা যাচ্ছি না গাড়ি নিয়ে এখানে এসে পড়ো জি স্যার আজ এখান থেকে তারা চলে যাবে বাকি স্টাফগুলো গতকালই সেই ফাইভ স্টার হোটেল থেকে বের হয়ে গেছে আর আব্রাহাম এখান থেকে একা বের হতে পারবে না অনেক জিনিসপত্র আছে এগুলো নিতে হবে 
তাই সে রাশেদকে ফোন করে এখানে আসতে বলে আব্রাহাম ফোন রেখে দিয়ে সোজা আয়রাতের রুমে দিকে যায় এখন তার মূল কাজ হচ্ছে আয়রাতকে জ্বালিয়ে মারা আব্রাহাম আয়রাতের রুমে গিয়ে দেখে আয়রাত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানে ঝুমকো পড়ছে কিন্তু ঠিকভাবে পড়তে পারছে না তাই মুখের বিরক্তি চাপ স্পষ্ট আব্রাহাম হাত দুটো ভাজ করে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার দিকে তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে আয়রাতের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখে এক চিলতে হাসি রেখে আয়রাতের ঘাড়ের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দেয় আয়রাত আয়নাতে আব্রাহামকে দেখে থমকে দাঁড়ায় আব্রাহাম আয়রাতের হাত থেকে ঝুমকোটা নিয়ে খুব যত্নের সাথে আয়রাতের কানে পড়িয়ে দিতে থাকে তবে আব্রাহামের চোখগুলো আয়না দ্বারা আয়রাতের দিকেই তাকিয়ে আছে আয়রাত আয়নাতে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে ফেলে ঝুমকো পড়িয়ে দেওয়া শেষ হলে আব্রাহাম কিছুটা সরে এসে পড়ে তারপর আবার দুই হাত নিজের প্যান্টের পকেটে দিয়ে দাঁড়ায় কাজলটা একটু গাঢ় ভাবে দিও কেন অন্যের নজর লেগে যাবে যা আমি হতে দেবো না কারণ তোমার উপর নজর শুধুমাত্রই আমার কাছে থাকবে আমরা যেখান থেকে চলে যাচ্ছি সব ব্যাক করা শেষ অনেক আগে হুম চলো কোথায় ব্রেকফাস্ট করতে একসাথে করব চলো কিন্তু আমি খাবো না মানে আমার খিদে নেই আর কি বললে খিদে নেই ভালোই ভালোই বলছি চলো হয়তো তুমি এখন ব্রেকফাস্ট খাবে নয়তো আমি এখন তোমাকে পানি ছাড়া কাচ্চা খেয়ে ফেলব আয়রাত কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে বের হয়ে আসে রুম থেকে বাইরে এসে একটা টেবিলের উপরে বসে পড়ে আব্রাহাম তো বসে পড়ে তবে আয়রাত দাঁড়িয়ে থাকে আব্রাহাম মাথা তুলে তার দিকে তাকায় ইশারাতে আয়রাতকে টেবিলে বসতে বললে আয়রাত মুখ ঘুরিয়ে নেয় আব্রাহামের গেল মেঝা চুড়ে সে আয়রাতের হাত ধরে হ্যাঁ স্কায় এক টান দিয়ে সৌজা তাকে নিজের কোলের উপরে বসিয়ে দেয় আর এক হাত দিয়ে কোমর চড়িয়ে নেয় হুট করে এমন কিছু একটা হওয়াতে আয়রাত অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকায় তবে আব্রাহাম বেশ স্বাভাবিক তার মতে কিছুই হয়নি আয়রাত আব্রাহামের কাছ থেকে সরে আসতে চাইলে আব্রাহাম যেন আরো শক্ত করে ধরে রাখে ছুরি দেখছো না সেটা দিয়ে একদম পুরো পেট ফুট করে দেবো হা করো আমি নিজে খেতে জানি খাচ্ছি তো আয়রা চুপচাপ খাবার মুখে পুরে নিল আব্রাহামের হাত থেকে আয়রাত মুখটাকে বাংলার পাঁচ বানিয়ে রেখে দিয়েছে আব্রাহাম নিজেও খেলো আর আয়রাত কেউ খাইয়ে দিল মানে হুমকি দিয়ে আর কি আর এতক্ষণ এক হাত দিয়ে আয়রাতকে আঁকড়ে ধরেছিল আয়রাত তার কোলের উপর থেকে সরে আসতে চাইলে আব্রাহাম তার দিকে চোখ গরম করে তাকায় আর আয়রাত যেন সেখানেই শেষ দেখতে দেখতে প্রায় অনেক সময় পার হয়ে গেল আর তখন রাশেদও গাড়ি নিয়ে এসে পড়ে স্যার কেমন আছো জি স্যার ভালো আপনি অনেক বেশি ভালো স্যার গাড়ি নিয়ে এসছি সব কিছু আমি স্টাফকে বলে ঠিকঠাক করে নেব হুম আমরা রেডি হচ্ছি আয়রাত সেখান থেকে দ্রুত চলে যায় নিজের রুমে গিয়েই সব গুছিয়ে সব কিছু আরেকবার চেক করে বের হয়ে পড়ে সে দ্রুত যাচ্ছে যেন আব্রাহামের চোখে না পড়ে নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে আয়রাত রাশেদের কাছে চলে যায় রাশেদ জি ম্যাম আপনি যে গাড়িটা এনেছেন তার চাবি কোথায় জি আমার কাছে আমাকে দিন সরি ম্যাম কিন্তু কেন মানে আমি ওই গাড়ি নিয়ে যাব আর কি আর ওই গাড়িতে ড্রাইভার আছে না ড্রাইভার তো আছে কিন্তু আপনি না ড্রাইভ করতে জানেন ড্রাইভ করতে জানি কিন্তু জায়গা না এখন চাবি দিন আমি ড্রাইভারের সাথে ওই গাড়ি দিয়ে চলে যাব আব্রাহাম স্যার অন্য গাড়ি দিয়ে যান না মানে স্যার তো নিজের গাড়ি দিয়েই যাবেন আর স্যার কখনো ড্রাইভারকে সাথে নেন না তবে আরে কিছু হবে না চাবি দিন আমায় टायर আর খিলখিল করে হাসতে থাকে তারপর হাত ছাড়তে ছাড়তে উঠে দাঁড়ায় এইবার দেখবো চান্দু যে তুমি আমার কাছে কি করে পৌঁছাও আয়রাত হেলে দুলে গিয়ে ব্রাউন কালারের গাড়ির পেছনে সিঁড়ি গিয়ে বসে কিন্তু শুনে যে ড্রাইভার নাকি কোথায় গিয়েছে আসতে একটু দেরি হবে আয়রাত বিরক্তি নিয়ে বসে থাকে আর তখনই একজন লোক আসে এসে দেখে আব্রাহামের গাড়ির টায়ার পাংচার তার তো মাথায় হাত আব্রাহাম যদি জানে যে এই সময় টায়ার পাংচার হয়ে গেছে তাহলে এই গাড়ির টাই ভেঙে ফেলবে পুরো লোকটি দ্রুত গাড়ির টায়ার সারাতে লাগে কিছুক্ষণ পর ড্রাইভার এসে পড়ে 
আর আয়রা তাকে দ্রুত চলে যেতে বলে ড্রাইভার তো ভেবেছে যে আব্রাহামই যেতে বলেছে তাদের তাই সেও কোনো কথা না বলে চলে আসে আর ওইদিকে আব্রাহাম সারা রুমে আয়রাতকে টই টই করে খোঁচে কিন্তু আয়রাত নেই আব্রাহামের মেজাজ এবার চরম পর্যায়ে আব্রাহাম রেগে আগ বাবুলা হয়ে বাইরে এসে পড়ে রশিদ আয়রাতকে দেখেছো জি স্যার উনি তো ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়িতে করে চলে গেছেন ওয়াট জি স্যার আবাকে না বলে গেল আপনারা কি দেরি হবে তাই উনি আগে চলে গেলেন গিয়েছে কতক্ষণ হবে বেশি না স্যার এই তো 5 10 মিনিট হবে হুম 5 10 মিনিট ওকে ফাইন শুনো বেদর সব কিছু আছে সেগুলো নিয়ে তুমি এসে পড়ো আমি গেলাম আব্রাহাম তার সাদা শার্টের উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে হাতে নিয়ে নেয় তারপর গাড়িতে এসে বসে কোনো রকমে শান্তশিষ্টভাবে রিজর্ট থেকে বের হয়ে আসে কিন্তু সেখান থেকে বের হতেই যেন আব্রাহামের চোখে ধূপ করে আগুন জ্বলে ওঠে গাড়ি যত স্পিড ছিল সম্পূর্ণ দিয়েও হাওয়ার গতিতে ছুটে চলছে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গাড়িতে করে যাওয়া তাই না ধরা বোঝাচ্ছি মজা আব্রাহামের সব গাড়িতেই ট্রান্সমিটার লাগানো ভাগ্য ভালো যে আয়রাতে সেই গাড়ি তো লাগানো ছিল তাই তারা এখন কোথায় বা কোন দিকে দিয়ে যাচ্ছে তা সহজেই ট্রেস করা যায় আব্রাহাম তার ট্যাপ দেখল বেশি না আয়রাতের গাড়ি তার গাড়ি থেকে আরও কয়েক মিনিটের দূরত্বেই আব্রাহাম গাড়ির স্পিডটা আরও একটু হাই করে দিল কিছুক্ষণ পরেই আয়রাতের সেই গাড়ির একদম পাশাপাশি হয়ে গেল এবার আব্রাহাম তার গাড়িটা নিয়ে ব্রেক কষে সোজা আয়রাতে সেই গাড়ির সামনে চলে গেল রাস্তাটা যেন ধুলোয় পুরো ভরে গেছে আব্রাহাম তো তীব্র গতিতে গাড়ির ব্রেক কষে তাদের গাড়ির সামনে নিচে গাড়ি থামায় আর ওই গাড়ির ড্রাইভারেতে ভ্যাবাসাকে খেয়ে যায় এইভাবে হুট করে আরেকটা গাড়ি নিচের গাড়ির সামনে এসে পড়তেই ড্রাইভারও বেশ জোরেই দ্রুত ব্রেক কষে আয়রাত আরামসে পেছনে সিটে বসেছিল কিন্তু এইভাবে হুট করে ব্রেক করাতে আয়রাত অল্পের জন্য মাথায় আঘাত পায়নি সে রেগে যায় আরে আস্তে হচ্ছে আরে আস্তে হয়েছে কি ম্যাম সামনে আব্রাহাম স্যার আব্রাহামের নাম শুনতে আয়রাতের বুকটা থুক করে ওঠে কি কি জি এতক্ষণে আব্রাহাম তার গাড়ি থেকে নেমে এসে আয়রাতের গাড়ির পাশে দাঁড়ায় কোনো কথা না বলেই গাড়ির দরজা খুলে আয়রাতের হাত খামসে ধরে তাকে এক প্রকার টেনে গাড়ি থেকে বাইরে বের করে আনে আয়রাত হাত ছাড়ানোর জন্য চিল আছে কিন্তু আব্রাহাম তো জীবনেও হাত ছাড়বে না আয়রাতকে নিয়ে সে নিজের গাড়ির দিকে যেতে ধরল ও হ্যাঁ তুমি গাড়ি নিয়ে এসো এখান থেকে রিসোর্টে ব্যাক করো সেখানে রশিদ আছে তাকে নিয়ে আসো ড্রাইভারকে এই কথা বলে আব্রাহাম আবার আয়রাতের হাত ধরে টেনে এনে সামনে সিটে বসিয়ে দেয় বসিয়ে দিয়ে দরজা লক করে দেয় তারপর নিচেও ঘুরে এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে আয়রা তাকিয়ে আছে আব্রাহামের দিকে আর আব্রাহাম যেন ভাবলে সিন সে এসে আবার নিজের চোখে সুন্দর করে সাংলাসটা চোখে পড়ে নিল এটা কি হলো সব সময় গুন্ডাগিরি করা কি জরুরি সব সময় তারামি করা কি জরুরি আপনি কি ভালো হবেন না দ্যাট ডাজ নট সো সিকিউ মাই বেবি গার্ল ওই গাড়ি দিয়ে গেলে কি হলো আচ্ছা আর কই কথাই তো হলো গাজর আর মুলা কি এক এমনটা করতাম না যদি আমার সাথে আগে থেকে আসতে আর তার উপর আমার গাড়ি টায়ার পাংচার করে দিয়ে এসেছো আপনি কি করে জানলেন স্টাফ বলেছে আবাই আর তুমি যেহেতু নেই মানে ড্রাইভারের সাথে এসেছো তাও আমার আগে তো আমার কাছে ক্লিয়ার ছিল সব যেটা তুমিই করেছো আর তাই আমিও তোমাকে এমন করে টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নিয়ে এলাম টিট ফর ট্যাট বেবি আর যে আব্রাহামের সাথে জীবনেও পারবে না তা জানা আছে তাই আয়রা দুই হাত ভাস করে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে প্রায় দুই তিন ঘন্টা জার্নির পর আব্রাহাম আয়রাতের বাসার সামনে গাড়ি থামায় আয়রাত কিছু না বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে ধরলে তখনই আব্রাহাম আবার তার আরেক হাত ধরে থামিয়ে দেয় হাতটা কিছুটা টান দিয়ে আয়রাতকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয় তারপর আয়রাতের কপালে চোখ বন্ধ করে একটা চুমো এঁকে দেয় আয়রাত নিজেও তার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে বেশ সময় হয়ে যায় তবে আব্রাহাম এখনও আয়রাতের কপালে নিজের ঠোঁট দুটো ঠেকিয়ে দিয়ে আছে যেন এখানে সে নিজের সুখ খুঁজে পায় আয়রাত কিছুটা নড়ে ছড়ে উঠলে আব্রাহাম তাকে ছেড়ে দেয় আয়রাত মাথা নিচু করে সেখান থেকে এসে পড়ে আয়রাত বাড়ির ভেতরে চলে গেলে আব্রাহামও সেখান থেকে চলে আসে তবে বাড়ির ভেতরে গিয়েই পাকে আরেক ঝামেলা আয়রাত বাড়িতে যেতে না যেতেই পাকে আরেক ঝামেলা আয়রাত গিয়ে দেখে তার চাচা আর চাচে মুখ ফুলিয়ে দিয়ে বসে আছে আর তাদের মাঝে রনিত বসে আছে আয়রাতকে আসতে দেখে রনিত ছুরি গিয়ে আয়রাতের কাছে যায় আর তখনই সবার চোখ আয়রাতের দিকে যায় আয়রিয়াপু আয়রিয়াপু আয়রাত রনিতকে অনেকগুলো বাপি দেয় এসেছো তুমি জানো हेसे द কি 
আমাকে নিয়ে মানে আমি আবার কি করলাম তা আমি জানি না তুমি বরং গিয়ে শোনো আমি এখন বাইরে যাব খেলতে এতক্ষণে আমার কান পচে গেছে চুপ বাদুর একটা আচ্ছা তুই যা রনি দৌড়ে বাইরে চলে গেল আর আয়রা ধীর পায়ে হেঁটে ভেতরে গেল আয়রাতকে দেখেই তার চাচা ইকবাল তার দিকে এগিয়ে গেল আর তখনই সারের মতো চেঁচিয়ে আয়রাতে চাচি বলে ওঠে হ্যাঁ ওই তো এসেছে বাড়ির জমিদার চার দিনের কথা বলে আজ নিয়ে ছয় দিন লাগিয়ে দিল চাচি আমি সেখানে সাধে থাকিনি এই রনিতের বাবা তুমি এখন সোজা সাপটা সব বলে দাও তো চাচু হয়েছে কি আমি বাড়িতে না থাকার ফলেও যদি এই আমাকে নিয়ে ঝামেলা হয় তাহলে প্লিজ বলে দাও আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই শোন মা আমি কখনো চাই না যে নিজে এমন কিছু একটা হোক যদিও আমার বড় ভাই তোর বাবা বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো আজ আমাকে ওনার নিজের ভাই হিসেবে পরিচয় দিতেও বাধ্য কেননা আমার কাছে থেকেও তাকে এত কিছু সহ্য করতে হচ্ছে আহা চাচু ছাড়ো তো আজ একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই এই বলেই ইকবাল সাহেব একটা ব্যাগে নিয়ে আয়রাতের সামনে রাখলেন আয়রাত মা এই ব্যাগে এই ব্যাগে এক কোটি টাকা আছে এটা তোর কি তুমি তুমি এইসব টাকাগুলো ও কে দিচ্ছে হ্যাঁ কারণ এই আয়রাতের ভাগ ভাইজান এগুলো নিজের মেয়ের নামে রেখে গিয়েছিল আর মেয়ের লজ্জা থাকার দরকার কেননা এতদিন তুমি এই আয়রাতের বাবা সম্পত্তিতে থেকে খেয়ে এসেছো সেখানে আয়রাতের কিছু বলা কর অধিকার তোমার নেই বুঝলে কিন্তু চাচ্ছু এই টাকাগুলো দিয়ে আমি কি করব আমার দরকার নেই অবশ্যই দরকার আছে টাকাগুলো তুই তোর পড়াশোনার পেছনে খরচ করতে পারবি এগুলো তোর আমানত তোর কাছে রাখ আর হ্যাঁ মা যেখানে লোভি কুমিরা থাকে সেখানে এই জিনিসগুলো সামনে রাখাটা ভালো হ্যাঁ ইকবাল কথাটা যে ইনডিরেক্টলি হলে বাইরেতে চাচি কলিকেই বলেছেন তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না আয়রাতার কিছু না বলেই নিজের ব্যাগপত্র সব নিয়ে নিজের রুমে এসে পড়ে এসে নিজের ব্যাগটা সোফাতে ছুঁড়ে মারে আর বিছানাতে গিয়ে থপ করে শুয়ে পড়ে উফ আল্লাহ এত ভেজালা আর ভালো লাগে না এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও পারি না একমাত্র চাচুর জন্য আমি ডিপ্রেশনে চলে যাব এভাবে চলতে থাকলে কিছু তো একটা করতেই হবে হঠাৎ আয়রাতার মাথায় একটা কথা আসে আর আয়রাত ছট করে উঠে পড়ে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি অফিসে চাকরিটা ছেড়ে দিই হ্যাঁ কারণ সেখানে থাকলে আমি আরও পাগল হয়ে যাব আব্রাহাম পাগল বানিয়ে দেবে আমায় হুম এটাই ওয়েস্ট হবে আমি কালই অফিসে গিয়ে রেজিগনেশন লেটারটা সাবমিট করে দিব আয়রাত হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে ফ্রেশ হয়ে আয়রাত নিচে গেল ভাগ্যি শাস্তার চাচি রান্না করেছে কোনো রকমে গিয়ে খেয়ে এসে আবার নিজের রুমে যায় সকালে অনেক জার্নি করে এসেছে যার ফলে অনেক টাই টায়ার্ড শোয়ার সাথে সাথেই চোখে ঘুম নেমে এলো পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়রাত রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে আজ অন্যান্য দিন থেকে আয়রাত অফিসে দশ মিনিট আগে এসেছে অফিস এত শান্ত আজ আজ এখনো আব্রাহাম আসেনি আর আব্রাহাম আসার আগে সবাই বেশ কোলাহল করেই কাটিয়ে দেয় সময়টুকু আব্রাহাম যখন আসে তখন সবাই যেন রোবট একদম চুপচাপ কিন্তু আজ এখন থেকেই সবাই অনেক চুপ ব্যাপারটা আয়রাত খেয়াল করল আয়রাত ভেতরে যেতেই দেখল রোদেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজনের সাথে কথা বলছে এই রোদেলা হ্যাঁ এসেছো হুম কিন্তু সবাই আজ এত চুপ কেন আরে নিউ প্রজেক্ট নিয়ে সবাই অনেক বেশি সিরিয়াস প্রচুর ভাগ দূর করছে সবাই এক বিন্দু কিছু ওলট পালট হলে আব্রাহাম স্যার খুন করে ফেলবেন একদম ঘোড়ার ডিম করবেন মানুষ মাত্রই ভুল করে এটা এত রাগার কি আছে আরে স্যার তো নিজেও পারফেক্ট আর ওনার সবকিছু পারফেক্টই চাই তা তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন আরে স্যার তো আমারও ক্রাশ ও বাবা রে আচ্ছা থাক হয়েছে আরে তো রুদুলার সাথে কথা বলছিল আর তখনই চোখে চশমা পরে হাতে ফোন ঘাটতে ঘাটতে আব্রাহাম অফিসের ভেতরে আসে সবাই তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহাম যখন ভেতরে আসে তখন ফোন থেকে মাথা তুলে এক নজর আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত কফি নিয়ে আমার কেবিনে খুনি আসুন আয়রাত অবাক এই প্রথম আব্রাহাম তাকে আপনি বলে সম্বোধন করল হয়তো এখন সবাই আছে তাই আব্রাহাম তার কেবিনে চলে গেল এখন কি আর করার আয়রাতকে কফি বানাতে হবে সে তার পাশে ঘুরে তাকিয়ে দেখে রোদেলা তার দুই হাত বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হেলে ধুলে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে আয়রাত দেয় এক ধাক্কা এমন করে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন আব্রাহাম স্যারের দিকে না তাকালে আমার এই চোখ দুটোর সাথে বড্ড বেশি অন্যায় করা হবে এ আ দিকেটা রোদেলার কাছ থেকে আয়রাত এসে পড়ে তারপর চলে যায় কিচেনে গরমা গরম এক কাপ কফি বানিয়ে আয়রাত আব্রাহামের কেবিনে চলে যায় আর সাথে নিজের রেজিগনেশন লেটারটাও নিয়ে যায় ভেতরে আসবো এসো 
আয়রাত গিয়ে আব্রাহামের টেবিলের সামনে কফির কাপটা রাখে তবে আব্রাহাম টেবিলে নেই আয়রাত তাকে আশেপাশে খুঁজছে আর তখনই আব্রাহাম হুট করে এসে আয়রাতকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আয়রাত চমকি কিছুটা চিলিয়ে ওঠে আব্রাহাম তার দুই হাত দিয়ে আয়রাতের কোমর জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে নিজের নাক ডুবিয়ে দেয় चुमुक जोरेहरा बच्चर <laughs> देखने जीवन विलसितर अभाव नहीं आकाश समुद्र कहना चाहले शेष विधायले दिखे पड़े आसले आब्राहम के ना बोलिए लुकिए चुड़िए आब्राहम तो रगे लल शुद्ध पालई पालाई घुरे बेड़ा रत बजे आठटा আব্রাহাম অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে ওদিকে আইরাত পপকর্ন খাচ্ছে আর টিভিতে আরামসে হরর মুভি দেখছে হঠাৎ তার ফোন বেজে ওঠে আর এমন বিকট শব্দে ফোন বাঁচাতে আইরাত এমন ভাবেই চমকে গিয়েছে যে হাত থেকে পপকর্ন ছিঁড়ে পড়ে গেছে আইরাত নিজের মাথায় নিজেই গাড়টা মেরে ফোনটা রিসিভ করে আন্ন নাম্বার আইরাত মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফোনটা ধরে কে অবশ্যই তোমার জামাই আপনি অন্য কাউকে আশা করছিলে নাকি জি না নিজে আসো মানে আরে মাথা মোটা আমি নিচে দাঁড়িয়ে আছি নিচে আসো এই আমি পারবো না আমি হরর মুভি দেখেছি জ্বালাবেন না তো হ্যাঁ ইলিসন ঝাড়ি মারবে না আমায় একদম তুমি নিচে নামবে নাকি আমি উপরে আসব সব সময় হুমকি যা ইচ্ছে করেন আমি নিচে চলব ওকে হ্যাজ ইউ উইশ হ্যালো হ্যাঁ যা কেটে দিও আরে ফোনটা রেখে দিয়ে আবার পপকর্ন খেতে বসে তার ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরে নিচ থেকে চিল্লানো আওয়াজ আসে হ্যালো ভাই গর্ল दरजा खुले बहरे बेर पड़े 
দেখি ইকবাল সাহেব আর আব্রাহামের মাঝে অলরেডি লেগে গেছে এক ঘা এই ছেলে এই তুমি আবার আমার বাড়িতে এসেছো হ্যাঁ কোনো ভদ্রতা নেই তোমার মাঝে এত রাতে একজনের বাড়িতে এসেছো এভাবে বাড়ির মেয়ের নাম ধরে চিল্লাস কাহিনী নাকি সকাল আর রাত নেই শুধু এসে পড়ে যাও এখান থেকে ও চলে যাওয়া নাচতে হ্যাঁ আমি আমার জিনিস না নিয়ে যাই না আগে এখান থেকে ওকে নিই তারপর আপনার বলার জন্য এখানে বসে থাকবো না এমনি চলে যাব এই ছেলে তুমি তো আচ্ছা বেয়াদব আয়রা ছিঁড়ের উপরে দাঁড়িয়েছিল এগুলো দেখে সে দ্রুত নিচে নেমে পড়ে আব্রাহামকে রেগে কিছু বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে ফেলে আবার ইকবাল সাহেব বলে উঠেন এই ছেলে যাও এখান থেকে আর হাত ছাড়া আমার মেয়ে যাও বলছি ইকবালের কথা শুনে আব্রাহাম এবার আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আয়রাতকে এক টান দিয়ে সোজা তার কোলে তুলে নেয় আমার আয়রাত আমার বেবি গার্ল যেখানে ছেঁয়ে যাব যা ইচ্ছে করব আপনার কি তাতে আব্রাহাম আর একটা কথা না বলে আয়রাতকে নিয়ে বের হয়ে পড়ে বাসা থেকে বাড়ি গিয়ে নিচের গাড়িতে বসিয়ে দেয় আয়রাত কিছু বলতে গেলে আব্রাহাম তার দিকে এমন চোখে তাকায় যে আয়রাতের আওয়াজ ওই গলা পর্যন্ত এসেই অফ তার বাইরে আর বের হয় না আব্রাহাম গাড়িতে বসে আয়রাতকে নিয়ে চলে যায় কোথায় যাচ্ছে কেনই বা যাচ্ছে জানে না 